第一章，她怀孕了。医院 B 超室门口，女孩握着一张 B 超单，精致的面容格外苍白，不但没有为人母的惊喜，反而笼罩着浓浓的恐惧气息。B 超单下面的结果写着：单胎，活，符合宫内早孕八加周。她怀孕了，而且是两个月。就在这时，她的手机响了，她看着上面的名字，深呼吸一口气，接听：“喂，到公司来。”低沉冷冽的男声，宛如地狱恶魔。我，可那端挂了电话，不给他拒绝的余地。沈影溪把 B 超单放进包里。匆忙出来医院，朝市中心那栋最霸气的建筑赶去。她来这里，从来只有一件事情：取悦她的老公，满足她的一切生理需求。不管何时何地，只要她一个电话，她必须随叫随到，否则只会惹来更严重的后果。到了公司32层的套房里，沈影溪刚打算坐沙发上休息一下，门外传来了指纹开启声，一道颀长俊拔的身影迈进来，纯黑色手工定制款西装，衬显的男人优雅华贵，冷峻非凡。盛怀渊，他的丈夫。沈影溪忙引起笑脸，站起身：“老公，这次出差还顺利吗？”外面上市午后时分，暖阳映出男人棱角分明的眉骨和鼻梁，自带精致感的面容散发着冷酷气息。他没有说什么，只是抓起一个袋子扔到他的面前，去洗个澡换上。惯常命令式的口吻，沈影溪看着那淡粉色的内衣袋子，便知道接下来要做什么。他小脸不由红了几分。我我今天肚子疼，不舒服，可不可以？他用极轻的声音起口。男人一眼看穿他的谎言，冷哼出声：“少找借口，是真的。”沈影溪不由红着脸说谎。他肚子里的宝宝已经两个多月了，怎么能经得起？这个男人接下来要做的事情，我今天能不能请个假，让我休息一下？沈影溪大胆争取，为了肚子里的宝宝，他不能过夫妻生活。男人双手插着口袋，高大的身躯一步一步逼近了他，目光带着睥睨之势。你觉得你有资格休息吗？沈影溪眼眶一红，看着他冷酷无情的脸，他的内心满是苦涩。一年前，他被继母陷害，送给一个老男人，在他绝望无助之际，盛怀渊像救世主一样出现在他面前，把他拯救于水火之中。他回到家，想要把这件事情告诉父亲，却被继母反咬一口。说他把他的女儿带到会所，差点遭人侵犯。父亲二话不说，给他一耳光，并把他赶出家门，任由他自生自灭。在暴雨倾盆的雨夜里，他被醉汉拉住，慌乱跌倒在雨中时，再次见到了盛怀渊。那一刻，他就是他的救世主，给予他落脚之地，给予他温暖和安慰。他身材高大，五官俊朗，气质卓绝，举手投足间散发着强烈的贵族气息。而他的身份更是国内第一财阀盛世集团掌权人，富可敌国，权势滔天。一个月后。沈影溪沦陷于他的温柔攻势之下，他瞒着父亲，偷偷从家里拿着户口本，在没有任何人见证和祝福之下，和他领证结婚了。他以为等待着他的是新婚之后的幸福甜蜜，然而领证当晚，他却亲口贴在他的耳畔，告诉他一个血淋淋的真相：他娶她只是一场报复的开始。沈影溪从浴室里出来，环着手臂，羞红着脸来到床前。这个男人的爱好似乎就是如何折磨他为乐。他每次出差都会买一些挑战他底线的情趣东西，泼他穿上，供他为乐。枕臂而躺的男人。一身皓白衬衫配着修身西裤，浑身散发着斯文败类的气息。我真的不舒服，可不可以？他卑微的再度央求出声。你没有说不的权利。男人又冷又锋利的眸，顷刻射过来。男人的眼神令沈影溪想逃。你到底要折磨我到什么时候？你什么时候能放过我？沈影溪第一次用反抗的口吻质问他，眼泪不争气的涌上来。他是个人，是个活生生的人，不是他肆意玩弄的玩物。男人从床上站起身，有些享受这只宠物猫开始反抗的表情，因为太乖的女人总失了几分乐趣。他勾唇冷笑，想我放过你，这辈子都不可能。即便我腻了、烦了，你都不许离开我身边。你，沈影溪的泪水控制不住落下，感到屈辱。男人走到他的面前，大掌捏着他的下巴，迫他看着他。他轻托绝俗的面容，仿佛多了一丝烈性，比以往更惹他兴趣。男人俯下身，刚想吻他的唇，沈影溪别开脸，有些生气的避开他的唇。你敢拒绝我？男人森冷勾唇，下一秒，他整个人被男人扛起，扔向一旁的柔软大床。两个小时之后，疲倦不堪的女孩在看见床单上的淡红色，她猛喘一口气，抚上了小腹。她的宝宝没事吧？沈影溪腿软的拖着身体，再次到了医院里。躺在 B 超室里，沈影溪听着旁边小火车的声音，她整个人都慌的。沈影溪的眼泪直接落下来，护士吓了一跳，忙安慰着她：“小姐，你别担心，宝宝很健康，胎心很好。”沈影溪来到了医生的办公室，医生静寂的她直接问他一句：“怎么突然就出血了？早上还好好的，这孩子你到底要不要？”沈影溪听完，几乎脱口而出：“要，我要！”这份保护宝宝的意念强烈涌上。刚才听着腹中宝宝的胎心，让他有了一种身为母亲的责任感。医生看着他一眼：“二十岁不到的年纪，你老公没来吗？”他，他忙。那你要告诉他，三个月内要小心注意，要以宝宝为主，不然很容易流产的，知道吗？再年轻也经不起折腾的。医生朝他暗示着，因为看到他脖子处的草莓印。我知道，谢谢医生。沈影溪的脸窘红之极。但同时松了一口气，又绷紧了心弦。他该怎么告诉盛怀渊孩子的事情？如果不说，宝宝随时有危险；如果说了，宝宝更加的危险，因为盛怀渊肯定第一时间让他拿掉。第二章，不配生他的孩子。
。他出来医院，不由轻捂着小腹，苦涩的想：宝宝为什么要降落在他的腹中？去找一个可以让他健康长大的父母亲该多好啊！盛怀渊报复他，是源于他的母亲。从小到大，父亲绝口不提母亲的死。十岁那年，他从继母那冷嘲热讽的口中，他知道母亲和一个富豪在山上车中约会，一起滚落悬崖身亡。而这个富豪就是盛怀渊的父亲，他的母亲被认定是插足盛怀渊父母家庭的可耻第三者。他的父亲因恨母亲当年外遇，公然让小三登堂入室，那个家早没他的地位，甚至连父亲都懒得多看他一眼，好像看到他就想到母亲的背叛。这个世界，他就像一个孤儿一般，无依无靠。从医院回去，吃完佣人准备的午餐，他一觉睡到了晚上。等他醒来之后，一看时间，顿时吓了一跳，怎么八点半了？他赶紧下楼。大厅里，盛怀渊不知何时回来了，他身姿狂野的坐在沙发上。慵懒迷人的同时，也透着致命危险。沈影溪突然想要聪明一点，讨他开心，这样才好和他商谈孩子的事情。他去泡了一杯茶，端到他的面前。老公，辛苦了，你喝杯茶解解渴吧。盛怀渊抬头睨了他一眼，有事要跟我说。这个男人洞悉力太强了，仿佛他什么心思都逃不过他的眼神。沈影溪咬了咬红唇，坐在他的身边，试探地问道：“我在想，我们是不是可以要个孩子？这样家里也会热闹点。”盛怀渊嘴角勾起一抹嘲弄之极的笑：“你觉得你有资格生下我的孩子？”那万一不小心有了呢？沈影溪咬着唇，不敢直视他的眼神，第一时间拿掉。男人毫不留情地回答了他。几秒之后，男人的目光顷刻间再度犀利地锁住他。你有了？沈影溪吓了一跳，忙摇着脑袋道：“没有，我只是好奇地问问，因为我一个人待在这么大的别墅里，太太冷清了。”盛怀渊仿佛相信他说的话，因为他知道他没胆子怀他的孩子的，就算怀了，他也知道该怎么做。他放下资料，起身从酒柜里拿了一瓶威士忌过来，打开，倒了半杯递给他，喝掉。沈影溪吓得忙摆手。我不喝酒。昨天你让我不满意。男人霸道的执意递到他的手里，再让我不满意，你可就有苦头吃。沈影溪抿了两下，便放下杯子在桌上，表示自己算喝过了。可是男人的目光倏地一眯，目光压迫的盯着他，想我喂你。沈影溪美眸微撑，这种事情他又不是没干过。他忙乖乖拿起桌上的酒杯，一小口一小口，忍着辣喉敢吞下去，喝到四口就呛得轻咳了起来。喝完，男人哑声要求，根本不心疼他。我不喝了。沈影溪摇着头，真不能喝了。可男人却像是来了兴致一般，起身把他按在怀里，拿起他的酒杯养了一口，捧住他的小脸喂了下来。这一夜又是不眠不休。第二天一早，沈影溪腹部疼痛，他不得不再次去医院。还是昨天的那个医生，非常严肃地看着他。我昨天才叮嘱过你的事情，你转身就忘了。有什么事情比孩子更重要的？你这情况很危险的，你知不知道？医生，孩子怎么样？轻微出血，孩子暂时没问题，但要更小心一些了。沈影溪从医生的办公室里出来，他迷茫无措，在医院里游荡了一会儿。突然有一个出来喊号的女护士看到他，问道：“下一个是不是你？什么手术啊？什么手术？轻功手术啊？”沈影溪吓得忙后退一步：“我不手术，不是我。”他坐在电梯里，身边一对夫妻抱着一个三个月大小的孩子，那孩子白嫩可爱，朝着他笑得很开心，像个天使一样的吸引着沈影溪。他不由下意识抚摸了一下小腹。如果他的宝宝生下来也会这么可爱吧？医生的话像是一道警铃响在他的耳边。如果今晚盛怀渊继续的话，孩子就真得保不住了。沈影溪心神恍惚的回到了别墅里。他还没有走进大厅，突然一阵头晕，整个人倒在了别墅的大门口。而他手里提着 B 超单的袋子落在他的脚边。傍晚的铁门外面，一辆黑色跑车缓缓驶进来。盛怀渊回来了，他的跑车驶到门口旁边的位置。突然，他看见地上的女人，他的眼底划过一抹震惊。他迅速推门下车，可当他走到晕倒女孩身侧时，却还是被旁边的医院塑料袋子吸引。他蹲下身，伸手捡起，拿出里面的就诊本以及 B 超单。男人的剑眉狠狠一拧，想着这两页这个女人的反应，还有他那试探过孩子话题。该死的！他怎么会有孩子？明明他一直在吃药，难道他真想拿孩子来获取他的原谅？男人的脸色一度阴沉到底，这个女人竟然敢打着他子嗣的主意，真是不可原谅！晕倒的女孩突然悠悠地睁开了眼睛，当她坐起身的时候，眼睛直接瞪大了，她惊慌失措的目光正触上一双深邃吓人的寒眸。盛怀渊他怎么回来了？当看到他手里的 B 超单，他脸色惨白无色，慌乱的只想逃。可男人却像是一道巨大的阴影笼罩着他，冷笑质问：“你想去哪儿？”沈影溪对这个男人早就有一种来自灵魂深处的惧怕。他的手捂着小腹，绝望又恐惧。盛怀渊长腿迈到他的面前，目光如刀般刮过他的脸，最后从他这张苍白无色、冒着冷汗的小脸，一路直直往下，落在他平滑的小腹处，定格了几秒。在这几秒之中，沈影溪的呼吸都要吓停了。他低下头，就像一个犯了大罪的人，不敢直视他的眼神。孩子的到来也不是由他来决定的，是上天突然赐给他的。他比谁都慌乱，都害怕。什么时候有的？他含着脸问。就就前两天我才知道的。沈影溪小声道。为什么不告诉我？盛怀渊的目光闪烁着恶魔般的光芒，我怕我拿掉。男人嘲弄一声，紧接着语气更加冷酷：“你以为我会让你的孩子活着出世？”第三章，
你觉得你有资格生下我的孩子？身侧的男人讥诮出声，沈影溪低下头，对不起，这只是意外。盛怀渊扯了一下嘴角，不相信这是意外，这分明就是他的计谋。如果你想利用我的孩子来求我原谅你，我劝你别做梦了。男人咬牙警告。沈影溪美眸望向他，一股强烈的心酸涌上来，他眼泪在眼眶里打转，摇着头，这真得是意外。我没有想用孩子做什么，这世界上任何一个女人都有资格生下我的孩子，唯独你没有。我不想我的孩子继承你母亲肮脏的基因。男人冷冽的声线充满了鄙夷之色。拿掉！沈影溪眼泪在眼眶里打转，他已经在为自己母亲的行为赎罪了，像个玩物一样供他发泄，还要他怎么样？把命给他吗？现在去医院！男人冷酷扔下话，沈影溪眼泪夺眶而出，他的手下意识附在小腹上。宝宝，妈妈无能，无法留住你。对不起！沈影溪闭上眼睛，内心是无法诉说的痛苦，真得不能留下吗？这也是他的孩子啊！说地，盛怀渊的手机响了，他拿起看了一眼，顺手接起。喂，盛总，不好了，大盘这边出紧急事情了，您得亲自回来处理。那端金融部经理的声音传来，盛晨渊看了一眼时间，仿佛连陪他去医院的耐心都没有，冷酷道：“自己去处理掉。”他知道他没有这个胆子留下孩子。沈影溪看着他走向车，看着他的跑车在夕阳下留下一抹尾灯，他慌乱地爬起了身。他不知道要去啊，可他知道他要离开，离开这个男人。沈影溪来到他的车旁边，他开车便出门了。他把车停在一条马路上，他看见一辆大巴车停在路边，他二话不说便过去了。卖票的阿姨朝他问一句：“小姑娘，去哪儿？”沈影溪毫不犹豫地踏进去，找了个位置坐下。我到最后一站。沈影溪决定要逃了。他从来没有如此大胆过，也从来没有对抗过盛怀渊。但这次，为了宝宝，他决定和命运抗争。他把手机关机，他便累得抱着包睡着了。夜晚降下，一辆黑色的布加迪驶进了别墅里。盛怀渊处理完工作回来了，他以为等着他的是一个做完手术的沈影溪。可是大厅里空荡荡的，没有一丝人气。他每天回来，他的妻子都会第一时间出现迎接。今晚他躲哪儿去了？沈影溪。他沉声喊了一句，然而回应他的只有空气。盛怀渊长腿迈向了楼梯，他来到主卧室、书房以及这个女人常去发呆的地方，可都没有找到。终于，男人反应过来了，这个女人根本就没有回来过。他下午明明让她回家的，她去哪儿了？一个想法突然冲击而来，难道她逃了？他拿起手机拨通沈影溪的号码，果然是关机状态。该死的，他竟敢逃！谁给他的胆子？此刻经历了六个小时的大巴车，沈影溪已经身在 B 市的汽车站，他倒是不慌不急了。只要逃离了盛怀渊的身边，他整个人都冷静下来了。他的卡里还有一点钱，足够接下来的生活。他换了一只普通的手机，因为他担心自己的手机会被跟踪。他既打算要逃，就得逃得远远的，逃到盛怀渊这辈子找不到他的地方。他有一个大学的同学在 H 市，他说过他的家乡是一个很美的地方，那里四季如春，非常淳朴，地段偏远，交通不发达，连通讯也不发达。此刻他竟然想过去那边生活。他想了很多，他知道盛怀渊一定满世界的找他，一定会暴跳如雷。等他哪一天找到他。肯定会杀了他，可他不管了。也许他这种行为很蠢，可作为一个母亲，保护自己的孩子是本能。如果他都可以狠心去杀了他，那他的宝宝该多可怜。有一点，他猜对了，盛怀渊真的已经满世界的找他了。在午夜的城市街道里，他把公司所有保镖都出动了，去他可能去的地方。凌晨四点，盛怀渊行驶到一座公园旁边，他从口袋里摸出一包烟，点燃，强压着内心的愤怒情绪。就在这时，他听见一个女孩的呼叫声：“救命！救命啊！”他抬头看去。只见是一个醉汉在拉着一个年轻女孩，想要侵犯。盛怀渊的眸光眯紧，他扔掉烟，朝着这个醉汉的方向走去。那个女孩慌乱无助地朝他求救：“先生，救救我吧！”先生，盛怀渊扣住那个醉汉的手，那醉汉疼得嗷嗷叫，放开了女孩。那个女孩慌乱地逃离了危险。盛怀渊不知哪来一股火，把醉汉一脚踹进了一旁的花坛里。他不愿再弄脏自己的手，转身便走。可此刻，他的脑海里却是一张秀美清纯的脸，比起刚才那个女孩，沈影溪那张脸绝对更惹男人兴趣。如果他也遭遇此事，谁会救他？他又要怎么被对待？盛怀渊回到自己的车旁边，突然一股怒意涌冒而上，他一脚踢向了自己的车胎，俊美的面容显得有些狞笑。Shit！ 除了他，他不许任何男人去碰沈影溪，这也是他刻在骨子里的独占欲和霸道。所有的电话打进来，结果都不是他想要的。这个女人真得逃了，带着他的种跑得不知所踪。该死的！如果他找到他，一定要他付出惨重代价。然而他却不知道，这一找竟然找了六个月。六个月后。群山上，满山遍野开着山茶花，一切充满原始的淳朴气息。这里刚刚经历了一场寒冬，此刻已经是春暖花开的时节。在一座民房里，坐着一个穿着灰格子裙的女孩。她起身之际，那显露出来的肚子已经很明显了。她瘦，所以肚子比正常的小上一号，但依然是八个月的肚子了。沈影溪成功的逃到了一个没有盛怀渊的地方。这里地势偏远，交通和网络都不发达，但这里充满了爱和欢乐。她的到来令这里的人都喜欢上她。她漂亮、善良、勤快。他还成为一所学校的音乐代课老师，所以大家都热情地喊他一句“沈老师”。尹溪，我建议你还是提前去县里租个房子吧。
，还有一个月就是你的预产期了。他的同学李英劝他道：“嗯，再过几天我就去了。英子，谢谢你一直照顾我。尹熙，你真得做好了当单亲母亲的准备吗？以后可有什么打算？我决定好了，准备留在这里支教。那不行，你一个大城市的人，怎么能带着孩子在这里生活呢？”英子不建议道。可是沈尹熙做好准备了，他就要和孩子在这里生活，穷一点苦一点都没有关系。他会用一生来陪伴他的孩子，他这辈子决定要为这个孩子而活。第四章被他找到。A 市。繁华的大都市，气息浓郁。盛怀渊用尽了一切的渠道来寻找的女孩，依然下落不明。他几乎把整座 A 市都翻遍了，也令警方成立了一个专案小组来寻找，可依然如大海捞针，毫无消息。谁也不知道盛怀渊那冷静的面容下是怎样的一种心情。每当警方从河里捞出一具女尸时，他几乎是第一时间过去确认；再看到不是她时，他是松一口气的感觉。他希望这个女孩还活着，等着被他找到，等着承受他的怒火。他不允许他就这么死了，他的债还没有还完，他的罪还没有赎完。他没有资格去死，但有一件事情却不得不承认：如果他还活着，那么他肚子里的孩子应该八个月了。那是一个成型并且可以出生的孩子。不，他最恨的人绝对不可能生下他的孩子。他无法忍受这种耻辱。公司的办公室里，当接完了一通电话之后，盛怀渊的怒火又无形的冒出来了。他把面前的资料重重一甩。刚送资料进来的女助理吓得一个机灵，差点就要摔倒了。这段时间，总裁的情绪就像是一颗定时炸弹，指不定随时就会炸了。只要在他生气的时候，所有人在他面前大气都不敢喘一句。就在这时，他的座机响了，女助理赶紧先退下了。盛怀渊深呼吸一口气，伸手接起：“喂，喂，盛先生，我们查找到您妻子的下落了，这是警方打来的，确定吗？非常确定。您妻子现在生活在 H 市里一座村落里，我们通过医院建档发现的，照片和姓名都是你妻子的。谢谢，麻烦把具体地址发给我。盛先生，需要我们帮忙吗？不劳烦，接我妻子回家。这种事情我自己来做就好。”男人的声音礼貌回答。可声线下面的暗潮却是男人那强涌而出的狂怒，就像平静的海面，早已经波涛汹涌。他等得太久，也忍得够久，这个女人终于出现了。沈影溪，你会见识到我的怒火的。盛怀渊攥紧了拳头，英俊的面容多了几分狰狞之色。沈影溪这一逃，把他的底线全触发了。他将面临的是他狂暴的怒火。一架私人飞机在一个小时之后出发去了 H 市。H 市的小镇上，李英带着沈影溪坐上了下县城的班车。他挺着一个大肚子，行走已经不太方便了。这几个月的相处都是李英对他多方面的照片。李英很喜欢沈影溪，她不但漂亮，还多才多艺。她是乡下考入城市大学的女孩，受到很多的歧视，但沈影溪一直对她很好。哟，这女娃长得多漂亮呀，像电视里的大明星似的。一旁有位阿姨看见沈影溪，惊艳的出声道：“满车的人都去看沈影溪。”只见她一头长发竖在脑后，白皙秀美的面容，即便是孕妇也散发着惊人的美感。哪家男人娶到这丫头，那得多好的福气啊！可不是啊，这么漂亮，头一回见呢。几个月了？另一个阿姨好奇地问。八个月了。沈影溪微笑道：“哟，快生了，是来县里做产检的吧？”对。沈影溪点点头。顶级豪华的机舱里，男人修长的身躯已坐在沙发上，寒眸凝视着窗外的云端，神情莫测。从 A 市到 H 市，即便是他的私人飞机，也足足用了近两个小时的飞程。看来这个女人很会逃，逃得够远。中午十一点，机场方向驶出四台黑色的越野车，直奔导航处的最终地点。在县城医院里。沈影溪做完了常规检查，孩子很健康，倒是他有些贫血，开了几盒补血的药。他中午请李英在餐厅里吃饭，两个人还逛了一会儿街，买了几身衣服回去。他已经买了不少宝宝的衣服了，可依然逛不够似的。坐上下午两点的班车，他们开始回去了。而此刻，四辆霸气惹眼的越野车正行驶进了乡村的小道上。坐在第二辆车后座的男人看着窗外村落萧条的景色，他的剑眉一拧再拧。这段时间以来，他竟生活在这种地方，这里已经是穷乡僻乡的地带了，难怪让他找了这么久。但这里的景色却是城市里所见不到的原始美景，群山起伏，宛如一个天然的屏障，照在这座小山村里。到达了导航上面的地址，其中一个保镖先下去询问了。保镖很快回到车上，朝后座的男人汇报道：“盛总，我问过了一位村民，他认识沈小姐，他说沈小姐去县里做检查了，大概要下午四点到家。”盛怀渊的剑眉蹙起，算算日子，他的肚子也大了。他再看看这条进村的唯一路口，想要等到他，在这里倒是很方便。在车上等。盛怀渊说完，摸出一包烟，摇落车窗。点燃了一根，他的脑海里有些事情涌冒出来。这六个月里，他的心境里除了寻找他，也有担忧他，有害怕他死亡的消息，也有对那个成型胎儿的思索。只是这一切都掩盖在他冷漠的外表下，令人无法看穿。想着想着，盛怀渊不由狠狠吸了一口烟，一股郁闷之极的心思涌来。怎么，他竟然在心软？他怎么可能对他心软？他的母亲插足他父母的婚姻，父亲带着小三车祸身亡，惹来当年上流界一片笑话。他的母亲抑郁多年，最终写下遗书离家出走，下落不明。他的童年，他的人生被这个女人的母亲毁得一塌涂地，他怎么可能原谅那个小三的女儿？他该折磨她至死方休。一辆小面包车在泥泞路段上艰难地行驶着，然后选择了一处村口较平整的地方停下。
。不巧，就在盛怀渊的车窗对面，这四辆黑色的越野车宛如天外之物，在这座贫穷的小村口显得格格不入。李英先下车，他赶紧伸手去扶后面下车的女孩。岩石的车窗里，盛怀渊的目光一直盯着这辆面包车，有一种预感会见到他。不期然，很快，一道灰色身影迈下来，他的体态不轻盈了，即便他整个人还是非常的瘦削，但他肚子高隆，令他行动不便。看着那张六个月未见的脸蛋，没瘦，反而因为怀孕。更添几丝圆润风情，一缕洒落的长刘海拂过他的面容，他粗细的手指轻轻拢向了耳后，嘴角弯起了幸福的笑意。沈影溪就像是一幅动态的油画，美丽而动人，令车上的男人有瞬间的失神。然而，他很快冷下眉眼，推门下车。第五章，被他带回去。沈影溪的笑意在听到车门声开启，抬头之际便消失了，取而代之的是慌乱、惊恐，比见到鬼还恐怖的表情，令他浑身一颤，差点就要后退，摔坐在地上。哎呀！英子见状，一把扶住了他，也吓了一跳，甚至连某个男人的手臂也不由得探了出来。但看着他被人扶住了，他又握拳收回。沈影溪急喘着气，看着这张比噩梦还可怕的俊颜，他心跳剧烈。这个行走在地狱的恶魔，他怎么会出现？他怎么找到他的？盛怀渊就是他活在世界上最害怕的人。他突然想逃，他拉起李英的手，我们走。可他的肚子太大了。李英也看着这个突然出现的高大男人，他俊美的面容宛如天神，可他的眼神却森冷的令人打心底发颤。他是谁？为什么影溪见到他就要逃？沈影溪，你可真让我好找。男人咬牙切齿的声音响起，沈影溪的纤手紧紧的抱住了自己的肚子，仿佛害怕这个男人下一刻就要夺走他的孩子似的。你别过来，我不会跟你走的。他的眼眶已经红了，他知道他逃不掉了。然而，盛怀渊还是过来了，他的长臂一扣，把他细腕给握住手里。当感觉到他即便怀孕也削瘦的离谱时，他还是心弦紧了紧。他在这里是没有饭吃吗？喂，先生，他八个月的肚子了，你小心点。会伤到他的宝宝的。李英即便看他高贵之极，但也大着胆子提醒李英，又好奇的看向沈影溪，小声的问道：“影溪，他是谁啊？他是孩子的父亲。”沈影溪一张小脸苍白，内心苦涩。所有人都不会阻挡他的孩子活下来，但孩子的父亲却要扼杀他来到这个世界的生路。跟我回去，立即马上！男人居高临下的睨着他，宛如帝王一般发出了命令。沈影溪咬着红唇，此刻的他宛如站在悬崖边上，随时会跌落万丈深渊。但同时，他的内心又涌上了无比的勇气。正因为知道会跌落，他才努力的想要求生。跟你回去可以，你保证我的孩子能出事。他抬起头，眉眼间是满满的倔强。你有资格和我谈条件吗？盛怀渊勾唇冷笑，他还没有开始和他算账呢。沈影溪脸色苍白，他知道没有资格，造成此刻的境地是他自找的。可孩子是无辜的呀。盛怀渊脸色阴鸷，想到他这六个月里让他辗转难眠的夜晚，他的内心就冒出了怒火。别忘记你的身份。男人冷嘲提醒。沈影溪心脏猛揪。他当然记得，就算他逃到天涯海角，他还是他妻子的身份。他的眼泪在眼眶里打转，他现在只能赌了，赌这个男人还有一点良心，让这个已经八个月成活的宝宝活下来。也许是他的情绪过于激烈，让腹中的宝宝也感到不舒服了，开始在乱动了，不小心就踢疼了他。啊！沈影溪几乎疼得弯了一下腰。而这时，一只结实长臂探到他的肘下，把他给绊抱住了。怎么了，影溪？你哪不舒服？李英可吓着了。没事，宝宝在踢我。沈影溪安慰他一句。盛怀渊看着这里的条件，他觉得必须第一时间带他回去。如果中途出了什么事情，那可是一尸两命的事情。虽然他还没有决定如何处理这个孩子，但现在也容不得他细想，他只想把他带走。现在跟我回去。盛怀渊扣住他的手臂，不容智慧的气口。沈影溪很清楚，他逃不掉了。好，我跟你走。沈影溪朝李英道：“英子，谢谢你这段时间的照顾，你还有东西要拿啊？那些宝宝的衣服。”李英提醒他。沈影溪的脸上惨白了几秒，眼泪突然夺眶而出，没必要拿了。说完。他转身走向了保镖打开的车门，他提包坐了进去。盛怀渊也随后上了车。沈影溪强忍着不舍朝李英道：“英子，谢谢你们一家对我的照顾，日后有机会我一定会报答你们的。你也要好好照顾自己和宝宝呀。”李英朝他挥手道。没一会儿，霸道的四辆黑色越野车快速消失在村口的田野另一端。车里，沈影溪闭着眼睛，突然一个坑的保镖没注意，车身抛了一下，他吓得快速抱住了自己的肚子，整个人因为没有依靠，他自然的倒向了男人的怀里。盛怀渊也在同一时间把他抱住了。但很快，沈影溪惊慌地从他的怀里挣扎出来，挪坐到一旁。他害怕他会对宝宝做什么。上了飞机，待飞机平稳飞行之际，沈影溪昨晚被宝宝踢一夜未眠，这会儿他真得忍不住了。即便对面坐着盛怀渊，他也侧着身躺在沙发上睡着了。睡着的女孩，双手还自然地捂着小腹处，保护姿势很足。盛怀渊原本看着窗外的目光，收回盯在对面沙发上的女孩身上，特别是盯着她的肚子。就在这时，他看见她薄衣下面的肚子发出了动静，就像是一个小东西在里面踢踩。一会儿鼓包，一会儿挪动。盛怀渊默眸惊愕地盯着会动的肚子，内心是难于言语的复杂心情。这里面的小东西就是他的孩子吗？即便现在，他都没有打算好要如何处置这个小东西。他呼了一口气，扭头看向窗外
，内心一团纷乱，却叫来了空姐，拿了两条小被子给他盖上了，免得他这样睡觉着凉。睡了两个小时，在飞机要下降之际，空姐过来，好心叫醒了沈影溪。沈影溪睁开眼睛，就触上对面翘腿而坐的男人，他慌得坐起了身。他没想到自己睡了这么久，他伸手揉了揉睡麻的手臂。这时，小家伙在肚子里也翻了一个身，还踢了他一脚，却令沈影溪安全感十足。只要宝宝在肚子里还欢快地动着，那就说明他很健康。由于有一次检查，医生不小心说了一句暗示，让沈影溪知道宝宝的性别是个男宝。飞机降落了，盛怀渊的车子直接从机场驶向市区的方向。坐在后座上，从生活了六个月的穷乡回到超一线繁华大都市的感觉，沈影溪有了几分恍惚。车子在下午四点驶进了盛晨渊的别墅，下了车，沈影溪扶着腰，这一顿舟车劳顿还是令他很累的。男人刚走了几步，扭头看他一眼，勾唇冷嘲：“自找罪受。”沈影溪内心苦涩，看来他根本没把孩子当一回事。我们谈谈好吗？沈影溪低声下气的朝他问道。我不想谈。盛怀渊冷酷转身。长腿率先迈进了大厅。第六章，他失去理智。佣人迎着大肚子的太太进门，也是吃惊不小。没想到几个月不见，太太已经快生了。给我煮碗面可以吗？沈影溪朝佣人道：“当然可以，太太您先休息一下。”沈影溪点点头：“好的。”盛怀渊此刻正在书房里。这段时间因为找他，他落下了很多的工作未做。此刻这个女人找回来了，他以为自己可以沉下心来工作了，可是脑海里还是一团乱。现在惹他心乱的是那个他完全没有心理准备接受的孩子，这简直是他从未处理过的状况。一个令他家破人亡的女人的女儿没有资格生下他的孩子，而这个孩子的基因里也有一半属于他憎恨的基因。他这辈子不可能会爱这样一个孩子。沈影溪吃完了佣人煮好的面，他便上楼去了。他决定洗个澡，洗个头，好好的再睡一觉。到了孕晚期，他比猪还能睡。晚餐时分，盛怀渊下楼，佣人告诉他，沈影溪不下楼吃晚餐了。盛怀渊看着丰盛的晚餐，他也一丝胃口没有。他拿起车钥匙出门去了。他需要静静，同时也想要好好想想这个孩子的问题。其实答案已经摆在那里。八个月的孩子已经是一条活生生的小生命了。他后悔为什么那天接他从医院出来，没有直接把他带到他的私人医院解决这些麻烦，不然他现在根本没有这样的烦恼。该死的！黑色的跑车宛如幽灵一般在街道上驰行，发出了低沉的咆哮声。盛怀渊越想越烦躁，最后他的车驶进了他平常会去消遣的一家高级酒吧门口。保安认出他，非常恭敬的替他打开了车门，替他泊车。盛怀渊一身黑色衬衫、黑色西裤，整个人宛如暗夜王者。狂野迷人，犹如撒旦一般危险，但同时也散发着致命的魅力。他刚刚坐进他一个卡座，不远处的柜台上，一个常年在酒吧猎艳的女人便看上他了。他身上有一种令女人疯狂迷恋的气息。女人心想，他今晚的运气真好，竟然遇上了一个顶级极品。他摆弄着风姿，扭腰摆款，便朝盛怀渊的位置上去了。帅哥，一个人吗？他双手撑桌，故意把该显露的地方显露出来。是个男人，都逃不过这一招。可是盛怀渊执着酒杯，剑眉嫌恶的拧了一下，离开。别这样嘛。我也是一个人呀、啊，能不能在你这里拼个桌，喝一杯？这个女人可不好打发。盛晨渊把酒杯放下，就在这时，这个女人突然一个轻身就扑了过来，同时她的手指快速捏着一颗东西，放进了盛怀渊的酒杯里。这个女人以为这样的手段就能让这个男人接纳她，可下一秒，她的脖子被一只大掌无情扣住，她整个人就像是一个犯人被男人摁在一旁的沙发上。我说滚，没听到吗？盛怀渊的目光闪烁着恶魔光芒。冷锐而锋利，女人终于意识到惹到了硬角色了。她脸色惨白，伸手扳着他的大掌，咳了起来。对不起，盛怀渊平常不会对女人动手，但今晚他的心情格外的恶劣。这个女人越过他的低线了。这个女人拿着包，惊慌失措的离开。真没想到，这么帅的一个男人，竟然不近女色到这种地步。他自认为自己美貌身材都在线，这个男人就没有眼睛看吗？但他再没有脸留在这里了，因为这个男人让他自尊扫地。不过，他也回敬了这个男人一招，在他的酒吧里放了料。如果他喝下去了。没个女人可不行，就不知道便宜哪个女人了。呸！盛怀渊郁闷地直起酒吧，把余下的半杯一口喝完了。他并没有继续喝，这里的气氛令他反感了。他拿起车钥匙起身，脑海里不由自主地涌上一张清秀白皙的面容。这六个月来，他的身边并没有别的女人，就算有需求也自己解决，并且全是靠着这个女人来解决的。这也曾令盛怀渊懊恼之极，却无法自控的，每次都想起他才有兴致。时间一点一点的在流逝，盛怀渊单手撑控方向盘，突然感觉车内很热。他伸手把空调调至最大，依然令他燥热的解开了两颗纽扣，仿佛身子里有一团火在叫嚣着，令他想要找个地方发泄。夜色浓郁，转眼九点半了。别墅里，沈影溪刚刚睡饱了一觉，他的精气神都焕发出了红润的光泽。如果不是肚子隆起，从他的背影看去，依然纤细如少女一般。他换了一件宽松的睡衣，感觉到了一丝口渴，他准备下楼去喝杯水。他端着水在客厅里发着呆，他想，盛怀渊没有第一时间拉他去医院，是不是同意留下这个宝宝？就在这时，窗外的车声响起。沈影溪的心弦绷紧，而车子径直驶进了大厅外面的走
，抓着山衬走进来的男人。他忙慌乱的背过了身去。这个男人怎么这样走进来？盛怀渊在车上就感觉到身子热的不行了，这会儿他只能用这种方式清凉自己。可就在此刻，看着那个背对着他、身陷宛如少女的女孩身影，他那股刚压下一丝的火焰突然腾的一声更大了，几乎烧毁他的理智。他喉结滚动了几分，咽了咽口水。此刻，整座别墅的佣人都下班了，就连大厅里都成了一个私人的地方。过来，盛怀渊低沉哑声叫他。沈影溪把水杯放下，他低下头，一步一步朝他走过来。他也想找个机会和他谈谈孩子的事情。男人已经坐在沙发上了，他只能走到沙发处。当他抬头触上男人的眼眸时，他吓了一跳。男人的双目猩红，仿佛里面住着一头狂兽，随时要撕碎他。这种眼神，他太熟悉了。他忙想后退一步，戏腕却被男人给扣住了。想逃去哪儿？盛怀渊，不可以了。我快要生了，你不能！沈影溪惊慌地说道：“谁说不可以的？”盛怀渊冷笑一句，呼吸粗了几分，看着他这张小脸，六个月了，他的身体早就想他到入骨了。第七章，孩子他要，更何况此刻他的身体中一股强烈的想法支配着他的理智，根本容不得他想更多后果。他只想要他，感觉着一股力量将他拉到男人的怀里，沈影溪真得慌了。盛怀渊，别这样，我求求你了，你放开我，你没有说不的权利。男人站起身，一手扣住他的后脑，炽热的薄唇封了下来。沈影溪吓得眼泪直冒，平常这个男人就不温柔，此刻他怎么可能承受得住？他的口中传来的酒气令沈影溪更加害怕了。这个男人还是喝过酒的，他更不知道酒里还有别的东西。盛怀渊，你混蛋！嗯，所有的骂语都被男人咽进喉中。这个男人疯了，他是想用这种方式不要这个孩子吗？沈影溪绝望的想，平常他的力气就不能反抗他分毫，更何况还是他理智尽失的情况下。沈影溪的眼泪流尽，嗓音叫哑。也无法阻止悲剧的发生，就像一头被风雨摧毁的花朵，无助的发出低泣。这一幕幕的人间惨剧，在男人毫无理智的情况经发生了。不知道过了多久，一声痛苦的惨叫声响起，温热的暖流从沈影溪的身下蔓延开来，而他人已经昏沉了。红色的液体刺醒了男人的眼睛，盛怀渊的理智瞬间回笼，他不敢置信的看着大掌中沾湿的血迹，一句混蛋在胸口叫嚣，这是骂他自己。他刚才干了什么？他猛喘一口气，拿起桌面上的手机，疯狂的按通了医院的电话，派救护车到我家里。他嘶吼一句，他的私人医院就在别墅附近地段，到他家不过十分钟不用的距离。沈影溪，盛怀渊扔掉手机，失声叫他的名字，脑袋陷入了一片空白。他从来没有如此慌乱过。看着沙发上、地面上的血迹，触目惊心的画面令他想要做什么，却发现他什么也做不了。他唯有蹲下身，伸手轻拍他的脸蛋。沈影溪，别睡，救护车马上就来了。你醒醒，不许睡，听到没有？沈影溪的小脸苍白。整个人失去了生气的一般，而那些流淌的血就像是带走他生命的东西。盛怀渊的手轻轻地附在他的肚子上，他感觉到里面的小家伙也在努力求生一般，在乱动着。这一刻，盛怀渊的眼神里突然涌上了泪意。他第一次觉得自己该死，该下地狱。他到底做什么？当听见门外的救护车声响来，他第一时间抱起了沙发上的女孩，狂奔而出。护士医生看到这一幕，也都吓了一跳，赶紧把沈影溪接上车。车里，医生立即进行了各种急救措施，却没有一个人敢出声问发生什么事情。因为他们看见了盛怀渊未扣的衬衣，仿佛猜测到什么。医院里，沈影溪第一时间送进了抢救室里。冰蓝色的门外，盛怀渊的目光紧盯着大门，低下头，看见自己满身满手都是血迹，就像一个杀人犯。他猛喘着气，闭上眼睛，他杀了自己的心都有了。然而，十分钟后，他听见手术室里传来了响亮的啼哭声。哇哇！听到这充满生命力量的婴儿哭叫，令他整个人惊得站起了身。孩子还活着。没一会儿，护士拿着浴巾，抱着一个刚出生的男婴走出来，朝他恭喜道。盛先生，恭喜啊！是个男孩。盛怀渊看了一眼婴儿，急问出生。他呢？沈小姐还在手术之中，她刚刚大出血了，正在手术缝针。护士回答。就在这时，怀里刚刚安静的小家伙突然哇哇大哭起来。盛怀渊的目光这才重新落在浴巾里的小家伙身上，胸口狠狠地震颤着，脑袋空白了几秒。这是他的孩子。护士小姐忙道：“盛先生，我得送孩子去观察室。”盛怀渊的目光回到手术室的门口，他的目光里涌现出强烈的担忧。沈影溪。你不许死！没有我的允许，你还不能死。这一等就是半个小时。对盛怀渊来说，除了母亲那一次失踪，这是他生命中第二次难熬的时光。每一秒，他都挣扎在要失去他的思绪之中。他不知道为何他要沈影溪活着，但就是不许他死去。矛盾之极的想法。终于，这扇手术大门再度开启。医生有些疲倦的走出来，但看到他，立即打起精神道：“盛先生，您放心吧，沈小姐没事了。”盛怀渊在听见这句话，他猛吁了一口气，就像是这口气闷得太久了。终于疏泄了，绷紧到极度的身躯也松了下来。他感激一句：“辛苦了。”这时，护士小姐们推着手术后的沈影溪出来，盖着被子的他散着一头长发，那张苍白小脸就像一具没有生气的瓷娃娃。他的心猛地抽疼，他想陪着护士一起朝病房的方向去。这时
，医生提醒他一句：“盛先生，您暂时让沈小姐休息吧。”他麻醉还未醒，而且不宜激动和受刺激。盛怀渊点点头，医生笑道：“您倒是可以先去看看小少爷。”医生们离开，盛怀渊目送着被推走的女孩，他闭了一下眼睛，悬着的一颗心终于落了下去。他不敢想象，如果他迟一步把他们母子送过来，会是什么后果。他将看到一大一小两具冷冰冰的尸体，一种从未有过的强烈自责在胸口涌冒。他握了一下拳头，走向了观察室的方向。观察室的保温箱里，偷出不到一个小时的小家伙正在里面睡觉，小小的一团，握紧着小拳头，头发黑溜溜的，眉眼和五官都出奇的漂亮。盛先生，孩子很像您。护士小姐笑说道。盛怀渊也看到了，这小家伙的样子和他像极了，真是奇妙的感觉。这时，护士小姐打开保温箱，打算给小家伙换尿布。盛怀渊不由得伸出指时，轻轻的碰了一下他的小手，小家伙顿时张开小手，紧紧握住了他，小小的手仿佛有一股大大的力量。紧紧地揪扯住盛怀渊的心脏，令他惊喜激动起来。真不相信这个孩子里流着是他盛家的血液。从观察室出来，盛怀渊还是来到了沈影溪的病房。他还未醒，灯光下，他整个人散发着破碎感。他刚经历了一场死亡大赛，整个人没有一丝生气，虚弱不堪。盛怀渊的目光深邃莫测，在床前站了好一会儿，他像是做了某种决断。他转身离开，他的孩子将和沈家的人毫无关系。第八章，孩子去世了，也将和这个女人没有关系。只要切断了与他的关系。就能切断孩子身上那根沈家的基因。好，他既然拼死也要生下这个孩子，他就仁慈的把这个孩子当成他母亲对他最后的赎罪。男人离开，带走了一丝温暖，令整间病房更加的寒冷起来。盛怀渊走了十几分钟后，病床上的女孩缓缓的睁开了眼睛，绝望的眼泪上在眼角滑落。她抬起输着液的手，轻轻抚摸着小腹，即便小腹还有些鼓，可她清楚里面的宝宝被盛怀渊狠心拿掉了。啊！她发出了一阵凄厉崩溃的哭声。护士赶紧冲了进来，看着床上坐起身。发疯似的女孩，两名护士赶紧过来按住她。沈小姐，沈小姐，你不能乱动，你还不能下床。我的孩子，我的孩子在哪？他在哪儿？沈影西朝睁着猩红的泪眼，朝他们嘶声问道。两名护士对视一眼，就在前五分钟，他们接到了一个特级保密的任务。即便他们也很可怜这个女孩，却没办法告诉她孩子在哪。两名护士只能用同情的目光看着她。沈小姐，你先养身体再说吧。沈影西的心脏破碎了，心弦崩断了。护士小姐的眼神令他知道，他的孩子不在了。那种情况下，他的孩子还有命吗？盛怀渊这个杀人凶手，他就是禽兽不如的东西。他亲手杀了他自己的孩子，他恨他，为什么不连他也一起杀了？为什么还要救他？啊！沈影溪也不想活了。他此刻情绪脆弱痛苦，他想下去陪自己的孩子，他不能让孩子冷冰冰的去下面的世界。他伸手就去拨输液针，口中叫道：“让我也去死吧，让我去陪我的孩子，快去打电话。”一个护士按住了他，朝另一个护士道：“另一个护士，赶紧出去打电话了。”就在护士感觉自己快要按压不住情绪激烈。一心想死的沈影溪时，门突然推开了。门外站着的不是医生，是一身冷寒气息的盛怀渊。他看着床上寻死的女孩，看着针头落地，他的手背上冒出来的血迹。男人的目光冰冷无温。盛怀渊，我要杀了你！我要杀了你！沈影溪挣扎着，护士左右寻着什么利器，想要冲上去杀人。放开他！盛怀渊朝护士道。护士只得放开他。沈影溪就像一个疯子般从床上想要下来，可他刚手术完的身子连移动都困难。盛怀渊寒眸一眯，人已经站在床沿处。大掌按住了他，你疯够了没有？他沉喝一声，沈影溪浑身颤抖，那份想要杀他的冲动涌冒着。他看见护士小姐放在一旁的针头，他拿起来就朝男人的手背上狠狠扎下，扎下，再拔出，再扎下，对着男人的手针连扎了数次。男人的手背冒出血液，才把他吓得扔了针头，揪住了自己的衣襟，整个人更加痛苦不堪起来。盛怀渊的手背上几道入骨的针眼几乎扎穿他的手掌，他微微抽了一口气，伸手抽出几张纸捂住他的伤口，冷声道：“沈影溪。”就拿这个孩子的命来赎你母亲的罪吧！从现在起，我们两清了。沈影溪抬头，入骨的恨意在他的眼底闪烁。他恨他，这辈子都恨死他。两清了，你觉得我会原谅你吗？那是活生生的一条命，那是你的孩子，你这个畜生！沈影溪怒吼出声。盛怀渊的表情一如既往的冰冷，仿佛孩子的命在他的眼里不值一文。这个孩子本就不该出生，是你造成了这一切。沈影溪，如果当初你就拿掉，就没有这场悲剧了。他甚至感觉不到痛觉。盛怀渊冷嘲出声。沈影溪突然呼吸急促，整个人几乎陷入晕倒。在他慌乱的伸手去抓什么的时候，男人那只完好的手就想伸出。然而，沈影溪抓住了床柄，他就像个快要咽气的病人，在用尽一切的力量喘息着，削瘦的背影孱弱的令人心疼。男人那冰冷的眸光闪过一丝不忍，但很快消失。如果你想要恨我，那就活着好好恨我。你死了，我只会更开心。男人反而在这个时候刺激他。沈影溪听到这句话，就像是浑身注入了一股血液，令他怒叫一句：“姓盛的，你想我死，没这么容易。”赔了我儿子一条命，你还想要我的命也给你吗？你休想！我偏要活着。听着他这句话，男人微不可察的松懈了一下。就在这时，沈影溪气血翻涌，整个人
可得仿佛半条命都要去了。然而，男人却在此刻齐口吐出更冷酷的话语：“如果你死在这里，看在我睡了你一年的份上，我会好心替你收尸的。我才不会死！你滚，滚出去！这辈子别让我再看见你！”沈影溪用尽全身的力气驱赶着他。这个男人就是恶魔转世。三秒后，门传来了关闭的声音：“盛怀渊走了。”沈影溪躺在床上，任由眼泪夺眶而出，苍白的脸色没有一丝气血。他真正体会到什么叫生不如死的感觉。他宁愿和孩子一起离开这个世界，反正在这个世界上，他也没有什么牵挂和留恋了。然而，盛怀渊那张脸却激发出了他强烈的生机。他为什么要死？他就要活着。他要亲眼看看这个男人的下场，看看他的结局。他相信报应，相信他这种恶魔一定会遭天谴的。医院另一个护理病房中，保温箱面前，男人的目光望着戴着眼罩睡觉的婴儿，瘦瘦小小的身子令人心疼至极。那细小的血管附着在薄嫩的肌肤里，仿佛透明一样可见。那小手小脚像个营养不良的样子。这孩子一切都是孱弱的，令人心疼。那么的小，站在保温箱面前的男人，强烈的自责和悔恨涌上。随着他的眸光涌上温柔之色，哑声朝保温箱小小的孩子说出一句承诺：不管以后发生什么事情，我都会做你合格的父亲。病房里，沈影溪见到了医生，他向他恳求一件事情，他想要自己孩子的尸体，他要埋葬他。医生却告诉他。孩子被盛怀渊拿去葬了，沈影溪的眼泪再次决堤而下。这个男人真的会好好给孩子立个墓吗？像他这么狠心无情的人，是不是扔进了医院的垃圾废弃物中？沈影溪对盛怀渊的恨意强烈到无法言语了。这个男人是他这一生最恨的人。第九章出国疗伤。下午，沈影溪的床前柜上被护士小姐送来了一份文件，他知道是盛怀渊拿来的。他撕开封条，里面装的不是文件，而是一本离婚证。多残忍！沈影溪的内心自责，痛苦到几乎晕倒。要了他孩子的一条命，他才放过他吗？他孩子付出了一条命，而他也失去半条命。用这孩子换来的自由，代价太大了。傍晚时分，他被转移到了一家月子中心，他将在那里度过他痛不欲生的一段时间。医院顶层的豪华套房里，副院长亲自过来向盛怀渊禀报这件事情。盛总，沈小姐已经出院了，孩子的事情让所有人都守住嘴巴。站在窗前的男人背对着身，可他的声线却冷若冰霜。放心吧，盛总，所有人都签上保密协议的，那上面的条款会让他们守口如瓶的。一个月后，机场方向。一辆的士载着刚出院的沈影溪到达机场门口，提着简易的行李箱，沈影溪回头看着身后这座充满痛苦的城市，他决定远离。即便这道伤口，他这辈子无法愈合，可他不愿再待在这里了。也许哪一天，他若看到盛怀渊的凄惨死讯，他才能好受一分。四年后，一瓶命名“松雪五号”的香水成为全球爆款，横扫香水市场，取得惊人的售销成绩。据说设计这款香水的是一个年轻女孩，一如她的作品，神秘又优雅。A 市国际机场。一抹优雅纤细的身影，提着简便的行李箱迈步出来。一条格子裙装，浓密及腰的微卷长发，墨镜下素雅秀美的面容，美感十足。如果美丽有一道标杆，用来区别于普通的美与角色的美，而她就是角色的那一类女孩。沈小姐，这里一个活力十足的女孩朝她喜滋滋的叫唤。沈影溪笑着走到她的身边：“你是小米吧？”“对，我是小米，我来接你的鸡。”“老师，她太忙了。”“没事，走吧。”小米开着一辆两厢小轿车，车技很熟练。沈影溪坐在后座休息。摘下墨镜的他，眼神清澈干净，宛如清泉一般，同时有一种一眼望不穿的美感。小米从后视镜里偷偷打量他好几眼了。他只在老师的照片里见过沈影溪，当时就惊为天人。即便他和几个 S 国顶级美女明星站在一起，他依然丝毫没有比下去，甚至那份不食烟火的自然美，比那些国外明星还更耀眼。他真应该去做明星啊，而不是当一名调香师。不过，在全球不过几百人的顶级调香界里，他如此年轻已经非常了不起了。沈小姐，你是不是有很久没有回国了？小米好奇地问道。沈影溪的目光看着远处市中心繁华的风景，他的眼神闪了闪，那遮挡不住的怨气从眼底射出来。是很久没回国了。沈影溪扬眉答了一句：“沈小姐，我对香水也格外的喜爱，可惜我到现在才是一个助理调香师，我不知道有没有福气和你学两招。我也希望能像你一样调出那么惊艳的松雪五号。”沈影溪笑了一下：“只要努力，你会成功的。”那沈小姐有时间能指点我一二吗？好啊！小米不由开心极了，他以为这位沈小姐是一个难于接近的人，没想到她这么平易近人又亲切呢。可看他的年纪，资料上一直没有写，但为什么和他一样的岁数呢？沈小姐，我可以冒昧的问一下您，您多少岁啊？你猜呢？二十三？不，我二十四了。啊，天哪，和我同岁啊！小米心态这是要崩了。他崇拜的神秘调香师竟然和他同岁。沈影溪被接送到一座高级公寓里，这是他老师空着的一间公寓，现在暂时给他住。他的老师也是领他进入调香界的展博，在国内创办香水研发分公司，邀请他回国一起研制新产品。沈影溪刚开始是拒绝的。因为他不想回国，但他能在调香界有今天的地位，都和展博有关，是他一手带出来的。而且他有一件事情也该去做了，他要去给外婆和母亲上柱香，给他们的墓地除除草，送出他们最爱的百合花。夜色降临，市中心的繁华灯景映入眼帘。沈影溪端着一杯咖啡，临窗而战。四年了。
，他再度回到了这座充满了商堂的城市。这些年里，他的恨意并没有消失，那个令他恨到入骨的男人也依然好好的活在这个世界上。沈影溪曾经夜夜诅咒过他，可上天竟然一次也没有灵验，不但让这个男人活得好好的，还让他站在财富的顶端，享尽一切荣华和荣耀。而且，这个男人的财富已经不可估计。沈影溪咬着红唇，闭上眼睛，他相信坏人的报应不是不报，而是时候未到。他可以等。等着看这个男人的下场。原本夜晚是他灵感最好的时间，可不知为何，回到这里，他的心就乱了。喝了一杯咖啡的他，坐在电脑面前写最新的设计稿，却是脑子一片空白，什么也写不出来。但还好，展博并没有立即让他投入研究，给足了他休息的时间。展博，顶尖调香师，凡洛香水公司创办人， 2 8岁，四年前雨夜的一场车祸，他撞了落魄出国的沈影溪，把他安顿在他的家里调养时，发现了沈影溪惊人的闻香天赋。他出钱送他去 F 国最好的学院学习。最终，沈影溪在他创办的香水公司一鸣惊人，研发出一款问世便惊艳的松雪五号。周六一早，沈影溪接到了展博的电话，他姐姐三岁的女儿送到他家里。由于他忙于工作，想请他和他的助理一起陪他的小侄女去博物馆玩一趟。沈影溪正好也想去散散心。九点半，小米带着展博侄女过来接他，三人组出门了。博物馆里，周六人很多，小米和沈影溪牵着林暖暖，小手不敢松手，生怕她走丢。他们一个馆接一个馆的逛了过去，林暖暖最喜欢恐龙馆了。一直在那里玩着不肯走，小米，我手机没电了，我去找找看有没有充电宝。沈影溪朝小米道：“去吧，暖暖交给我照看。”小米点点头。沈影溪出来恐龙馆，就打算找一找借充电宝的地方。就在这时，他的手机响了，他看了一眼，是 H 国的好友黎乐。他笑着接起：“喂，妞，想我了？你那边怎么这么吵？”黎乐问来：“我在博物馆，你等一下，我找个安静的地方。”沈影溪说完，朝一个少人的角落方向走去。这是一条工作走廊，旁边写着“旅客进行。但沈影溪心想，进去接通电话肯定没问题。他便绕开了牌子，往里面走去了。你的新歌准备的怎么样了？还在练习，但我最两天嗓子疼，没办法练。那你要多注意休息。沈影溪正倚靠着墙面，突然他耳朵听见了孩子的叫声：“你们放开我！你们是谁啊？放开我！臭小子，别叫！”一道凶狠的男声警告。嗯，像是小孩子被捂着了嘴。第十章，救了一个小可爱。沈影溪的美眸顿顿，他捂住了嘴。朝着声音的方向轻步迈过去，就看见拐角后面的阳台处有一个老年男人背对着他，正粗暴地按着一个小男孩在地上，拿着胶带在封他的嘴，并且旁边还有一个麻袋，像是要装孩子走。绑架犯！沈影溪的心猛地一颤，看着地上扭动着的小孩，他既心疼又焦急。他怎么能眼睁睁地看着一个孩子被绑架？他的父母该有多着急啊！一个孩子出事会毁了一个家庭的。沈影溪左右寻找着东西，突然看见旁边一块尖锐的竖牌，他二话不说抄了起来，紧握在手里。他深呼吸一口气，不给那个绑匪任何反应的时间，他就朝着他的背上使出吃奶的劲狠砸下去。这一砸，男人顿时疼得往旁边一坐。沈影溪毫不客气的再砸第二下，在男人疼趴在地上，他拉起那个被封住了小嘴的孩子，就拼命的往走廊方向跑。小男孩也知道被得救了，他紧紧的牵着他的手，跟着他跑。沈影溪带着孩子跑到了人群里，他还是不放心，急道：“小朋友，快跟我去躲躲。”说完，沈影溪看到了一间杂物间，他直接带着小家伙就躲进去了，关好了门。落下了里面的锁，他竖起了手指，朝小家伙嘘声。小家伙眨巴着水汪汪的大眼睛，点了点小脑袋。沈影溪指了指他的嘴上的胶布，示意他要给他取下来。小家伙倒是勇敢，自己撕了下来。虽然看着有些疼，但他一声不呼。沈影溪这才有时间打量被救的小家伙。这一看，他呆住了。小男孩大概四岁左右，一张无敌帅气可爱的小脸蛋，绝对的养眼，线条流畅的脸部轮廓，虽然还粉嘟嘟的，但遇见长大后会是个颠倒众生之骨相。小家伙也打量着他，他的大眼睛呆愣了好几秒。原来救下他的人是这么漂亮的姐姐啊！漂亮姐姐，你真勇敢，谢谢你救了我。”小家伙小声的说道。“你怎么会被绑架呀？”沈影溪好奇的问。“我走丢了，突然这个男人就抱走了我。”小家伙也很生气。沈影溪真庆幸被他撞见了，不然这么小的孩子走丢了，他的家人该有多担心啊！没事，有姐姐在，我一定把你安全的送回家。”沈影溪朝他保证道。小家伙望着眼前的漂亮大姐姐，小心脏扑通直跳，竟涌上一种说不出来的亲切感。这个漂亮的姐姐，好像她想象中妈咪的样子啊。看着眼前的小可爱，一眨不眨地看着自己，沈影溪忍不住地伸出了手，抚摸着他的小脑袋，真可爱的孩子啊！圣晨耀小朋友感受着他掌心的温暖，一种奇妙的情绪涌上来，就像是母亲的爱意包围着他的感觉。要是能让这位漂亮的姐姐做他的妈咪，该多好呀！他的小脑袋涌上一股渴望来，姐姐，借你的电话给我用一下好吗？我想打电话给我爹爹。圣晨耀小朋友伸手道。沈影溪拿出手机，不由无奈一笑，我手机正好没电了。就在这时。广播里传来了一道焦急找人启事，请圣晨耀小朋友听到广播到服务台，你的家人正在找你。沈影西忙问道：“你是不是圣晨耀小朋友？”小家伙点点头：“嗯，就是我。走，我带你去服务台那边找你家人。”沈影西赶紧
，在外面没有危险的情况下，带他离开杂物间。小家伙在人来人往的人群里，内心涌上一种莫名的幸福感。多希望有这么一双温暖的手掌一直牵着他。博物馆大门方向，一道焦急的心肠身影疾步迈进来。他是盛怀渊，四年后的他更显成熟出色。可此刻，他的俊颜却充满了焦急不安，因为他的保镖在十五分钟前告诉他，他的儿子不见了。他听见广播正在播放着寻找他儿子的声音，他的心脏都揪住了一团。此刻。在服务台这边站着数名急得满头是汗的保镖。就在这时，他常看见了人群里一个女孩牵着一个小男孩过来。为首的保镖队长顿时见了祖宗一般冲了过去：“少爷，少爷，你快把我吓死了！你去哪儿了？”保镖队长张超一把抱住了小家伙，急红了眼眶：“张叔叔，对不起，是我乱跑，让你担心了。”小家伙安慰他一句：“我现在没事了。”沈影熙以为这个男人是孩子的父亲，可却听见他叫小家伙少爷，原来是孩子保镖。难怪这小家伙小小年纪就有一种养尊处优的富家少爷气质。你家少爷刚才差点被一个男人绑架走了，还好被我发现了。沈影溪朝张超道，张超眼底闪过强烈的后怕，忙朝沈影溪道谢：“谢谢您，小姐，多亏有您帮忙，您是我们少爷的恩人，不用客气。我也很开心能救回你家少爷。好了，我也该走了。”沈影溪要去找小米和穆小暖了。就在这时，小家伙拉住了他的手，抬起黑白分明的大眼睛看着他：“漂亮姐姐，我们还能再见面吗？”沈影溪一愣，蹲下身笑道：“这个不好说啊。”你救了我一命，我要让我爹爹感谢你才行。小家伙一脸认真地说：“沈影溪做好事从来不求报答。”他摇摇头道：“不用了，只要你能安全，我就很开心了。”小家伙突然朝服务台的柜叫道：“姐姐，麻烦给我一张纸和一支笔好吗？”柜台小姐立即递给了他。小家伙拿着，便朝沈影溪道：“姐姐，请留下你的电话号码给我好吗？我想和你做朋友。”沈影溪见小家伙认真又期待的表情，他竟拒绝不了。他接过纸条，写上自己的电话号码。就在他准备写上名字时，林暖暖突然跑过来，一把抱住了他的腿。姐姐，我们走吧，看恐龙。沈影溪来不及写上名字，便把纸条递给小家伙，温柔道：“诺，这是我的电话，以后你可以打电话给我哦。”小家伙接过纸条，开心的点着脑袋，看着沈影溪抱着小女孩，他好奇的问：“姐姐，这是你的女儿吗？”沈影溪笑着摇摇头：“不是，这是我朋友的女儿，我还是单身呢。”小家伙听完，大眼睛顿时兴奋不已：“姐姐还是单身，爹爹还有机会。”嗯，姐姐再见。小家伙挥动着小手，沈影溪刚和小米会合，在他身后不远处的服务柜台前，一道焦急低沉的男声响起：“沉沉。”下一秒，小家伙被一道结实高大的身躯紧紧的抱住了。爹爹，小家伙惊喜的抱住他。第十一章，小可爱的身份不凡。盛怀渊放开儿子，目光焦急的在儿子脸上打量着，然后又亲在他的额头上。天知道这一路赶来，他的心脏都快要吓停了。老板，对不起，张超道歉，是我失职看丢了少爷，差点让他遭遇了绑架，不怪张叔叔，是我自己乱跑的。小家伙把责任揽过来，小小年纪已经有了担当。小家伙想到什么，小手一指：“爹爹，就是那位漂亮姐姐救了我。”盛怀渊顺着儿子的手指方向，正好看见一道纤细的身影牵着一个小女孩消失在拐角的方向。看来也是一个孩子的母亲吧？是什么人绑架了你？我也不知道。我和张叔叔走丢之后，那个人突然捂住我的嘴巴，把我拉进了一条走廊里。小家伙气呼呼地说道：“盛怀渊的俊颜阴沉愤怒，谁竟然敢绑架他的儿子？他一定要查出这个人，让他付出代价。赶紧去查。”盛怀渊朝张超怒喝一句，而他抱着儿子出博物馆。小家伙坐在爹地结实的臂弯里，手里紧紧地握着那张写着“漂亮姐姐”电话号码的纸条，心想着他一定要让爹地感谢这位姐姐，然后说不定爹地也会喜欢他的，到时候就可以娶她回家做他的妈咪了。盛怀渊在车里又仔细地盘问了儿子一遍经过，又上上下下地检查了儿子的小身子，确定他没有受伤。爹爹，这是那位救我的漂亮姐姐的电话号码，你可以打电话感谢她一声哦。小家伙说道：“刚才听儿子说，是一个女人拿指示牌砸伤了那个绑架犯。”才把儿子给救出来了，还把他送到了广播台前呢。这份恩情真得很大。盛怀渊看着纸上的电话号码，他让儿子在车里坐着，而他推门下车，伸手拨通了这串号码。正在植物馆里陪着穆小暖的沈影溪，刚刚用上了充电宝，这会儿手机可以接通了。他看着陌生来电，他伸手接起：“喂，你好，哪位？”声线清丽，音质甜美迷人，这令盛怀渊心弦一正。没想到这个救儿子一命的女人，声音如此动听。“你好，我是盛晨耀小朋友的父亲。”非常感谢你救了我的儿子。沈影溪听着这道声音，整个人镇住了几秒。这声音怎么如此像？像那个人？怎么会令他想到了盛怀渊呢？不不，盛怀渊不可能有这么大的儿子，而且只是声线响。这个男人的话还是充满了感激之情的。不用客气，请你下次出门在外，看好你家孩子吧。沈影溪则善意的提醒他一句：“小姐，你最近方便吗？我想请你吃顿饭以表感谢。”不用哈，只是举手之劳而已。沈影溪忙拒绝，他最怕被报恩了。此刻，沈影溪接着电话。一转眼，林暖暖不见了。小米正在找，他也吓了一跳，忙朝电话那端的男人道：“真不好意思，我找下孩子。”说完，他就挂了电话，赶紧找林暖暖了。经历了刚才绑架小孩的事件，他是一眼也不能让林暖暖离开他的视
。而在车旁的男人看着被挂断的电话，他怔愕了几秒，头一次有一个女人主动挂断他的电话。只是回味着刚才那个女孩的声音，为什么给她一种莫名的熟悉感，竟令她不由自主地想到了一个女人，那个消失了四年的女人沈映希。但她想，绝对不可能是她。盛怀元呼了一口气，四年了，他以为自己可以彻底忘记这个女人，可第一次在人群里突然看到一个相似他的背影，或是听到相似他声音的女人，他的心绪总会产生波动，并莫名生出一股冲动。虽然时不时的会冒出他的身影，但他绝不会主动去找他，因为他有一个秘密，这辈子都不能让他知道。沈映希很快就找到了林暖暖。原来他躲进了一个玩乐洞里，吓了他一跳。看看时间，他们也玩的差不多了。沈影希和小米带着林暖暖去附近吃点东西了。别墅里，盛怀渊还处于儿子被绑架的怒火之中，坐在车里。保镖发来了一段监控视频，视频中一个老头趁人不注意，把他儿子拖进了一条没人的走廊。只是后面儿子被救的画面则没有，因为那条走廊正好在施工，所以网线切断了。但盛怀渊要的只是这位绑架犯的信息。警方那边很快有结果，这个男人是一名惯犯、拐卖罪犯， 6 5岁，刚出狱不久。警方将立即对他施行抓捕。显然，这次小家伙出事只是恰好被一个拐卖人员盯上，见他落了单，才想着赚一笔钱，并不是盛怀元所担忧的情况。原本他以为是对手和仇敌干的，但显然不是。不过，通过这件事情，盛怀元决定加强对儿子的保护。他原定要陪儿子来逛博物馆的，但因为突然有一个事件需要他处理，所以他才让保镖先领他过来。谁知道儿子的衣服和别的小男孩撞衫了，所以四名保镖在一眨眼间跟丢了小家伙。今天庆幸儿子没出事，但这种事情。他这辈子不允许发生了。那个拐卖犯，他会想办法让他牢底蹲穿。这种人渣就不配再放出来。沈影希带着林暖暖回到展博的工作室里，展博看着他抱着小女娃的样子，眼底不由划过一抹温柔笑意。他想，如果以后他和沈影希有女儿，大概便是这幅温馨画面吧。只是令他郁闷的是，他从认识沈影希到追求她到现在，少算也有三四年了。可这个女孩的心就像是焊上了铜墙铁壁，任由他浪漫的事情做尽，爱慕的言语说尽，沈影希只答应做朋友。为了不逼走这个好不容易培养的手下。展博只能先答应和他做朋友。不过令展博放心的是，沈影希没有接受他，但也没有接受任何男性的追求，所以他还是很有机会的。舅舅，林暖暖开心的抱住展博，展博抱住他的同时，目光看向沈影希。中午一起午餐吧。好。沈影希微笑点点头。餐厅里，沈影希很喜欢林暖暖。展博看在眼里，不由朝他道：“看起来你很喜欢孩子，想不想拥有一个属于自己的？”第十二章，被赶出家的沈家大小姐。沈影希咀嚼的动作一顿，长睫下闪过一抹悲痛，他摇摇头。暂时没想法。尹希，展博的目光里露出深情之色。展总，好好吃饭吧，回去我还得研究新品呢。沈尹希抬头打断他，即便他知道展博喜欢他，可他不想耽时他，因为沈尹希很清楚，他这辈子都不可能结婚的。即便像展博这么温柔优秀的人，他也没有勇气再进入一段感情。从餐厅里出来，沈尹希的手机便响了，他看了一眼，朝展博道：“你送暖暖回家吧，我也要回家一趟了。”展博有些不舍地看着他，晚点再联系。好，沈尹希朝林暖暖挥挥手，暖暖。再见，尹希阿姨。再见，小女孩软软糯糯的声音分外好听。沈尹希的眼神里露出了几分悲痛。如果如果他的儿子还活着，比暖暖还要大一岁呢？沈尹希转身去接电话了。他早上发了一条信息给父亲，告诉他他回国的消息。喂，爸。沈尹希接起，晚上回家吃顿饭吧。那端一道沉厚的男声传来，在他的记忆里，父亲的声音已经很遥远了。爸，我。沈尹希喊了一句，还恨着爸爸吗？那端神父叹了一口气，没有。沈尹希咬着唇道，那就回家一趟吧。沈影希还是没能拒绝掉，应了一句：“好。”沈宅豪华的沙发上，沈世清朝下楼的妻子提了一句：“影希回国了，晚上家里多弄几个好菜。”邱新月假装惊讶道：“哦，这丫头还知道回来啊？我还以为她出什么事情了呢。”沈世清回头看向妻子：“影希到底是我沈家的女儿，以前的事情过去就过去了，别再针对她了。”邱新月内心冷笑：“这个家里对外承认的沈家大小姐，她沈影希又算哪根葱？”就在这时，邱新月的手机响了，她看了一眼，拿到了外面的花园里接听。喂，查到了吗？邱总，刚刚查到了凡洛香水公司那个神秘调香师的身份，说是哪号人物？邱新月有些灼脑的口吻道：“因为他公司的销售业绩在今年严重下滑，就是因为纳洛凡公司推出的松雪五号抢足了市场。”可对方对那调香师的身份保密严实，他是费了好大的劲才查到消息的。他不但恨洛凡香水公司，还非常恨这个调香师。这个调香师是一个新人，而且非常年轻，叫沈影希。那端的男生忙回答了他。邱新月的瞳孔猛地震动。他失声叫道：“你说什么？这个调香师叫沈影希，你有没有弄错？”邱总，没有错，我得到最准确的消息，据说这个沈影希已经回国了。邱新月的胸口起伏激烈，不敢置信，松雪五号的制作者竟然沈影希，那个早在五年前就被赶出沈家的沈影希，怎么可能？他怎么会成为调香师呢？但邱新月想到他的母亲，仿佛一切都有答案了，因为沈影希的母亲当年就是顶级调香师，他一定继承了母亲的天赋。该死的！邱新月的眼神一亮
，沈影溪既然成了调香师，要是他能把他弄进他的香水公司，那就不愁没有爆款作品了。要知道，松雪五号的问世，造就了香水界的传奇神话，到现在的寿量都居高不下呢。就在这时，他的身后传来了一个女孩的声音：“妈！”邱新月回头看着女儿，眼神里全是宠爱。悠悠，过来，和妈说说你的新剧怎么样？当然是稳坐今年最佳女主角的宝座了。沈悠悠一身优雅， 2 3岁的她已经在娱乐圈坐到一线位置了。邱新月舍得给这个女儿砸钱，让她资源优越，也算是家喻户晓的明星了。沈影溪今晚要回来了。邱新月朝女儿提了一句：“什么？他？哼，他还有脸回来？”沈悠悠冷嗤一句：“你可别小看他。”他现在是洛凡集团的首席调香师了，而且松雪五号的创作者就是他。邱新月的眼底闪过强烈恨意。他，他是松雪五号的设计师。沈悠悠也不敢置信的看着母亲，那个废物怎么可能有这个能耐？是不是？今晚我亲自问他就是了。邱新月说完，朝女儿道：“别对他态度好点，我打算挖他到我的公司去，替我们赚钱。好吧，我尽量。”沈悠悠眼底闪过趣味，他现在是光环一身的大明星了，而沈影溪不过就是小小调香师，算什么东西？邱新月回到大厅里。就听见老公和佣人说，今晚的菜肴必须有一道是沈影溪最爱吃的虾滑蒸蛋。邱新月听在耳中，极不是滋味。等佣人一走，他坐到沙发上道：“世清，你还这么记得影溪的口味啊？”可他的眼里，大概是没你这个父亲了。沈世清见妻子这语气，他叹了一口气道：“好了，怎么说？她也是我的女儿，吃顿饭的事情，你计较干什么？那你也不许忘了，她的母亲是怎么背叛你的，给你丢了多大的脸。”邱新月环抱着手臂，故意提起这件事情。沈世清的脸色一变，那份耻辱，他当然无法忘记。当年妻子的这件事情，让他成了上流界最可笑的笑柄。六点半，沈影溪打车到了家门口，他提包站在这间别墅门口。他有多久没有进这个家门，他都忘了。那些年，他跟着外婆像是野草一样生长，除了外婆的爱，再没有人多关心他一句。后来又被盛怀渊娶进门报复，失去一个孩子，丢了半条命才逃离。现在他终于活出一些样子了。他想，父亲会不会更喜欢他一些？每一个孩子都渴望得到父母的认可和喜爱，即便沈影溪经历了这么多的不幸，他依然也渴望。他按响了门铃，门从里面开启了。他推开小门走进去，经过花园便到了大厅。他以为父亲在大厅等他，但父亲并不在。他清冷的身影刚站了一会儿，冷不丁的二楼传来一道女声：“哟，这是谁啊？影溪啊，好久不见了。”邱新月从二楼扶着扶手，一步一步迈下来。第十三章：小可爱父亲的感谢。当他看着客厅中央的女孩，眼底闪过一抹震愕。这五年没有见了，当年那个瘦的营养不良的少女，此刻竟然美得令如此耀眼。一件修身的白衬衫，配着半身小黑裙。腰系一条淡金链子的腰带，简约的细高跟鞋，除了一只手表，他身上没有多余的珠宝。一头及腰浓密的微卷长发，手拎着精致小包，简单又高级感十足，真是女大十八变。当年的小可怜，转眼成了风情万种的女孩。邱新月虽然不想承认，但事实却摆在眼前。沈影溪无论是身材、外表还是气质，都不逊色于她优秀的女儿。而她的女儿从小是她砸钱培养出来的，这真是令她觉得上天不公平。好久不见，你现在在做什么呢？邱新月为了能拉她进公司。只得好言好语的和他说话，沈影溪却不想搭理他。邱新月直接道：“你不说我也知道，你现在是洛凡集团的调香师，松雪五号的创作者。”沈影溪皱眉，但也不奇怪，因为邱新月的手里就经营着一家香水公司，所以他能打探到他的身份很正常。影溪，都是一家人，你与其给外人打工，不如来我的公司发展，我一定会厚待你的。邱新月开始挖人了。沈影溪听完，冷笑转身：“谁和你是一家人？”邱新月的笑容僵了几秒，勉强答道：“难道我们不是一家人吗？这个家。”除了我爸，其他人都是外人。沈影溪冷冷勾唇，他记得小时候从外婆家回来，刚进门就被邱新月推了出去，说他身上脏，会带着病菌。已是，他让保姆拿着消毒酒精，对着他全身上下喷了一个遍，才允许他进家里吃顿饭。那个时候他才13岁，那份委屈和侮辱到现在都记得。也许少女时期的他渴望着融入进这个家里，可现在的他完全不想了，因为这个家早就没有他的位置了。影溪回来了，身后传来了沈世清的声音。沈影溪回头看去。只见灯光下，父亲苍老了几分，但还是记忆中的样子。只是看到他，并没有多少的喜色。爸，他喊了一句。沈世清抬头看到变化很大的女儿，他不由镇住了几秒。没想到这个大女儿五年不见，竟变得这么漂亮了，并且有她母亲当年绝美的样子。这时，楼上又下来了一道身影，沈悠悠。他第一眼看见沈影溪时，同样震惊了几秒。不就是个调香师吗？在他的心里，沈影溪本该是那种普通刻板的形象，怎么耀眼的宛如明星一般？沈悠悠的嫉妒立现在眼底。他刚才还寻思着要不要打扮一下下楼，他想以自己现在的美貌完全碾压沈影溪，可现在被碾压的好像是他。该死的，他真后悔没画个精致的妆容。沈影溪根本懒得搭理除父亲之外的人，他当年离家出走，全拜这对母女所赐。影溪，这些年你在做什么？为什么不和家里联系？沈世清朝大女儿询问而来，眼神里还有几分愧疚。他知道大女儿一出走就是五年。
一定和他那一耳光有关系。他当年也是气过头了，等他后悔了，沈影溪已经不肯再回这个家了。爸，现在在一家香水公司工作。沈榜溪回答他，在香水公司做什么？沈世清细味来，做调香师。沈影溪如实相告。沈世清赞许的点点头，还不错，这份工作可是很考验技术的，而且。还需要极大的天赋才行。邱新月的目光极度的盯向沈影溪，没想到这种天赋会从他的母亲身上继承下来。老爷，饭菜好了。佣人过来汇报了一句。好，边吃饭边聊。沈世清朝沈影溪招呼一句：“走吧。”饭桌上，大家各怀心思。沈影溪吃的更不是滋味。沈悠悠故意使唤佣人，彰显他在这个家里大小姐的身份地位。父亲虽然也问了一些他近况，但到底是生疏的样子。好不容易吃完饭了，沈影溪便离开了。当他提包走出别墅外面的路段上，他回头看着那灯火通明的别墅。沈影溪这些年的坚强突然有些破防了，到底还是孤单的一个人。豪华别墅里，小家伙洗过了澡，他便回到房间，拿出了那张纸条，又来到了主卧室里，拿起了爹爹的手机，开始照着上面的数字开始拨号了。此刻，正在大街上漫不经心散步的沈影溪手机响了，他拿起看了一眼，陌生号码，他伸手接起，喂，哪位？喂，漂亮姐姐，是我。那端传来了可爱的小男声。沈影溪不由惊讶，你是今天的那位小朋友吗？嗯，我叫盛晨耀，姐姐。你可以叫我的小名晨晨哦。”小家伙认真的说道。“好啊，那我叫你晨晨吧。”沈影溪笑着回答。刚才那伤心的情绪仿佛被这道小奶声给治愈了。“姐姐，你有男朋友吗？”小家伙好奇的问来。沈影溪一怔，笑道：“没有啊，怎么了？那你介意有一个吗？”沈影溪扑哧一声笑出来。“你要给我介绍一个吗？”“对啊，我想把我爹爹介绍给你。你放心，他长得帅又有钱，是个非常优秀的人。”沈影溪不由岔住了。听小家伙这句话的意思，难道他是单亲家庭的孩子吗？这令他不由心疼。看着如此可爱的孩子，怎么会出生在单身家庭呢？他的母亲呢？晨晨，谢谢你喜欢我，你今天没有受伤吧？我没事，多亏姐姐救了我，不然我就要被卖掉了。小家伙的语气非常乐观，显然没有受到被拐卖的阴影。盛怀渊正从浴室里出来，就听见自己儿子在和谁打电话，他不由迈步过来。小家伙回头看到爹爹来了，他忙招手道：“爹爹，快过来！”盛准渊坐到沙发上，小家伙把手机话筒往他的嘴边一递：“爹爹，和漂亮姐姐打一声招呼吧。”盛怀渊想到。今天这个女人救了儿子，内心自然充满了感恩和好感。你好，沈影溪的耳畔突然传来低沉磁性的声线，有一种直冲耳膜的性感魅力。沈影溪第一个念头就是，这位小可爱的父亲难道是位声优配音员吗？第十四章，你让爹爹报答你。虽然第一次听的时候，感觉这位父亲的声音像足了一个人，但他内心很肯定，仅仅只是像而已，却绝对不是那个人。你好，沈影溪微笑回应。今天我儿子能平安回到我身边，真是多亏了你，非常感谢。男人表示着他的强烈谢意。沈影溪笑了笑道。我说过，我只是举手之劳而已，真不用客气。漂亮姐姐，就让我爹爹好好感谢你吧。小家伙凑到话筒面前，大声道。沈影溪不由低笑起来。而这时，低沉男声再次响起：“请你保存好我的电话号码，以后遇到任何麻烦都可以找我帮忙。”沈影溪想了想，人家这么有心报恩，口头上领情也是一种礼貌吧。他答道：“好的，那我会保存你的号码。漂亮姐姐，你有麻烦一定要找我爹爹帮忙哦，不管多大的麻烦，他一定会给你解决的。”小家伙强调一遍，在他的心里，爹爹是无所不能的超人。嗯，好的，时间很晚了哦，你们早点休息吧。沈影溪发现时间已经快十点了，小可爱该睡了吧，下次聊。我先带我儿子睡觉。男人的声音传来，姐姐，你也早点休息啊。小家伙关心过来，好，那你们休息吧。沈影溪微笑道。说完，他先把电话按断了，内心微微叹了一口气。为什么陌生人的关心都比那个家要温暖呢？主卧室里，盛怀渊握着手机，眉宇微拧。刚才话筒里传来的女声，令他不知为何总能想到一个人，但他知道。这只是一个声音和那个女人相似罢了，因为他知道，那个女人离开这座城市了。爹爹，你一定要找机会感谢这位漂亮姐姐哦，我会的。盛怀渊也想给儿子做个好榜样，做人必须有恩必报。自从有了这个小家伙，盛怀渊的世界发生了天翻地覆般的变化。他和所有父亲一样，操足了心思，从儿子出生那一刻到现在，几乎占满了除了工作以外的所有时间。爹爹，我很喜欢这位漂亮姐姐，你能不能追她，然后娶她回家做我妈咪啊？小家伙直白的把内心的渴望说出来。盛怀渊正恶的看着儿子。从小到大，儿子很讨厌别的女人靠近他。此刻，他竟然主动要求他追求一个女人。当然，盛怀渊知道今天那位小姐也是一位母亲，所以他当然是没有机会的。再说，他现在也没有心思找女人，儿子就够他操心了。即便要报恩，物质层面的即可。盛怀渊笑着抚摸了他的小脑袋：“你不是一直不喜欢爹爹身边有女人吗？”漂亮姐姐不一样，小家伙也有一股说不清楚的原因。第一眼看见漂亮姐姐，他就有一种强烈亲切的感觉。她和他每天梦里的妈咪长得很像呢。盛怀渊把小家伙抱在怀里，薄唇在他的小脑袋上亲了亲。一会儿，爹爹陪你看会儿动画片。爷，我爱爹爹。小家伙说完，搂着他的脖子，在他的侧脸上亲了一下。盛怀渊每次听到小家伙的爱意，他的内心某根心弦都要纠扯一下。他的心里有一
，儿子永远不知道，在他出生的时候发生了什么事情。在他还未出世的时候，他不想要他，厌弃他，甚至在他快出生的时候，还做了那般禽兽一般的事情，差点让他离开这个世界。所以现在他发誓会加倍来爱儿子，弥补曾经的罪过。沈影溪回到公寓里，坐在沙发上，他拿出手机，打开第一通电话，他开始储存上面的号码了。该叫什么呢？沈影溪想了想。最后就写下了小可爱的父亲为称呼。沈宅，邱新月今晚有些失眠。沈影溪已然成了他公司的敌人。洛凡香水集团在国内刚开拓市场，如果有沈影溪助阵，他要是再有什么惊人的作品问世，那么国内香水市场的份额就一定会被洛凡集团抢走。邱新月的眼底闪过一抹强烈的狠劲，他必须要找机会毁了沈影溪这个人，让他无法在正常的生活工作，最好让他精神崩溃才行。邱新月对付沈影溪也不是第一次使用手段了，五年前他就差点把他毁了，只是那一夜沈影溪不知道走了什么好运。明明他就要被毁了，最后那个他安排的人被打进了医院，而沈影溪被人救走了。还好他反应迅速，在沈影溪回家告账的时候，让女儿演了一出戏。最后，沈影溪被赶出家门，还被老公给了一耳光。从那以后，他以为这个爱人的沈影溪不会再出现了。可现在，他不但出现了，还是香水界的香饽饽。可恶，和他那个贱人母亲一样可狠。邱新月握紧了红酒杯，眼底再次掀起了一些阴险计划。他想到老公下周五举办周年庆，他把沈影溪邀请上马。到时候再趁机给他来点东西，然后再安排一个男人给他。毁了一个女孩最好的手段，就是摧毁她的身体和精神两个层面，而这是邱新月惯常的手段了。只要老公开口请她，沈影溪是一定会过来的。清晨，沈影溪正式去了洛凡集团。当他被展博介绍给公司员工时，所有人都用崇拜的目光看向他。天哪，好年轻啊！是啊，也很漂亮。松雪五号可是我的最爱。沈影溪拥有自己独立的办公室和一间存在三千种香料的实验室。展博为他精心准备充足。让他在工作方面没有任何困扰。参观完了他的实验室，展博的目光温柔地落在他的脸上。怎么样，还满意吗？嗯，非常满意。沈影溪点点头。影溪，其实我觉得你应该找一个人陪伴你，一个人太孤单了些。展博的眼神里深情暗许。沈影溪呼了一口气，朝着他笑了笑。展总，真不需要，我一个人习惯了。影溪，我知道你有些事情没有告诉我，但请相信我，我想帮你走出来。展博非常认真地看着他。沈影溪来到了落地窗前。正好他的目光之处就是对面那一栋耸入天际的盛世集团，他的眼底闪过强烈的怨恨，他背对着展博道：“谢谢你，展总，我很好。”展博也只能叹气，他真得很心疼沈影溪，心疼他一直以来的坚强和努力，心疼他独自的美丽。有件事情想请你帮个忙，我今晚有个宴会需要女伴，你配合我一下。展博的眼神透着恳求。第十五章宴会相遇，沈影溪并不太喜欢这种场合，他还没有拒绝，展博便双手合十，露出了像小狗一样的眼神看着他：“拜托你了，我找不到别的女伴。”沈影溪扑哧一声笑出声来，你别骗我了。但他还是作为朋友答应帮他了。好，那你记得早点送我回家。展博的眼底闪过一抹笑意，点点头。好，我保证早点送你回家。可我没有晚礼服。沈影溪无奈道：“我来安排。”展博勾唇一笑，已经开始期待他穿上晚礼服的样子了。下午四点半，高级礼服店。沈影溪选了一条黑色晚礼裙，裙身的亮点在于裙摆处那垂坠的一片钻珠流苏，打破了黑色凝重的气氛，尽显女人风情，既不失简约，也足够大气。他挽起一头黑色长发，以珍珠发扣简单挽住，耳畔处几缕碎发点缀着，蓬松而随意的美感。展博在前面的沙发上看杂志，等着他。在听见楼梯处传来脚步声时，他不由回头，这一眼便几乎夺去了他的呼吸。果然没有让他失望。沈影溪的美是一眼望不穿的美。当觉得他已经足够迷人的时候，只要再稍作打扮，他还可以更美。先生，您的女朋友真漂亮。一旁的服务员朝展博说道。展博的嘴角露出一抹愉悦的笑容。谢谢。是啊，这四年来，他除了创办公司。好像所有的心思都花在如何追求沈影溪的身上了。只是公司成功上市，而追女人这一块，他却原地踏步。纵然他捧上一颗注满深情的心，沈影溪却总是拒绝干脆，击伤他的心，却也激发了他更加强烈的斗志。他发誓一定要把这个女人追到手。沈影溪来到展博的身边，展博一米八六的身材，英俊潇洒的面容，和沈影溪站在一起，还真得很是绝配。走吧，五点了，该去宴会那边了。展博朝他道。沈影溪看着展博，上下打量了几眼之后，他不由眯眸问道：“展博。”你家到底是什么背景？展博神秘一笑，我不过就是一个香水公司小老板而已。沈影溪才不相信，展博的实力以及他身上这份贵公子的气质，都在告诉他，他一定还有更大的背景。但由于沈影溪和他只做朋友，所以也不会追问到底。就拿今晚这套晚礼服来说吧，已经超过七位数了。仅仅一场晚宴，他就出手这么大方，沈影溪真怀疑他的背后还有更雄厚的实力。一路上聊着新研发产品的事情，沈影溪想到联系不上的英子，他非常感谢在当年他落难的时候收留他的朋友。他想。等哪一天有空了，就去英子的家乡看看。他在那里住了半年，对那里的影响非常深刻。那里有满山坡的野花，那里有纯净的天空，以及质朴的人。他现在身为一名调香师，他最喜欢去寻找那些不知名的花香了。不远处的摩天大厦之中，夜色笼罩之下的盛世集团。
景观灯壮观无比，宛如连接天地的一根巨柱。总办事，盛怀渊拿起手机拨通了保镖的号码：“少爷送到家了吗？刚刚到家，今晚你们待在那，替我照顾好他，我要晚点回来。”盛怀渊今晚要去参加一个慈善晚宴，因为是母亲在世好友举办的，所以他不能不给面子。助理楚明敲门进来：“盛总，该出发了。”市中心七星级酒店，今晚这里豪车云集，全市名人巨万皆数被邀到场。展博带着沈影溪到达酒店大堂。展博高大帅气，散发着成熟男人的气息。沈影溪站在他的身边，显得纤细迷人。展博也在时刻展现着他男人的魅力。而今晚，他更加刻意的希望沈影溪注意到他，对他动心。沈影溪也不是木头，展博的心思他看在眼里，却无法回应，因为他的身心曾被另一个男人伤得体无完肤，差点毁了半条命。从此，他对男人敬而远之，哪怕再优秀的人，也再无半分心动。宴会厅里，客人纷纷准时到达。宴会厅里已经是热闹非凡，杯盏交错，棺盖云集。宾客们个个举止非凡，谈笑风生，一派上流宴会的繁华景象。他们全都是各行各业优秀的领军人物。展博带着他和几位商界人士打招呼。那些男人表面上和展博交淡，但眼神却禁不住在沈影溪的身上移动。沈影溪被看得不太舒服，也不能表露。他真得不喜欢这种逢场作戏、虚臾威仪的感觉。此刻，在酒店的大厅门口，黑色的布加迪跑车车门打开，一抹高大挺拔的身影迈下来。男人拢了拢西装，即便不言不语，浑身却散发着令人俯首称臣的强大气场。十楼的宴会厅里，大门敞开，水晶灯光下，男人那张犹如女娲娘娘亲自凿刻而成的五官，魅力惊人。他的出现，直接令宴会厅的女人乱了心跳，也令整个宴会厅的年轻男人们瞬间被压得暗淡无光。他是谁？这是一个长者风范的男人，从人群里走出来，非常开心地迎了过来。怀渊，你来了。常浩叔，盛准渊打招呼。上次见你，恍惚觉得很久的事情了，你能来，真是我们的荣幸啊。盛渊怀微笑颔首。常浩叔客气了。旁边几位年轻女孩们纷纷搔首弄姿，试图引起这个男人的注意。当他的目光扫过来时，又纷纷羞涩的慌乱无措。天哪，好帅！这时，盛怀渊看到了一个身影，他朝面前的长者道：“常浩说，我去和朋友打声招呼。”“好的，去吧。”盛怀渊看到他一个学长，对方回头也看见他，两个人不由击了一个拳头。这是男人的打招呼方式。此刻，在宴会厅的阳台上，展包来这里也是为了商业交流而来了，而沈影溪则趁机溜到了阳台上吹风，这会儿总算偷得一点点空闲，享受一份美酒。远眺风景，阳台的氛围灯光下，沈影溪一袭黑色高腰晚礼服，宛如来自腋下的精灵，清纯漂亮，楚楚动人。他吹了一会儿风，手机响了，是展博在找他了。沈影溪一边接起，一边走出阳台。喂，你人呢？展博低沉询问来。我在阳台呢。一边说，沈影溪迈进了宴会厅的灯光下。而此刻，在离阳台不远处的人群里，一道饮酒的身影不经意的一扫，男人的瞳孔瞬间发生了十六级地震。男人饮酒的动作在僵顿间，酒液从他的嘴角流了下来。针接滑入他纯手工的西装上，他才惊得回过神来。他修长的手指性感又优雅的试过他的嘴角，目光正死死的盯着一个方向，就像一头受到惊吓后瞬间冷静的野兽。他盯着那个灯光下的身影，有些人真的就是突然出现了，毫无预告，猝不及防。第十六章，冤家路窄。盛怀渊怎么也没想到，那个消失了四年的女人就在他的眼前站着。沈影溪站在灯光下，提着一个精致小包，手里端着一杯红酒，面容秀美精致，眼神清澈如星辰，秀挺的鼻下。饱满莹润的红唇弯着浅笑，纤细的身段相比四年前削瘦的样子，此刻黑色晚礼服包裹下，曲线迷人，一切恰到好处。这个女人以更美丽的姿态出现在他的面前。怀渊，怎么了？他的学长伸手主动替他擦了一下西装上的红酒，好在是黑色西装，不容易看出来。盛怀渊没听到学长的话，他的呼吸滞停了几秒。就在这时，沈影溪迎向了一个男人，朝身边一个男人笑着说什么。那个男人的手虚揽着沈影溪的腰，带着他走向了一波人群方向。盛怀渊的剑眉顿拧。他和那个男人是什么关系？他嫁人了，还是和那个男人是情侣关系？沈影溪刚出阳台，就看见展博，展博正好遇上同行，想介绍他过去认识一番。盛怀渊的目光凌厉追着那道身影，就看见他停在了几位客人面前。他就像一朵烈焰红玫瑰，西风影蝶的站在那里，笑意盈盈。更令他不爽的是，那个陪在他身边的年轻男人，对他那份殷勤的样子，真是令他瞬间不爽。某男人的心情莫名的恶劣到了极点。想到这个女人曾在他身下的种种，分外的隔音。沈影溪此刻身边几位富太太对他赞美有加，他们都很喜欢他的作品，并且希望有机会能让沈影溪单独为他们定制香水。沈影溪也很荣幸能为他们服务。这时，一个服务员为了避开一个客人，托盘里的红酒突然朝沈影溪的衣袖处斜了一下，小心！展薄长臂伸出揽他避开，可还是手臂上被撒了一片红酒渍。微微黏糊的液体令沈影溪忙道：“我先去下洗手间，要不要我陪你去？”展薄温柔道。沈影溪勾唇一笑：“女洗手间你怎么陪啊？你陪着刘太太他们吧。”沈影溪并不知道，不远处有一双如 X 光一样盯着他的视线。男人此刻的俊颜冷沉着。
他也放下了酒杯，朝洗手间的方向去。沈影熙在洗手间里待了一会儿，顺便补了一下口红出来。此刻洗手间这边人很少，沈影熙正想着事情，却不想地面有些湿滑，他的七公分高跟鞋顿时一滑。啊！沈影熙几乎整个人失去平衡。就在他以为自己会难堪摔倒时，突然有一只大掌搂住了他的腰，结实的把他挽救在了一个温暖的胸膛里。沈影熙吓得脸色苍白了几分，他感谢这个救他于危难的好人，虽然这个拥抱姿势有些暧昧。先生，谢谢。沈影熙第一时间朝这个男人道谢，然而他抬起头，映入眼眸的这张脸，沈影熙的脑袋轰然炸得空白。怎么是他？救他的人竟是令他恨之入骨一个人。几乎下一秒，放开我！沈影熙咬牙切齿地叫道。他恨自己手里为什么没有刀，不然他想一刀刺进他的心脏。盛怀渊眯着眸，冷冷轻哼：“好歹救了你，谁要你救？就算我摔死都不要你救。”沈影熙的眼底恨意强烈，胸口起伏不已。为什么让他遇上他？他这辈子都不想再看见他。盛怀渊清冷眯眸，好好道谢。沈影熙红唇绽放冷笑，道谢，你想得美。就算他救他一万次，他也不可能谢他。说完，沈影熙一刻也不想和他待一处，他转身就要走。可就在这时，他的手腕却被男人扣住。陪在你身边的男人是谁？男人低沉质问来。沈影熙狠狠甩开他的前置，美眸泛怒。盛怀渊，我的事情你管不着。扔下这句话，沈影熙快步离开，他的内心乱极了。这么大的城市，为什么偏偏遇上他？这个男人就像一把刀。撕开了他深埋内心的一切痛苦，此刻如潮水一般淹没了他。他的眼泪在眼眶暗涌，想到他，就想到那个被他残忍拿掉的孩子。可怜他怀胎八个月，他的宝宝连来世界看一眼的机会都没有。他就是禽兽，他该下地狱。沈影熙恨不得立即逃离这个宴会，再也不想停留一秒。他一出来便找到了展博，展博看着他去了一趟洗手间，回来脸色都发白了。影熙，你怎么了？哪里不舒服吗？展博关心地问道。我没事，我想离开了。沈影熙说完，他便朝大门的方向走去。等等，我送你。展博忙跟着他，也担心他遇到什么事。沈影熙慌乱之中，差点撞到了一对夫妻。展博忙伸手揽着他，替他朝对方道歉。从洗手间方向迈出来的盛怀渊正好看见这一幕，脸色更不好看了。那举止亲热的，不是情侣又是什么关系？就在这时，他的手机响了，他伸手接起。喂，爹爹，你什么时候回家？一道奶萌声音传来，爹爹马上就回来了。好，我在家里等你哦。挂完电话，盛怀渊长腿疾步迈向了大门口的方向。电梯旁，沈影熙抱着手臂，心思纷乱。展博心疼的看着他，一副受到惊吓的表情。到底出什么事情了？告诉我，谁欺负你了吗？展博轻声问道。没事，遇上讨厌的人了。沈影熙深呼吸一口气，也不想展博担忧他。而就在这时，他的眼角感觉到一股强烈的压迫气场袭来。他扭头看去，美眸怨恨顿涌。该死的，怎么还是他？盛怀渊的目光看着这一对等电梯的男女，他单手插着裤带，宛如一头慵懒危险的狮子迈过来。展博也注意到有人过来。他看了一眼，不由错愕了几秒。这个男人他认识，盛世集团总裁，国内商界无人敢惹的一尊神。而他的商业成功史已经被商界周刊讲烂了，更给他评了一个“商界狂杀”的称呼。从这个男人身上，便让人明白上天是不公平的，即给了这个男人富可敌国的财富、精明强干的能力，还给他一张碾压世人的俊美神颜。沈影熙眯着眸，努力抛开这个男人给他的冲击，在电梯开启第一秒，他第一个进去，然后他使劲的按着关闭键，纤细的手指死命的按着。阻挡这个男人进来，展博有些错愕。尹熙这是干什么？然而，电梯门应声就要关上了，一只手掌适时伸出感应了一下，电梯门又自动的开启了。沈尹熙一口气怨火梗在胸腔里，难受的很。盛怀渊有些刻意的，他站在了沈尹熙和展博的中间，高大挺拔，尊贵不凡。第十七章，失眠的男人。展博皱了皱眉，这个男人难道不知道他和沈尹熙是一起的吗？这样横站在他们中间，不太礼貌吧？沈尹熙感觉电梯里的空气都是窒息的，而他的鼻子很灵。他闻到了盛怀渊身上那侵略荷尔蒙的气息，他直接想捂着鼻，因为这令他想到那些日夜在他身下被欺凌时光。此刻，男人睨着他，眼神一如既往的充满了侵占气息。电梯停在一楼，沈影熙第一个冲出来，展博感觉他像是在逃离什么，但他在逃什么呢？怕谁呢？身后盛怀渊的长腿迈出来，目光紧锁在那个逃离的身影。影熙，在这里等我一下，我去开车。展博朝他道。沈影熙站在大堂门口，水晶灯光下，他身上无声流露出清纯而又风情的气息。身后的男人眯了眯眸，这个女人一看就不是四年前的她了。她环抱着手臂，无声的散发着她冷淡锋利的一面。沈影熙的身后，一道低沉冷哼声传来：“她是你现任男朋友。”沈影熙厌烦至极的不想理会，却不想身后男人冷嘲出声，眼光不怎么样。沈影熙见他这么评价展博，他扭头恨恨的盯着身边男人，那也比你强一万倍。盛怀渊一双黑眸，云谲波诡，俊颜也有些结冰一般，冒着丝丝寒意。这个女人竟然敢说她不如其他男人。你确定他比我更能满足你？盛怀渊冷笑，逼近他一步，要提起他当年床上历史，可是非常自信的。沈影熙几乎本能的后退一步，怒道：“盛怀渊，你
，你离我远点，别让我恶心。而就在这时，一辆不长眼的车子冲向了大堂门口的位置，而沈影溪一身黑裙，大概让司机没看清。这辆车子直直朝沈影溪冲过来，沈影溪察觉危险时，美眸瞪大，一时竟没法反应。说时迟，那时快，一只长臂适时揽住他的腰，把他整个人险险的捞了回来，紧紧的按在了男人的怀里。沈影溪吓得心脏狂跳，差点就要葬身车轮了。可看着把他揽在怀里的男人，沈影溪扬起手掌。毫不客气地朝着男人的脸上啪的一句耳光，盛怀云的俊颜被打得别了一下，俊颜上的疼意令他目光顿生寒意。救了他，他竟还敢打他！他俊颜瞬间难看之极。你有什么资格打我？他低沉的声线暗含狂怒。打你，我其实更想杀了你。沈影溪咬着牙，满目恨意。而就在这时，展博的车驶上来，沈影溪看到，还没有等他的车停稳，他就拉开车门坐了进去。一时之间，两个男人的心脏都吓了一跳。展博赶紧踩紧刹车，沈影溪朝他道：“我们走。”展博从窗户处看见一双冷眸盯着他们，盛怀渊竟然也在。影溪，你们认识？展博不由好奇地问。沈影溪直接否认，不认识。看着驶离的车子，盛怀渊不由有些狂躁起来。四年来，第一次有这种感觉。车上，沈影溪胸口起伏着，今晚真是糟糕透了。他怎么会在诺大的一座城市，就偏偏遇上这个混蛋？影溪，你真得没事吧？展博担忧地问他，因为他的脸色看着很不好。沈影溪深呼吸一口气，笑着摇摇头，真没事，我累了，送我回家吧。到了公寓的楼下，展博想着陪他上去的，但被沈影溪拒绝了。他只想一个人待会儿。别墅里，小家伙正在花园里玩，听见熟悉的跑车声，他开心的抱着球跑过来。我爹爹回来了。跑车停稳，盛怀渊推门下车，看着灯影下那道朝他跑来的小身影，他蹲下身，张开手臂迎接着儿子。爹爹，小家伙一步三蹦的扑进他的怀里，抱住他的脖子，就在他的脸上亲了一口。今天盛怀渊的心境有了一些复杂，孩子的母亲回到这座城市了。盛怀渊看着儿子这张可爱的小脸蛋，一路上的狂躁消了几分。他的脑海里闪过沈影溪的脸，儿子的这张脸蛋有他的影子，甚至仔细看还挺像他的。晚上给儿子洗完澡，小家伙踢了一下我的球，九点半不到就困得睡在盛怀渊的怀里了。今晚盛怀渊却无法好眠，凌晨两点了，他却辗转反侧无法入睡，脑海里反反复复的想着今晚在宴会上的沈影溪。四年不见，他的变化肉眼可见，他不再是那个软弱的女孩，他的身上带着一种看不见的刺。这个女人还让他第一次尝试到耳光的滋味。盛怀渊不由呼一口气。枕着手臂，明明这个女人冒犯了他，可为什么他的身子竟因他泛热了几分？这些年，有件事情他自己都懊恼郁闷，他不是没有试着去找别的女人，毕竟他是一个正常的男人。可是每次当别的女人靠近，他的心里自动生出厌恶情绪，所以这些年他的生理需求仅仅靠自己，并且脑海里全是沈影溪那张脸，那一年和他在一起的画面，成了他这四年里慰藉自己的唯一解药。该死，这个女人到底在什么时候给他下了魔咒，竟然让他遭此报应？这也是在外人眼里。他为何不近女色的原因，实在是难言之语的苦衷。当然，有些习惯久了就成自然了。再说，儿子也并不喜欢他身边有别的女人，他也不想做一个让儿子讨厌的人。想着想着，盛怀渊只得坐起身，起身去浴室里。今晚他比四年来任何一夜都更强烈的想要那个女人，真是令他想杀人。难道离开这个女人，他就必须这么受着罪吗？清晨，沈影溪也一夜没怎么睡好，昨晚做了一夜的噩梦，而给他带来梦魔的人就是盛怀渊。四年前那些被他折磨的日子，一遍一遍的在昨晚涌来，令他羞愤难忍。他真得很恨自己，四年前为什么要那么软弱，为什么要被他欺负成那样而不反抗？沈影溪的心里一直相信自己的母亲不是什么坏人，谁又知道不是他父亲是坏人呢？想到盛怀渊这种混蛋，他的父亲又能好到哪里去？所以越想，沈影溪越愤怒，越后悔当年年纪小被他压迫着赎罪这种蠢事。而他最不可原谅的，就是干着禽兽的事情。把他的孩子失去了生命，沈影溪的眼泪在眼眶里打着转。如果有机会，他真想亲手杀了他。就在这时，沈影溪的手机响了，他看了一眼，接起：“喂，哪位？”第十八章，他查他，请问是沈影溪小姐吗？是这样的，您外婆名下的一套房屋将拆迁改造，我们希望你过来签个字。为什么要拆？沈影溪惊讶地问。因为那片老城区已经被列为危房地带，那一片都进行了更好的规划，请配合我们的工作。沈影溪想到，那是快四十年的老房子了，的确不可以住人了。他应了一句：“好的。”我尽快过来。外婆在去世之前把房产过户到了他的名下，所以他是外婆房子的继承人。他的内心并没有因为拆迁而欣喜，他只是有些难受。那是他拥有外婆唯一记忆的地方，他真希望能保留住。沈影溪起身提包，并没有立即过去签字，他想先过去收拾一番，把那些有纪念意义的东西先收拾起来。盛世集团一早把儿子送去学校之后，盛怀渊的心里有一件事情不断冒出来：沈影溪为什么突然回国？他身边的男人是谁？他们是什么关系？到了哪一步？上床了吗？不管怎么样，他一定要弄清楚他回国的原因。毕竟他的身上还有一个秘密不许他知道。万一当年医院里有人不小心说漏了嘴，让他起了怀疑，那么这个女人势必会争夺儿子的抚养权。不，他的儿子绝对不会让他夺走。所以，为了安全起见。
，他必须要查清楚这个女人回国的原因，他要知道关于她现在的一切信息。立即，马上！盛怀渊打电话给他的特别助理蒋格，命令他立即查询沈影溪的资料。中午之前必须给他。早上九点，沈影溪来到了一片老城区，拿起钥匙打开了锈迹斑斑的锁。他推开房门，风一吹进来，里面飘起了一层灰尘，还有一股木头发霉的气息。他通了通风才进来，只是进来之后的景象令他怔住了。好像整个大厅被翻动过似的，什么人来？外婆家里翻动过。沈影溪呼吸微滞，难道有小偷进来这里偷东西？看着那张外婆常常坐着午睡的躺椅，被一堆东西砸在下面，他的眼泪顿时涌了上来。这是除了母亲之外，唯一真心疼爱他的人啊！这房间里的一切旧物都充满了回忆。沈影溪上了二楼，这是一栋早年的三层小洋楼，只是非常老旧了。二楼同样很凌乱，东西被翻的到处都是。沈影溪的内心气愤，外婆家哪里还有什么值钱的东西了？他上了三楼，三楼的锁被砸的。而里面一片狼藉，沈影溪真得胸口气得发疼。他看着地上全是破碎的旧物，他紧咬着唇，他想：这些小偷能在这里偷到什么呢？他推开了母亲的房间，以前外婆都收拾得很整齐干净的，现在也是被翻的一地旧物。沈影溪伸手收捡着，来到了母亲的柜子旁，看着所有柜子都被拉开了，里面很多旧文件撒了一地。沈影溪打量着母亲的房间，试图找到关于母亲的东西。书弟，他看见了墙上的那一幅旧画，他仿佛有记忆，那画的背后是一个暗格。沈影溪心念一动，他走过去摘下画。果然出现了一个木头暗格，他拉开，里面放着整齐的公文包和相册。沈影溪震愕了几秒，他同时也充满了期望。他拿出了相册，也带出了下面的一个公文包。他有些讶然，这看着不像是外婆的东西。他把这里面的东西都拿了出来，然后来到了二楼的客厅里。他把公文包放在一旁，翻动着照片，果然是母亲从小的照片。他看着泛黄照片里母亲小时候的样子，竟和他有五分相似。母亲从小就是一个美人儿。翻到了第三页，是母亲中学时候的照片，而这里面有好几张是他和另一个女孩亲密的合影。沈影溪拿起来仔细的看着母亲，然后他再好好的看了一眼他的朋友，看着看着，沈影溪的目光一点一点的睁大了。虽然照片里的女孩尚是十三四岁的少女模样，可为什么还是给她一种莫名的熟悉感，好像她认识这个少女。沈影溪继续往下面翻看，终于又翻出了母亲和这个女孩的合影。那个时候，两个人都是十八岁的大姑娘了。沈影溪的心脏狠狠一震，怎么可能？和母亲合照的这个女人不是别人，正是她现在的继母邱新月。沈影溪翻开照片，后面是母亲写着的一句话：“友谊万岁。”沈影溪完全无法接受这个事实，邱新月竟是母亲从小到大的朋友吗？沈影溪继续往下翻，他翻到了一张父母亲结婚的照片，照片上母亲幸福的依偎在父亲的怀里，两个人看着很相爱。沈影溪闭上眼睛，邱新月如果真得是母亲的好朋友，为什么母亲去世的第二年，她就嫁给了父亲，还带着一个比她小一岁的女儿？太多的不解在沈影溪的脑海里产生。母亲的死，邱新月和母亲的关系，父亲娶了母亲的好朋友为妻，生下一个小她一岁的女儿。如果沈悠悠是父亲的亲生女儿，那么在母亲在世的时候，父亲也背叛她了，是吗？沈影溪的心狠狠地揪住了。母亲离开的时候，知道父亲出轨的事情吗？那母亲为什么和盛怀渊的父亲在山上出事？沈影溪起身之际，不小心把旁边的公文包给撞倒了，顿时包里的文件洒了出来。沈影溪蹲下身去捡，不由看到了文件上面的字样，写着“古溪香水公司”字样。他惊讶地看着这些文件，像是一家公司的文件。他收拾之后，又重新整理了一下，然后。又在公文包里拿出了其他的文件，赫然看到了一份装订好的文件，上面写着“古溪香水股权持有合同”。沈影溪呼吸一滞，他不由往后面翻看，签字人是母亲的名字。那么这份文件是一家香水公司股权持有合同吗？沈影溪从不知道母亲以前的工作经历，更不知道她做过什么。外婆很少对她说起母亲的事情，想来是因为母亲死亡的原因令她难于启口，不希望让她的心灵受到伤害。所以此刻沈影溪看着这些合同，才会脑袋发懵，完全不知道母亲的这些文件是哪来的。沈影溪读完了一遍合同，大概意思：母亲持有这家名叫古溪香水公司 50% 的股权，并且是古溪香水公司创办人之一。沈影溪拿出手机查了查古溪香水公司的名字，并没有搜到什么，好像这家公司连网络上都找不到一丝信息。难道是一家被注销的小型公司吗？沈影溪正在整理着文件，突然脑海里涌出一个信息来：现在的邱新月手里不正是经营着一家香水公司吗？而且已经到达了上市的实力。沈影溪的美眸一眯：邱新月手里这家公司和母亲股权上的公司有关系吗？第十九章，她有男朋友。邱新月抢走了母亲的老公，最后还嫁给了父亲，并且她也巧合地经营着一家香水公司。沈影溪翻开公文包，看到了里面一本泛黄的笔记本，他翻了翻，内心惊喜不已。是母亲记录香水研发的笔记本。这对调香师来说是一笔人生财富，是最宝贵的东西。他也有一本笔记本，他没想到能找到母亲生前的笔记本，这份感觉太亲切了。沈影溪整理好了这些文件，决定好好查一查这件事情。他此刻有一个强烈的想法，他想给母亲洗掉身上那个小三的称呼。他坚决相信自己的母亲不是这样的人，外婆也一直跟他说，母亲是一个很好的人，三观正，绝对不会做出这种无耻的事情来。外面的人如何评说母亲的为人，但身为他的女儿，没有绝对证据的
，他要查出当年的事情。如果母亲真得做了，那么他也替他向盛家赎了罪；如果母亲没做，那么他一定要盛怀渊道歉。对他已经迫不及待的想着哪天拿着证据，狠狠的甩向那个男人脸上的画面了。沈影溪出来之际，并没有发现旁边有一辆黑色越野车，车里的男人正在拍沈影溪。沈影溪手里抱着一个纸箱子，正在路边拦车。市中心一座大厦里。KS 香水国际公司已经是国内成功的香水集团了，而身为这家公司持股 60% 的总裁邱星月，俨然跻身女强人的身份。此刻坐在办公室里，邱星月喝着咖啡，看着女儿刚刚接手的一则广告，她勾唇一笑，她的女儿将来一定是一线巨星的前置。就在这时，她的手机响了，她看了一眼，伸手接起。喂，邱总，沈颖熙从她外婆家带出了一个箱子，也许有你想要的东西。邱星月猛地一喜，她找到她母亲的那份合同和笔记本了吗？应该在她的手里，给我盯紧她。找机会给我抢过来！邱星月朝那端命令一句，邱星月挂完电话，不由呼了一口气。他的心里一直埋着一颗定时炸弹，那就是沈影溪母亲手中那份股权合同。KS 的前身叫古溪香水集团。邱星月这些年利用各种信息把公司变成自己独有，但沈影溪母亲手里也有一份合同。如果那份合同出现，他霸占股权这件事情就会暴露。这些年，他已经不止一次派人偷偷去他外婆家找了，都没有找到。现在他派人盯着沈影溪，就是想通过他来找到。现在。总算有好消息了，他不但要拿回那份股权合同，还要拿到黎夏雨的笔记本。他笔记本里有很多调香秘方，说不定能给他的公司带来一笔巨额财富。老城区那边要拆迁了，看来沈影溪将拆到一笔钱。邱星月虽然现在手握一家上市香水公司，但依然不想沈影溪的生活过得太优越。在邱星月的眼里，黎夏雨的女儿根本不配得到幸福。邱星月内心更加得意，她抢了他的公司，还抢了他的老公，霸占了沈家，把他的女儿赶出家门了。黎夏雨则化为一抹黄土，落得一身凄惨名声，被人耻笑罢了。盛世集团总办事盛怀渊刚刚开完了一场会议，他能干的助理就把一份资料摆放在他的面前。盛总，沈小姐的资料已经查明了，您看看。盛怀渊伸手拿起，即便他很克制了，可手势还是很快速的翻开他的资料。他剑眉凝起，调香师，对，沈小姐现在是洛凡集团的调香师，上周刚刚从 F 国回来，将有长期定居国内的打算。而您让我查的那个男人，就是洛凡集团现在的总裁展博。至于他们的关系，目前来看是上司和下属的关系，你确定？沈影溪的目光扫来。蒋格确定的点点头。我买通了洛凡集团的员工，他告诉我他们并非情侣关系。不过，展博正在追求沈小姐。盛怀渊意味不明的轻哼一声，看到了沈影溪现住的地址，他自己买的房子，不是，这房子展博名下的，他们住在一起了，并没有。详细说说这个展博。盛怀渊顶了顶腮，声线透着厌气。展博的真实背景是酒店业巨头展示集团大少爷， 2 9岁，离开家族，独自创办了洛凡香水集团，目前单身。蒋格沉着的回答。盛晨渊的脸色越发不好看了，看来追求他前妻的男人还算有点实力。他们的关系到哪一步了？盛怀渊抬头盯着蒋哥的脸，好像助理这张脸能给他答案似的。我，我这个不太清楚。他们的关系应该不错。沈小姐在国外那四年都是在洛凡的手中做事。盛怀渊的拳头握紧了。如果是一个正常的男人，又有沈影溪那样漂亮的女下属，哪个男人能忍得住？该死的，这个女人在国外就是这么攀交男人的吗？拿他自己的身体做本钱去投资自己？蒋哥感觉四周的空气充满了压迫感。眼前的老板脸色快要黑如锅底了。老板，还有什么吩咐吗？蒋哥问道。出去吧。盛怀渊淡淡一扫，拿起面前的资料，坐到了他的椅子上，仿佛想要从这些资料里再找到什么。这个女人回国到底是为了工作，还是她对当年医院发生的事情有所察觉？不管怎么样，盛怀渊都必须要瞒住儿子这件事情，绝对不能让这个女人知道他儿子的存在。窗外的暖阳也驱散不了一世的寒气。盛怀渊面色冷沉，凤眸紧眯，眼眸深处像是打翻了浓墨。他紧咬牙着钢牙，全身上下弥漫着可怕的气息。他闭上眼睛，都是这个女人和展博可能有过的亲热的画面，就像他曾经在他身下一样，妖精一般的诱人。该死的，这四年里，这个女人有过多少男人？沈影溪刚下了车，抱着纸箱的他，有些吃力的准备回小区。就在这时，前面有两个男人一边说话，一边朝他走来，突然狠狠的撞了他的箱子一下。哎，沈影溪踉跄一下，手里的箱子摔在地上，而那个男人突然抱起他的箱子，打算走。沈影溪反应倒是快，他一把抢过箱子，怒声道：“你们干什么？”男人的眼神凶狠地瞪他，继续抢他的箱子。救命！沈影溪大声呼叫。而这时，保安从岗亭跑过来：“怎么回事？”那两个男人见状，只得赶紧相视一眼，放弃抢箱子，上了一辆车离开。沈影溪死死地抱住了箱子，脸色还有些惊悸之色。那两个男人是什么人？为什么要抢他的箱子？第二十章，姐姐有兴趣做我爹爹的女朋友吗？小姐，你没事吧？保安关心一句：“没事，谢谢。”沈影溪紧紧地抱住了箱子。赶紧快步回到小区里，站在电梯里，他的内心纷乱。刚才那两个男人明显冲着他的箱子来的，难道他们知道箱子里有什么？箱子里有母亲的那份文件和笔记本，谁想要抢走这些东西？沈影溪又想到母亲和邱星月抱在一起的亲如姐妹的样子，他无法想象邱星月对他从小到大恶劣的态度。沈影溪回到公寓里。
他拨通了展博的号码，把今天发生的事情说了一遍。尹西，你把文件给我，我替你查。展博很乐意帮他。沈尹西点点头，嗯，好，我明天点你。晚上，沈尹西坐在沙发上看母亲的笔记，百感交集，内心悲痛。母亲的文字对他来说都是满满的想念。母亲的笔记本上有很多配方资料，这些都母亲当年心血，珍贵之极。他的眼泪在眼眶里打着转。就在这时，他的手机响了，他惊讶的看了一眼，竟然是小可爱父亲打来的电话。他想，应该是小可爱吧。喂。他伸手接起，漂亮姐姐，吃饭没有呀？吃过了，你呢？沈影嬉笑问。果然是小可爱，我在阳台上数星星呢。漂亮姐姐，你有没有想我啊？想啊，只是工作比较忙，不能时刻想你哦。那你有空就想我吧。还有上次我说的话，你要不要考虑一下？什么话？做我爹爹的女朋友呀？沈影嬉不由感觉到好笑，这小家伙看着家境也不差，他父亲难道是找不到女朋友的人吗？不好意思，我现在工作很忙，没有时间谈恋爱呢。我会让我爹爹等你的，等你有空了，让他请你吃饭。小家伙倒没有逼迫他的意思，还很有耐心。盛怀渊刚刚从浴室里出来，穿着一套睡袍的他，锋利的锁骨和肩颈线明显，饱满的胸肌若隐若现。他听着阳台上儿子的说话声，他迈不过来，就听见儿子奶乎乎的声音在和谁打电话。姐姐，那你可不许先喜欢别人哦，我爹地一定不会让你失望的。盛怀渊怔了几秒，儿子又在偷偷摸摸和上次救他的女孩打电话。第一次觉得儿子好像长大了，竟然开始操心他娶妻的事情了。沈影溪在那端笑着答应他，反正也只是逗弄小家伙罢了。好啊，那我不喜欢别人。嗯，说定了哦。好，说定了。小家伙突然感觉空气有些不对劲，好像有些香香的味道。他小脑袋一扭，咦，老爸怎么在身后？爹爹，你洗完澡了呀？小家伙嘿嘿一笑，然后按开免滴，朝老爸道：“爹爹，快和漂亮姐姐打一声招呼。”这边也在阳台上看风影的沈影溪不由吓了一跳。小可爱的父亲在身边吗？天，他没有听见刚才那句玩笑话吧？这么晚了，不许打扰人家。盛怀渊蹲下身，温柔朝着儿子教育一句。我知道了，小家伙有些委屈地说。沈影溪听完，忙朝电话这边澄清一句：“先生，没关系的，你儿子没有打扰到我，我和他聊得很开心。”清丽的声线，音质迷人，带着一丝令盛怀渊困惑又熟悉的味道，像那个女人，可又更加甜美自然，宛如泉水一般动听。不好意思，我儿子这个时间点打电话给你，请见谅。盛怀渊朝着电话那端致歉，因考虑到他也是有家有室的人，想必她的老公会误会。没关系，别责怪孩子了，我很喜欢你家孩子呢。沈影溪对小家伙也有一种说不清道不明的感觉，在第一眼看见圣辰耀的时候，他就感觉一种强烈的亲切感。先不打扰了，低沉的男声落下，挂断了。沈影溪有些错愕，看着被挂的电话，他真的有些担心小家伙被他父亲教训。小家伙手里的手机被拿走了，他鼓着小腮帮子看着父亲，爹爹，我才刚和漂亮姐姐聊天呢。好了，以后不许随便打扰他的生活，听话。盛怀渊伸手抚摸着儿子的小脑袋，他的亲生母亲就在本市，可他却必须瞒着他。想到沈影溪和展博的关系，盛怀渊的心底就涌上一种狂躁心情。第二天一早，沈影溪带着母亲的合同到了展博的家里。展博收下之后，告他查到消息会第一时间通知他。中午一起吃饭，展博邀请他，我请你。沈影溪也要感谢他帮他查合同的事情。展博笑道：“行，我订餐厅。”这时，沈影溪的手机响了，他拿起一看，是我爸，我接一下。沈影溪来到阳台上接父亲的电话：“喂，爸，影溪啊，明天有空吗？爸，你有事吗？”沈影溪问道。明天是爸爸公司周年庆，我想请你过来参加晚宴。爸，我沈影溪第一个想法是拒绝。爸爸以前对不住你，但爸爸真的很希望你过来。沈世清动之以情道。沈影溪还想着拒绝，可是爸我，我就这么说定了，穿好看些。爸爸期待你过来。沈世清说完就挂了。沈影溪叹了一口气，但想到父亲竟然开口请他过去，作为小辈，他的确不好拒绝了。沈世清在挂完沈影溪的电话后，便接到了妻子的电话。世清，影溪来吗？邱新月柔声问道。嗯，我让他来。是啊。这么重要的日子，是该一家人好好聚一下。我很开心他会来。沈世清也很开心，妻子接纳了大女儿。昨晚妻子在他耳畔说了一堆抱歉的话，是愧疚于他的大女儿，想要找机会修复关系。沈世清自然乐意成全他的这份心。可沈世清并不知道枕边的妻子到底对沈影溪安着什么样的恶毒之心。邱新月按通了内线电话，叫来了自己最亲信得力的一个男经理。没一会儿，一个三十五六的男人推门进来，他梳了一个大油头。整个人看着非常油腻的一个男人，而他却是邱新月手下最具口才的瘦削部经理杨国运。邱总，您找我？国运，你是我最信任的人，也是我最得力的人。现在我要交代你，明天办一件事情，只要邱总的吩咐，我一定去办。杨国运非常想得到邱新月的赏识。第二十一章，他被暗算。邱新月知道他平常就爱调戏骚乱女员工，派他去干这件事情是最适合不过的了。邱新月紧接着便仔细和他交代了这件事情。杨国运先是有些紧张。但邱新月许诺他下一年可以升副总的位置，他的眼神就放光了。邱总，请放心，把这件事情交给我，我一定不会让你失望的。做你该做的事情，总之一切由我给你善后。邱新月鼓励道：“明白。”
，杨国运可是很期待那位沈大家小姐的姿色。沈影溪和展博吃完午餐，展博开车送他到家门口，他实在忍不住开口了：“影溪，我能上去你家坐坐吗？我家没收拾，下次吧。”沈影溪抿唇一笑，委婉拒绝。展博叹了一口气：“你知道我对你的感情，展总真得别在我身上浪费时间了。你值得拥有更好的人。”沈影溪劝他一句：“没事，我可以等。”这三年都等了，我不介意再多等几年。展博的目光温柔深情，无怨无悔。沈影溪避开直视他的目光，他叹了一口气，再见。目送着沈影溪的背影，展博真的想不出来为什么他会如此拒绝他的追求。到底曾经的沈影溪经历了什么？他记得四年前在国外的雨夜，他就像是失去了半条命，浑身湿透，双眼无光。他想，他在出国前一定发生过什么事情。沈影溪回到家里，想到明天就是周五了。他真得不想去父亲的周年庆晚宴。沈家在商界一直拥有一席之地的，父亲手里握着一家上市的电梯制造公司，每年产量和售销都不错。可这样的家境，沈影溪的人生却过得很凄苦。父亲在外忙工作，邱新月在家里把控一切，他有时候一天只能吃一顿饭。而父亲回家，他还不敢告诉他，因为有一次他说了，邱新月故意借此和父亲大吵一架。他看见父亲最后还哄他了，他就知道告账并没有好日子过。那些被邱新月恶毒对待的日子，他根本不想回想。外婆突然去世，他不得不搬回家里。遭遇邱新月的冷暴力，沈悠悠的冷嘲热讽和欺凌。清晨，他收到了父亲发来的晚宴地址：市中心银龙五星级酒店十楼的宴会厅。晚宴六点半入场。上次展博给他买的那身礼服倒是派上了用场，他也不想给父亲丢脸。此刻，在一家高级晚礼服店里，邱新月陪女儿过来挑选高定的晚礼服。沈悠悠穿着七位数的晚礼服，在母亲面前转了一个圈。妈，好看吗？嗯，非常不错。今晚我一定要让沈影溪给当陪衬。沈悠悠已经迫不及待想要碾压他了。那当然。他连给你当绿叶的资格都没有。邱新月冷笑一句，沈悠悠勾唇一笑。今晚在父亲的晚宴上，他会让所有人都知道沈家唯一的大小姐是谁。而沈悠悠就等着出糗吧。然而，邱新月的眼底却有更深的笑意。沈影溪今晚将遭遇五年前他逃离的劫难。五年前他被人救走了，留着他的清白之身。而今晚，看他还能逃到哪里去？还有谁会来救他呢？傍晚六点五十分，沈影溪打车过来酒店门口，他没有邀请卡，但当他报上了名字，就被迎进去了。沈小姐。里面请。宴会厅很热闹，沈氏清除了公司的高层人员，还请了很多的客人，大概在百人左右。整个宴会厅透着高端气息。沈悠悠站在父母亲身边，被他们带着向各位客人敬酒介绍，而他被赞美之声淹没了。就在这时，一声清丽的女声响起：“爸。”沈悠悠扭头，她的眸光不由撑大了几分。怎么可能？沈影溪身上穿着的竟然是高定礼服，她一眼看上去就不是普通礼服，每一处细节都透着昂贵气息。刚刚还赞美着他的宾客们，瞬间目光被这个后来的沈家小姐给吸引了。没想到沈世清竟然还有另一位美丽动人的女儿。沈影溪亭亭玉立地站在那里，灯光打在他的身上，宛如一只耀眼的黑天鹅，夺走别人的目光。邱新月的脸色也变了变，还以为沈影溪连件像样的晚礼服都没有，可没想到他竟然惊艳出场了。沈世清是最开心的，他走过来牵起了沈影溪，向大家介绍道：“介绍一下，她是我的大女儿影溪。”哇，沈总，你真是好福气啊！这女儿一个比一个漂亮。对啊，还以为你的小女儿就够漂亮了，没想到大女儿更惊艳啊！这两句话让沈悠悠的脸色直接黑了下来。这些宾客的话，明着说她不如沈影溪美丽。影溪，你来了，太好了，我们一家人整整齐齐的，多好啊！邱新月立即热情的过来，沈影溪睨了他一眼，爱着宾客的面，他没有说什么。影溪，哦，爸爸带你去认识几位爸爸的长辈。沈世清带着沈影溪去了另一拨人那边。沈悠悠恨得暗暗咬牙，他来到母亲的身边，妈，我真的比他差吗？放心。他得意不了多久，他始终比不过你的。邱新月安慰着女儿，然后朝人群一处勾了一下手指。杨国运立即端着酒杯过来，他也看见了沈影溪，这会儿正双眼发光的盯着他的背影。沈总，这就是沈家大小姐，一会儿按计划行事，你可别给我弄砸了。放心吧，只要计划不出错，我一定按您的吩咐好好享用。杨国运已经迫不及待了，虽然碰沈家大小姐有风险，但有邱新月在背后撑腰，他是不会怕的。而且，既享受了沈家大小姐，又有机会拿下副总的位置，他何乐而不为呢？沈影溪被父亲介绍了几位长辈。他也想着早点应付完离开。爸，我一会儿有事，可能要早点离开，不着急，再陪爸爸一会儿。沈世清不想他离开，而且因为这个大女儿，他又收到了不少人的羡慕呢。此刻，半山腰豪华别墅里，一辆黑色跑车驶出门口。刚刚陪儿子吃完饭，盛怀渊也准备去赴一场工作应酬。他平常行事低调，从不主动参与和工作无关的事情，也拒绝别人给他的身上贴标签。很多巅峰峰会和商业论坛邀请，全被他拒绝了。他在商界是有名的冷面阎王，在外人眼里，他难于接近。但他的生活早就缩减到了最简单的地步：工作、家、儿子，除非是必要的饭局。在公司，他是一个威严英明的决策者；在家，他是扔掉一切私生活陪儿子好父亲。除了这两个身份，任何身份他都不需要。只是今晚这顿饭，他无法推掉。是由他人牵头接触的一名国外客户
，有一桩重要生意项目要谈。而不巧，就是在沈家周年庆的酒店里会面。第二十二章，被他救下。宴会厅里一派热闹，邱新月也感觉到沈影熙不喜欢这个场合，他可能要离开了。他派出了沈家的一位女长辈，端着酒朝沈影熙过去了。影熙，你还记得我吗？我是你爸的堂姐。沈影熙对父亲这边的亲戚鲜少接触，见识长辈。他还是迎着笑脸打招呼：“你好，姑姑，小时候见过，这一晃就是大姑娘了。来，陪姑姑喝一杯。”这个女人转头从托盘上拿了一杯红酒给他。沈影熙没有防备，也并不知道这随机送来的一杯红酒里有东西。他端起和这位姑姑碰了一下杯，来，我喝完了，你呀、啊、也给我点面子，喝完好吗？这位姑姑提出了要求。沈影熙见不过半杯红酒，他直接饮完了。这个女人开心的拍了拍他，真是漂亮姑娘。说完，他便离开了，暗中和邱新月对了一个眼色。邱新月也点点头，很开心他完成他交代的事情。而在不远处的人群里，杨国运暗喜，这位沈大小姐上钩了，很快他就可以抱着她到楼上去享用了。只要事后他说他不过是帮她上楼，是他主动的，谁又能怪他呢？沈影熙真的要走了，只是这会儿他有些渴，他让服务员拿了一杯水煮，他连喝了好几口水，还是他感觉身子无端的热了起来。而对面的杨国运一直暗中观察着沈影熙的脸色，看着他瓷白的小脸有些绯红，他想要性发作了。沈影熙想要去门外透透气。他刚一起身，舒感一时一晕，不知是刚才喝了一杯酒的原因，还是什么，他感觉头晕沉沉起来。这时，邱新月的女助理出现了，她扶着沈影熙道：“沈小姐，你没事吧？你怎么了？要不要扶你去休息一下？”沈影熙只当他是好心，他点点头：“好，麻烦你扶我去休息。”这个女助理扶着沈影熙就出了宴会厅。到了电梯处时，杨国运出现了。这位女助理立即朝沈影熙道：“沈小姐，我没办法送你上去了，请这位杨经理送你上去吧。”助理的手一抽走。杨国运就扶了过来。沈影熙一直是很排斥男性碰他，他推开他的手道：“我自己能走。”刚扶着墙面要走，他就踉跄了。杨国运再一次扶住他的肩膀：“沈小姐，我送你去楼上的房间休息一下，放开我，别碰我。”沈影熙本能的反感任何人的碰触，即便他很晕了。杨国运内心冷笑：“都这个样子了，今晚还不乖乖就范，成为他的人，真是绝色尤物啊！这一定是他这辈子玩过最美的女人了。”色心渐起的杨国运这会儿什么顾虑都没有了，他看着沈影熙这副美丽动人的样子。全是战友的想法，哪怕事后要他的命，都要爽过再说了。沈影熙微喘着，感觉浑身有把火在烧似的。杨国运带他到了电梯旁边，这宴会厅往上酒店和餐厅，而他早已经订好了一间房间。电梯叮的一声开启了，只见电梯里已经有一个男人在，俊拔迷人的身影，单手插着裤带，慵懒站在里面。杨国运不认识此人，但却被这个男人的气场给吓了一跳。电梯射灯之下，男人面容清贵绝伦，散发着生人勿近的冷漠气场。沈影熙脑袋低低的，被杨国运扶着进来。一头长发遮住了他的脸，嗯，旁边额头抵着电梯墙，长发牢牢遮住了他的脸，他发出了难受的低吟声。杨国运立即出声，假装和沈影熙是情侣，他安慰道：“亲爱的，再忍忍，一会儿到房间好好休息一下。”盛怀元寒眸睨了角落里的女人一眼，在这种场合的女人，一般是自己喝醉自甘堕落，成为男人的玩物，根本不知同情。就在这时，沈影熙实在站不住脚了，猛地身子一滑，杨国运吓了一跳，赶紧伸手去捞他。然而，沈影熙意识虽然不轻。但他对男人的厌恶是本能的，别碰我！他怒叫一句，说话间，他软软的抬起脑袋，白皙的小脸在灯光下映照出来，媚态毕露。电梯停在13层，刚准备迈不出电梯的男人，听到这道声音，扭头看了一眼，这一看，他的眸光蓦地紧缩，剑眉很蹙。该死的，怎么是他？杨国运见状，忙哄着沈影熙：“亲爱的，亲爱的，是我，没事了，没事了。”盛怀渊看着神色有些不省人事的女人。在闻着空气里并没有浓烈的酒气，他顿时明白了这个女人遭遇了什么。杨国运正扮揽着沈影熙的妖姬，试图哄着她平静下来。可就在这时，他怀里的女人手臂被一只大掌扣住，下一秒，沈影熙软乎乎的身子就到了另一个男人的怀里，牢牢的被抱住了。莫名熟悉的清冽气息令沈影熙皱了皱眉，他微微抬着眸，视线有些不清楚，是谁在抱着他？总归不像是刚才那个男人，而是一个力量更强、身材更高大的男人。杨国运眼见自己到手的猎物要被别人给抢走了，他顿时炸了。喂，你干什么抢我的女人？放开我女朋友！盛怀渊嗤哼一句，像他这种癞蛤蟆也妄想吃天鹅肉，更何况这块天鹅肉还曾经是他的。盛怀渊的目光冷冷睨了他一眼，一把将沈影熙打横抱起来，就打算离开。而沈影熙也不知道为何，刚才那个男人碰他一下，他就像厌恶到不行。而这个他看不清楚的男人抱着他，为什么让他感到一种熟悉和安全感呢？他纤臂还自然缠着了人家的脖子，软软的靠在他的怀里休息。你放开他！杨国运大叫一句，他今晚也是多喝了两杯。这会儿理智根本拦不住他，找死！盛怀渊刚迈出来电梯，杨国运就伸手拦住了他：“把这个女人还给我，找死！”盛怀渊冷笑：“她是我的女朋友，她喝醉了，你要干什么？抢人不成？”杨国运心虚说谎道。盛怀渊咬牙冷哼，怒喝一
，不甘心让他突然伸手就想过来抢人。盛怀渊的寒眸一沉，猛地长腿抬起，即便怀里抱着一个女人，也不影响他踹人的速度。杨国运毫无防备，他这一脚直接蹭蹭后退几步，摔了四脚朝天。你竟敢打我！你给我记住，我绝不放过你！杨国运一时疼得爬不起来。盛怀渊低头看着怀里的女人，脸色泛红，意识不清。他知道必须救她为重，如果不是抱着沈影溪，盛怀渊绝对不介意暴揍这个混账一顿。第二十三章被他强烈吸引，就冲着他这种无耻的行为，就算今天的不是他前妻，换任何一个女人，他都绝对不能忍。盛怀渊怀里的沈影溪已经意识全无了，他不知道自己被谁抱着。也不知道要去哪里，完全失去了防备和抵抗力量。盛怀渊打电话给助手楚明，让他立即送一张房卡上来。顶层总统套房。沈影溪被放在沙发上，灯光下，他一头长发流泻下来，小脸白里透红。他的一双小手正在衣襟处纠扯着，因为太热了，令他很想清凉一些。盛怀渊的眸光浓稠了几分，他不敢想，如果没有遇上他，这个女人今晚将会遭遇什么样的对待？这件事情在五年前就发生过，这个女人还不长记性？难道非人被别的男人糟蹋一遍才长脑子？活该！他低哼一句，便去浴室里放水了。一边放水，盛怀渊过来沙发上伸手抱人。然而刚恢复了几次意识的沈影溪，顿时胡乱挥着手：“不要碰我，走开，混蛋！你以为我很想救你吗？”他的耳畔传来低哑冷酷的男声。沈影溪的意识里感觉到这道声音很熟悉，像是像是盛怀渊这个混蛋的声音。怎么会是他呢？不，他一定是听错了。他努力的掀开沉重的眼皮，恍恍惚惚的灯光下，还真得出现了一张他最恨、最不想见到的脸。这是错觉吗？盛怀渊。他咬牙叫他的名字，盛怀渊的目光复杂的看着他。四年了，他没有想过再次见到他会对他有什么感觉。曾经，他要他为他母亲赎罪，可现在他的身边抚养着一个他生下的孩子，并且这个孩子成了他的全部。虽然他对他母亲的恨一丝也没有消失，他只是说服自己放过了这个女孩。如今他再次出现，却是这样一副勾人的样子。只要是个男人，都冷静不了，而他也不例外。他身上还是散发着醉人的栀子清香，他的身子还是这么软，他的发丝，他的眉眼，以及他吸动的娇艳红唇。盛怀渊的身子蓦地一紧，四年来不曾为任何女人动过的念头，突然像是一头狂兽苏醒了一般。该死的，果然四年了，他的身子只认他一个人。这种烦躁令他感觉好像也被传染了他的药气似的。盛怀渊，你敢碰我试试？沈影溪被他吓得清醒了几分，他虽然浑身泛软，身子如火在烧，可他绝对不允许他碰他一下。盛怀渊冷笑一句。莫名感到一股怒火在冒，这个女人是有多无知，竟然让那些人渣算计，碰了又如何？她环着手臂，好整以暇的反问：“你？”沈影溪气血翻涌，越发的加重了她的反应。她揪住了衣襟，低喘了起来。如果说四年前的她还生涩的像一朵纯白小花，那今天的她就是一朵怒放的烈焰玫瑰，越发的勾人心魄。盛怀渊看着她这副情况，在戏弄她可能会让她情况不乐观。他走过来，伸手打横抱起她：“放开我，盛怀渊，你混蛋！”沈影溪还以为他要抱他去床上那边，急得眼泪都冒出来了。他用尽力气推他，打他，就想让他住手。然而，男人抱着他，直接进了浴室里。盛怀渊，你敢碰我试试？我一定不会。他的话还没有说完，整个人就被男人毫不留情的扔进了注满了半池水的浴缸里，直接呛了他一口水。冷意驱散着他身上的热意，也一点点的把他的理智给拉回来。他趴在缸边，狼狈又无力的咳了起来。冷意把他身上的热意降下来。他的意识也渐渐清醒了起来。他抬起头，沾满水珠的长睫下，迷离的眸光正好看见一米外暴毙冷观的男人。他算知道了，他其实是在救他。初夏还未至，所有这会儿的冷水还是非常凉的。沈影溪在水里连连打了几个寒战，他抖着身子缩在水里泡着。清醒过来的第一个念头就是有人对他动手脚了。可狠，他竟然没有防备到这一层。宴会厅里那么多人，是谁？沈影溪一时脑袋有些迷蒙，也没法认真去想是谁。但他今晚倒是蠢的可以让自己沦落到了这地步。沈影溪正在沉思着。才发现浴室里男人不见了，而在旁边放着一条干净的浴袍。虽然很不想领他的情，但这水实在太冷了，而他浑身湿衣沾在身子也很不舒服。他只得从浴缸里起身，把门反锁上之后，脱去身上的湿衣，然后抱上了那身浴袍。然后他连连打了好几个喷嚏，看来他势必要感冒一场了。他将一头湿发拢在脑后，用毛巾擦了擦，镜子里映出了他一张没什么血色的苍白小脸。不管怎么样，事实就是他最恨的那个男人救了他，所以以情以理，他该去和他说一句感谢。如果没有他，今晚他将会遭遇什么？已经是可预见了。打开浴室门，沈影溪走到了大厅里，只见沙发上男人正慵懒地坐在那里。他深呼吸一口气，想要说谢谢，可喉咙里好像有什么梗着他，令他无法对这个男人说出这两个字来。男人好像一直在等着他说，他却没说，他只能冷哼一句：“怎么，连谢谢两个字都不会说吗？”已是，沈影溪很没有感情地朝他道：“谢谢。”盛怀渊扭头看着他，从上到下的打量着他，他在想，他这一身白色的浴袍下面到底有没有穿其他的衣服？还是他身上就这么一件。沈影溪被他的目光看得下意识环抱住了胸口，有一种被侵犯到的感觉。这个男人有多变态，他是最清楚的。更何况
，他此刻的内心就像是吞了一只苍蝇一样恶心。为什么救他的人是他，而不是别人？如果换一个人，他一定感恩戴德。可偏偏是他最恨的人。他垂着眸，一张小脸散发着冷艳气息，同时又显现出一种纤弱可人的美感。男人看着看着，心弦仿佛被什么东西勾动了一下，他不由站起了身。沈影溪察觉到，他抬起头，有些防备的看着他走来，本能的往后退了一步。你要干什么？沈影溪的心弦绷紧了。第二十四章，不许再碰他。此刻。盛怀渊的心情就像是在逗弄一头猎物似的，充满了一种趣味。他不说话，只是朝他走近。你不要过来！沈影溪再次后退，他有一种不太好的预感。男人看着他身后两步就是墙壁了，他有意把他逼到墙上去。他又再次迈步靠近他两步。沈影溪果然在后退。当后背靠到墙时，他惊慌的回头看了一眼。而这时，男人的长臂分别撑在他的肩膀两侧，他高大的身躯带着阴影笼罩而下。你应该很清楚，如果没有我，你今晚会遭遇什么后果。盛怀渊低沉提醒他。沈影溪咬着红唇，身处于被墙壁与他胸膛之间，他感到危险之极。他抬起头，直视这张俊美不凡的面容，熟悉的男性气息袭来，令他呼吸一滞，好像又回到了五年前被他欺负的那段时光。他垂下眸，嫌弃之极的别开了脸。不知是因为他这个举动，还是什么，男人大掌突然捏住了他的下巴，迫他看着他。沈影溪厌恶的抬起头，清澈的眸底射出不屈的光芒。不许再碰我！他警告。盛怀渊的内心懊恼之极，他今晚等同于救他一命，而他就这是么报答他的吗？五年前的他乖顺的像只家养小猫，而现在的他俨然成了一只野猫。那份野性竟惹起了他一种征服的心理，他眼底涌出一份连他自己都没有察觉的炽热。下一秒，他快狠准的俯下身，捕获了他的红唇，吻住，一如既往的柔软香甜。四年了，仅仅一个吻就令他身体爆炸了一般。他不否认，这个女人美味的令他很想一口吞掉。沈影溪深知道，逃不出他的手掌，甚至越是反抗，越是能激起他欺负的想法。他干脆就这么睁着眼睛，像只没有感情的木头人，任由这个男人如何动情地吻下来。他除了眼底的厌恶，没有任何一丝多余的感情。终于，男人也察觉到了，他松开他，有些错愕地盯着他。这个报答够了吗？沈影溪冷笑询问。这句话直接令男人眼底掠过气恼和不爽。他身躯一抵，再次俯下身，稳住他。他不相信他会无动于衷，不相信他会没有任何反应。沈影溪没想到这个男人如此混蛋，明明他已经摆明态度了，他还要再来一遍，而且更加无赖。终于。沈影溪闭上眼睛，也不知道是要笑没有退去，还是怎么的。当他发出了一丝轻喘时，男人的眼底就闪过了一丝得意。然后他后退一步，放开了他，勾唇一笑。看来你对我还是很热情嘛？不可能，我对你只有恨。沈影溪咬着唇，脸却红了。就在这时，男人的手机响了，他看了一眼打进来的号码，目光盯着沈影溪。今天遇到我算你走运，以后聪明点。说完，他转身疾步迈出了酒店的房间，在进入电梯的时候接起了手机。喂，爹爹。你什么时候回来啊？我都等你给我洗澡呢。那端是他儿子盛晨要抱怨的小奶婴，就回了，在路上。爹地开车慢点。嗯，知道了。迈出电梯之际，盛怀渊的脸色依然不太好看，甚至有些心思不明。回想着刚才对沈影溪的感觉，他依然觉得懊恼。他刚才是怎么了？为什么一个吻就能让他情难自禁？为什么这个女人稍稍迎合，他就能把理智抛开？这对他来说并不是好事。四年前，他就和他两清了，更何况他身上有一个秘密，这辈子不会让他知道。他这会儿还去招惹他干什么？看来以后得和这个女人保持距离，绝对不能让她发现儿子的存在。即便知道这个女人，就算知道了，也抢不过她。可她不希望儿子知道她的存在，毕竟儿子找母亲的想法一直很强烈。酒店里，沈影溪打电话给展博的助理小米，让他送套衣服过来。坐在沙发上，沈影溪使劲的擦了一下唇瓣。四年不见，这个男人反而越发可狠了。但想到他今晚救了他一次，他也只能按压下来，以后再也不见他了。他努力埋藏在心底的那些伤痛，不想再被翻出来重新品尝一遍。这个男人。就是他人生的噩梦。此刻，在酒店的外面停车场里，杨国运正被邱星月劈头盖脸的骂了一通：“你真是废物，这么好的机会，你竟然失手了！对不起，邱总，对不起，我真不知道那个男人是谁。”他二话不说，抱走了沈影溪，还踢了我。杨国运也是倒霉，这会儿胸口肋骨还是疼的不行。你到底看清楚没有？那个男人到底是谁？我看是看清楚了，可我不认识他，只感觉他身份不简单。杨国运答道：“蠢货，这你是坏了我的大计划，出去吧。”邱星月气得胸口起伏。他想要毁了沈影溪的计划，两次都不成功。沈影溪怎么总能遇到贵人？黑色的跑车在街道上霸气行驶，车里的男人微微呼了一口气，修长的手指抚过薄唇，想到刚才品尝的柔软红唇，他的舌顶了顶腮，该死的，竟还是那么的令他欲罢不能。想到若是别的男人也尝过他的味道，一股莫名的烦躁在涌动。沈影溪坐小米的车回家，想到今晚发生的事情，真是怒火涌冒。他猜测到是谁在对他下手了，除了邱新月母女，还能是谁？而到底是哪一杯酒出了问题？他想。就是最后那个自称他姑姑的女人，她一定是被邱新月收买了。这件事情他想追究起来也已经很困难了，没有当场抓住对方，现在更是没有证据。
。以后他还是长点脑子吧。豪华的别墅里，小家伙坐在别墅的台阶上，玩着手里的机器人。当听见车声传来的时候，他兴奋地抱起了机器人，跑向了停车场方向。爹地，看着夜色下卖下来的高大男人，小家伙飞奔过来。盛怀渊迎着小家伙，伸手抱起了他，在他嫩乎乎的小脸上亲了一下。非得等爹地回来才睡吗？嗯。小家伙一脸确定道：“这是他从小就养成的习惯。”无论多晚，都要等爹爹回来，他才会回房间睡觉。这个习惯也是盛怀渊推掉一切晚上应酬的原因。没有什么事情比回来陪儿子更重要。灯光下，小家伙一双黑葡萄般的大眼睛亮晶晶的，眉目之间那份像足了神隐西的样子，令盛怀渊看得入神了几秒。儿子的这张小脸很是神奇，明明所有人见过的都说像他，可神态没名，却像极了他的母亲。第二十五章，成了网友。回房间里，盛怀渊给儿子洗了一个澡，然后他进去了浴室里。小家伙正在床上玩着玩着。突然，一个想法涌上，大眼睛里闪过一抹古灵精怪之色。现在不是很流行网恋吗？要是爹地和漂亮姐姐每天多聊天，肯定也会网恋的。小家伙想了想，可爹地从来不主动找女孩子聊天的，而漂亮姐姐没见过爹地，所以他不知道爹地又帅又迷人，他肯定也不好意思主动。小家伙拿起手机，小嘴弯了起来，那他就代替爹地先陪漂亮姐姐网恋吧。小家伙拿起手机，找到了漂亮姐姐的号码，便送了一朵玫瑰花发送了过去，并且绞尽脑汁在想着如何搭讪的话。他虽然小。但读写已经没问题了，他又发了一句：“晚上好，睡了吗？”此刻，公寓里，沈影溪刚到家，洗了一个澡，听着放在旁边的手机响起了短信声。他拿起手机一看，都快九点半了，谁发的？点开短信一看，咦，竟然是小可爱的父亲。再看短信内容，他不由更加错愕了几秒。这位父亲是在和他聊天吗？你好，还没有睡呢。他礼貌的回应：“我儿子很喜欢你，你是个善良的女孩子。”沈影溪看着这句话，不由闷笑了一声，还带错别字呢。他突然怀疑发信息的人不是这小可爱的父亲。而是这位一直想要把他父亲介绍给他的小可爱本人吧？谢谢他也不拆穿他，今晚的恶劣情绪也被逗得消了不少。果然是小家伙吧？回一条信息的时间很慢呢。豪华的主卧室里，小家伙一会儿拍着小脑袋，一会儿嘟着小嘴巴，一会儿又咬着小嘴唇。大人们都是怎么聊天的？要怎么替爹地聊天才会惹起漂亮姐姐的注意呢？我儿子说你很漂亮。小家伙又发了一条过来，后面又带着一朵玫瑰花。沈影溪一边找了本书看，一边耐心的等着小可爱给他发短信。看到这条短信，他笑着回他。谢谢赞赏。盛怀渊高大的身躯从浴室里迈出来，在儿子面前，他一直很注意隐私方面的信息。他穿着一套上下套装的丝绸黑色睡衣，看着趴在大床上晃着小短腿、拿着他手机的小家伙，他不由无声无息的俯下身。原以为儿子正在拿着他的手机玩小游戏，却没想到小家伙在认真的一笔一画的写着字，和别人发着短信呢。儿子正写着一句话：“我很想见你一面呢。”当小家伙点击发送之后，突然额头处滴了一滴水，他忙抬起头，就看到自家老爸。正在盯着他发短信，他忙把手机往小胸膛里一藏，嘿嘿一笑：“爹爹，我没干什么坏事，你不会拿着我的手机和那个漂亮姐姐发信息吧？”盛怀渊可是一眼看穿儿子的行为，小家伙只得点点小脑袋：“爹爹，你不要生气哦，我只是觉得你可以和漂亮姐姐多聊天，以后你们见面就会彼此喜欢了。”盛怀渊无奈的叹了一口气：“儿子这是有多喜欢这个女孩呢？”“行，把手机给我，我会和她聊天的。”盛怀渊朝儿子伸出了手：“真得吗？你保证会和她聊天？”“嗯，拉勾勾。”小家伙伸出小围纸，要和他拉勾勾。盛怀渊也伸出了围纸，与他做了约定。在拉完了勾勾，小家伙才把手机递给他，乖乖的拉着被子躺好。爹爹，我先睡了，接下来就你和漂亮姐姐聊天了。盛怀渊打开短信，网上翻了一下聊天记录，直接要气笑。儿子才四岁，就已经知道如何讨取女孩子欢心了吗？就在这时，一条短信发了上来：“我最近很忙哦，不好意思，以后有机会再见面。”显然，人家女孩子没有想和他交往的打算。盛怀渊握着手机，朝儿子道：“我下楼喝杯水，你先睡。”嗯，爹爹，你要热情一点，主动一点，这样才会有女孩子喜欢你啊！小家伙教育老爸一句。盛怀渊，儿子，难道不知道他在外面有多受欢迎吗？先睡觉吧。盛怀渊说完，拿着手机下楼去了。坐在沙发上，盛怀渊想着要不要继续发短信的方式和他说明情况，但想了想，他还是觉得短信太麻烦了，而他很不喜欢用这种方式聊天，所以他干脆对着这个号码拨了过去。沈影溪正躺在床上，一边看书一边等着小可爱的短信。哪知道，突然他的手机唱起了歌来。他拿起一看，心儿一跳，怎么是小可爱打来的？他想，一定是小可爱了。还未接便，已经笑了起来，声线甜美道：“喂，小可爱，是你吗？我是他父亲。”一句低沉磁性的男声传来，沈影溪的脸刷的红了，连带着心跳也渐渐加速起来。什么？竟然是小可爱的父亲？你好，盛先生。沈影溪打了一声招呼，内心掠过一抹正恶，他才后知后觉反应过来，这个小可爱也姓盛，这在本市并不多见吧？怎么这要求？偏偏和他最恨的那个男人一个姓氏。你好，刚才是我儿子拿着我的手机给你发信息，没有给你造成什么困扰吧？没有，我也很开心和他
他只是和小可爱玩闹，并没有其他的意思。孩子不懂事，请见谅，希望不会让你老公误会。盛怀渊坐在沙发上，发现和这个女孩聊天，竟然令他的心情无意的放松了几分。是因为他的声音很像那个女人吗？沈影溪一听，扑哧一声笑起来：“老公，我没有老公啊！上次我在博物馆看你抱着一个小女孩，那不是你的女儿吗？”盛怀渊反问一句。沈影溪不由反应过来了，只是没想到这位小可爱的父亲看到他了，他解释道：“不是的，那不是我的孩子，那是我朋友的女儿。”盛怀渊微微讶然，是吗？我还以为你结婚了。沈影溪也不由多嘴问了他一句：“我听陈晨说你是单独抚养他，是吗？”盛怀渊没想到儿子倒是什么都和他说，他应了一句：“是。”孩子的母亲不在了。第二十六章，继母抢了他的股权，他直接说谎了。他从小也是这么对儿子说的，所以只能对外人也继续这套谎话。沈影溪忙道歉一句：“对不起，我触碰到你的伤心事了。”没事，都过去了。盛怀渊的目光微顿。脑海里浮现出另一个女孩的身影，听着话筒里这道相似她的声音，他想：沈影溪在其他男人面前，是不是也如电话中这个女孩一样，声线甜美温柔又动听呢？只是他从来不会对她如此表露真性情，以前对她是唯唯如如，现在对她是怒言相向。沈影溪内心还是自责的，无缘无故的挖掘别人痛苦的过去，就是一种冒犯。你家孩子非常可爱。盛怀渊突然心血来潮，低沉询问道：“可以请问小姐，你的名字吗？”“我叫白清贤。”沈影溪脑子一热，看着手中小说中女主的名字。他心念一起，说了女主角的名字，因为沈影溪这个名字给他太多的痛苦。而这本书中，女主角拥有着他向往的美好人生。请问先生，您叫什么名字呢？沈影溪一时脑热，想知道他的名字，大概是因为他也姓盛，并且声音那么像那个男人，他也不知道为什么有一种渴望知道他的名字。我叫盛晨霄。那端低沉的男声答了过来，沈影溪不由松了一口气，果然只是声音像罢了。沙发上，盛怀渊的目光心思莫名，他原本可以说自己的本名，可他转念一想。何必让这个女孩知道他是谁呢？为财而来的女人太多了，他并不希望这个女孩也成为如此俗媚之人。在得知她的身份之后，对她功于心计，那就无趣了。盛先生，时间不早了，下次再聊。沈影溪发现时间超过十点了，他该带儿子睡了吧？不能占用他的时间。嗯，再见。男人倒也利落，便挂了电话。沈影溪看着手机，怔愣了几秒。四年来，第一次有一个男人令他有了一份好奇和探究。虽然他这辈子不准备爱上任何男人，也没有想法和谁结婚，可这个小可爱。好像成了他的一份牵挂呢。想到他的母亲去世，他独自和父亲生活，缺少母爱的他一定很需要关心和爱护。还有他的父亲，虽然从未谋面，但他很礼貌，令他并不讨厌。甚至在如此安静的夜晚里，令他的心灵多了一份人气。清晨，沈影溪一早接到了展博的电话。影溪，你妈那份合同，我查到一些消息，你到我家来一趟。沈影溪忙道：“好，我现在就过来。”赶到了展博的家里，展博穿着一套舒服的灰色家居服，整个人散发着一种居家暖男的魅力。先不着急，吃过早餐再聊。展博亲手给他做了一份早餐，沈影溪的内心感动。谢谢你，展总，别一直叫我展总，叫我阿木吧，或者叫一声木哥也行。沈影溪摇摇头，叫展总习惯了，非得和我这么客气吗？展博有些没好气道。沈影溪不接话了，他饿了，吃着展博的早餐，心里还是好奇合同的事情。你查到什么信息了吗？展博见他这么想知道，只得一边吃早餐一边和他聊起来。你妈的那份股权合同，我找人给你查了一下，股份依然生效，并且你妈创办的古稀香水被人改头换面包装上市了。你知道是哪家公司吗？哪家？沈影溪忙看向他。K S 香水集团，我们的竞争对手。展博回答他：“什么 ？K S 集团？”沈影溪不敢置信地听着这个消息。然而，他很快便咬紧了牙。母亲的公司果然被邱新月抢走了。现在，香水公司的总裁是邱新月。展博在告诉他：“我知道。”沈影溪像是意料之中，攥紧了拳头。你认识这个邱新月？我怎么会不认识？他是我的继母，他抢走了我爸，还占有了我妈的公司。沈影溪痛苦地闭上眼睛。为去世的母亲所不值。展博从未听他提过父母亲的事情，没想到他家世也如此复杂，而且他的母亲还有一家香水公司。你继母从来没有和你说过，他的公司还有你母亲一半的股份。展博皱眉问道：“沈影溪从小受到了对待，邱新月如何会把这种事情告诉他？如果他没有翻出这个合同，他可以一辈子心安理得的占有他母亲的公司。我会让他还给我的。”沈影溪紧咬住牙道。展博心疼的看着他：“有什么需要帮忙的，可以随时找我。谢谢你，你帮我太多了。”沈影溪感激道。他朝展博道：“我把这份合同暂时放在你这里。上次那些抢他箱子的人，是不是邱新月安排的人？还有外婆的家被翻得那么凌乱，是不是他早就派人进去寻找过？”邱新月的无耻真是超出了他的认知。行，我替你保管。展博点点头。沈影溪吃完早餐，沈影溪向展博借一辆车出门，他要去看看母亲一手创办的香水公司，因为那不是邱新月的个人财产了，他是必夺回属于他的东西。KS 香水国际公司坐落在市中心一栋商业大楼里。经营着出国和国内的业务，占据着香水界太半的市场，已经成为一家成功企业。邱新月能走到今天这一步。
除了她自己的努力，自然少不了老公的财力扶持。沈影熙的车停在 KS 香水国际公司门口，她抬起头，看到了巨大的公司招牌挂在上面，她眼底闪过强烈而愤怒的情绪。她迈步走进去，一路直达 KS 香水国际的前台。小姐，请问您找谁啊？前台小姐立即伸手拦住她：“我找你们的总裁邱新月女士。”沈影熙冷静地说道：“请问您有预约吗？”前台小姐一时不敢慢待她了。眼前这位女孩气质清冷，神色从容，像是富家小姐。我是沈家的大小姐，我见她不需要预约。沈影熙自曝身份，前台小姐不由错愕了几秒，因为在她的认知里，沈家只有一位大小姐啊，怎么又冒出来了一个大小姐呢？请问您叫什么名字？我给你通报一声。沈影熙，前台立即来到座机旁，她伸手按响了邱新月助理的电话，然后通传了一句：“朝前面等候的女孩道，您稍待一下啊。”正在办公室里看文件的邱新月听到了助理来汇报，她惊讶的皱了一下眉：“你确定是她？”前台那边打电话说是一个叫沈影熙的女孩，邱新月红唇勾了一下，沈影熙怎么敢找她了？不过她也乐于她过来看看，她现如今在商界身处的地位，让她知道她邱新月的能耐如何。第27章追讨股权。邱新月整理了一下身上的高级套装，她让助理陪着一起出来前台方向。沈影熙正站在旁边树立的公司历程发展牌子面前，阅读完了整篇发展经历，她的内心冷笑之极，特别是其中一句话格外的刺眼。由总裁邱新月一手打造的国际香水品牌，秉承优良的传扬理念，为国家香水服务行业带来新一轮的辉煌成就。哟，影熙你来了，怎么不提前打一声招呼呢？身后传来邱新月的声音，语气里带着他的傲气。沈影熙转过身，清冷的目光盯着他，我想和你单独聊聊，有什么事情你可以回家找我，没必要跑我的公司来。邱新月察觉沈影熙有些来者不善，语气也变了，有些事情在公司聊比较好。沈影熙的目光里暗含着冰冷的恨意，一旁的助理和前台都察觉到了。赶紧垂下了头，邱新月脸上也有些挂不住了，朝助理道：“把他带到三号会议室里。”沈小姐，请。沈影熙跟着助理走进去，身后邱新月的目光里闪过忧色。沈影熙有什么事情非要到公司说的？难道他察觉到什么事情？沈影熙坐在位置上，助理给他送了一杯水，便出去了。邱新月故意不立即过来，而是让他等了十几分钟才推门进来，往他的对面翘腿一坐，说吧，有什么事非要在公司里说的？沈影熙上下打量着这间公司，他抬头好奇地问道：“请问 K S 公司现在市值大概多少？”邱新月不由难掩一丝自得道：“预估市值大概在二十亿吧，但今年谈了新合作，可能明年会涨更多，经营的不错。”沈影熙的眼底闪过一抹冷笑：“这么说，我坐享其成，得到十个亿了？你说什么？”邱新月猛地脸色一变，想到了那份未找回的股权合同。KS 最早的前身是叫古稀，没错吧？那是我母亲一手创办的公司，她拥有 50% 的股权。而在她的合同里写得很清楚，她若发生意外不测，她的女儿，也就是我，享有绝对的继承权。这句话。沈影熙是咬着牙盯着邱新月的眼睛念出来的。邱新月内心慌了，但冷静怒喝一句：“你胡说什么？谁跟你说我的公司和你母亲有关系的？”沈影熙却是从容淡定的看着他震惊的表情，他眯了眯眸道：“我母亲虽然不在了，但她持有古稀公司的合同还在，法律效益还在，你怎么都否认不了？这公司有我一半的股权。你”你邱新月的眼睛瞪直了，年纪带了两轮的他，在沈影熙面前竟然变得慌张失措了几分，而沈影熙却是冷静的一方。该死的，他还是小看沈影熙了。没想到他竟然找出了当年那份合同，他可是让人去他外婆家翻了好几轮都没有翻出来。你是不是让人去我外婆家翻找过这份合同？你还派人要抢我的河？邱新月，该属于我的，你怎么也抢不走？沈影熙咬牙道：“你胡说什么呢？别捏造罪名往我身上扔，你没证据就别乱说。”邱新月冷着脸道：“邱新月，你和我妈是从小要好的朋友，我实在想不出来你是有多无耻，才会勾引我的父亲，占据我妈的位置，把我赶出家门，还三番两次想要加害于我，你真是毒妇。”沈影熙的字字珠玑的起口，邱新月含着一张脸，他从来没把沈影熙这种小角色看在眼里，没想到今天他却像是一把利剑刺在他的胸口处，令他防备不及。你妈是如何死的？想必你外婆告诉过你吧？她是死在一个超级富豪的副驾驶座上，她才是无耻的第三者。你爸到死都会恨她，你外婆更该死，培养出这么没有道德的女儿，而你该为有这样的母亲而感到羞愧。邱新月站起身，居高临下的反驳出声。沈影熙的内心自然疼到无法言喻，母亲被骂，比杀了她还难受。你住口！我妈绝对不是这样的人。沈影熙咬牙怒声反驳：“事实证明，她就是不要脸的贱人。而你身为她的女儿，我也提醒你一句，别像你妈那样犯贱。”邱新月以一副长辈的身份冷笑嘲弄。沈影熙的理智被冲到了极致，他伸手拿起了桌面上的水杯，没有犹豫就朝邱新月的脸上一泼。啊！邱新月满头是水，他气愤地叫道：“沈影熙，你竟敢这么对我！”沈影熙放下水杯，夺回公司股权这件事情，我绝对不会罢休。要么把一半股权还给我，要么法院见。沈影熙说完，拉开会议室的门离开，身后传来邱新月咆哮的声音：“你这个小贱人，你休想分走我的公司！”沈影熙从公司出来，他的心情恶劣之极，他坐进车里，有些漫无目的开车前行。此刻正是市中心中心城区，车辆很多。沈影熙一抬头，就看见了眼前一栋只耸入云的大厦。
，盛世集团四个金灿灿的大字在大罗幕墙上闪烁着霸气的金色光芒。神影溪走神的厉害，脑海里出现了昨晚盛怀渊那个混蛋的身影。开车最忌走神了，因为容易出事。果然，神影溪刚踩油门，一辆从旁边插队的车子就被他给撞上了。砰的一声，追尾事故发生。神影溪的脑袋空白了几秒，再看前面那辆车双闪被撞亮，车尾扁了大半，他捂住了脸，后悔不该分心。而他就在盛世集团旁边的街道上发生了车祸。他推开门下车，就看见一个中年男人立即看了他的车，然后怒色腾腾地看向了沈影溪的驾驶座。沈影溪忙下车，朝他道歉道：“对不起，先生，对不起，你是怎么开车的？我这是刚买的新车，我跟你说，你最好买保险了。”这个男人因爱车被撞，显然很生气，也因为他刚才突然插队被撞，也算是没理的一方，所以他更要在气势上压倒沈影溪，让他认为是他的失误导致的车祸。沈影溪忙道：“您稍等一下，我打个电话。你打什么电话也得赔我告诉你，你全责。”这个男人没有任何风度的指着他。沈影溪来到一旁，拿手机拨通了展博的号码，因为这辆车是他借给他开的。喂，展总，我不小心追尾了。沈影溪自责的说道：“你人没事吧？在哪？我马上过来。”展博担忧的声线立即传来：“我人没事，就是你的车头被撞了一个坑，人没事就行，车不重要，地址发过给我，我马上过来。”展博要第一时间赶来了。沈影溪打完电话，便看到旁边的男人也在打电话，大声的和谁在说发生车祸的事情，形象的描述了沈影溪如何不张眼的撞上他。沈影溪也是无奈，当然，他没有逃避责任的意思，就是这个男人这副咬定他全责的嘴脸令他很不喜欢。从另一条街道方向拐过来了一辆黑色劳斯莱斯魅影，由于前面的车祸发生了小型的堵车事件，盛总，前面堵车了，可能赶不上会议了。助理楚明回头说了一句。第28章，强迫欠他人情。后座上的男人低头看了一眼腕表，神色有些郁闷，但这条路是直通公司的，绕路还会更花时间。几分钟后。他们往前慢慢挪动了一千米左右，楚明才看清楚发生了车祸。盛总，原来是发生了追尾事件。盛怀渊正目光沉思着一些事情，听到助理的话，他懒洋洋的抬头扫了一眼，一辆车旁边站着一抹纤细身影，风有些大，吹的女孩一头长发有些凌乱。就在这时，女孩一手拢着额头的长发，转身看过往的车辆，那张慈白动人的小脸，猝不及防的映入了某个男人的眼帘。盛怀渊的目光一沉，震惊的瞳孔猛缩，怎么是他？前面停车。盛怀渊朝助理楚明出声。楚明立即把车拐到一旁，靠边停下。很快，后座的车门打开，盛怀渊下车了，楚明也紧跟着他下车。沈影溪正在等着展博和保险公司的人过来，他余光察觉到有人朝这边走来，他扭头看过去，这一看，他眼底迅速聚起强烈怨恨。怎么会是他？盛怀渊一身黑色正装，墨发一丝不苟的梳在脑后，即便在人来人往的街道上，他身上那份上位者的威严气息也很强。看着他走近，沈影溪朝另一边别开脸，故意无视他。看着两辆打着双闪，一个车头受创。一个车尾撞歪，而发生车祸的双方事故人就在眼前。盛怀渊朝着不看他的女人，淡淡眯眸询问一句：“受伤了吗？”“走开，不要你管。”沈影溪抬起头，阳光下，他清澈的眸底恨意更强烈。“哎，你是他老公是不是？你老婆开车撞了我的车，我赶时间呢，你们赶紧解决啊！”中年男人可是眼尖的发现，这个男人是从一辆限量版的豪车下来的，他顿时想多捞取好处。“他不是我老公，我和他不认识，保险公司还在路上，麻烦你再等一下。”沈影溪朝这位男人纠正道。说话间，一辆不太张眼的电动车突然想要从一辆行驶的车中插行而过，车头一拐，眼看着就要撞到沈影溪了。瞬间，一只长臂扣住他的手臂，一扯，沈影溪毫无防备地扑进了一道结实坚硬的怀抱。他抬起头，男人俊美不凡的面容就在他眼帘处。你，沈影溪气得猛地推开他，后退一步，脸也跟着红了。一旁的中年男人看在眼里，忙有些生气道：“还说不认识，小姐，你该赔就赔啊！你男朋友开这么好的车，还怕赔不起我的损失吗？”盛怀渊只感这个男人聒噪之极，令他反感。他扭头朝楚明使了一个眼色，楚明顿时会意，朝这位男人做了一个请到一旁说话的手势。那个男人就过去了。沈影溪根本没发现盛怀渊的眼色，所以他并不知道这个男人做了什么事情。男人迫不及待地说了一个比他预期赔偿更高的价格。楚明没有还价，而是直接现场和他结清了。这个男人喜滋滋地得到了一笔不少的钱。他嘿嘿一笑，走过来故意朝沈影溪说了一句：“小姐，我先走了，叫你老公也给你换辆好车吧。”沈影溪看着他就要走了，他忙问道。你怎么就走了？保险公司还没有到呢。你老公都给钱了，算了算了，我赶时间呢。说完，这个男人开着车就一脚油门离开了，生怕给前方会后悔似的。沈影溪这才发现盛准渊给他赔了钱，他忙扭头气呼呼道：“你凭什么管我的事情？我不需要你多管闲事。”盛怀渊看着这路段车来车往，他站在车旁不太安全，他淡淡道：“你要不先把车挪开，或者送去修理厂。”沈影溪根本不想领他的情。就在这时，一辆越野车停下，展博焦急的下车走过来。影溪说完，展博担忧的过来。双手扶着他的肩膀，下下打量着他，没受伤吧？要不要去医院？我没事。沈影溪摇摇头道。旁边一道深邃幽黑的目光冷淡的盯碰上他们，情绪莫名。他们真得在一起了吗？怎么只有你一辆车？
那被撞的车呢？展博惊讶地问道。那个人走了，怎么走了？他不需要赔偿吗？展博一心关心着沈颖熙，并没有发现旁边的其他人。这时，楚明微笑解释道：“是我们老板替沈小姐付清了赔偿款。”展博这才扭头看向身边那抹高大的身影，他的瞳仁微微一缩：“这不是盛世集团总裁吗？”盛总，谢谢你援手帮助颖熙。展博代替沈颖熙感谢出声。盛怀渊脸上根本没有一丝领情之色，甚至脸色有些阴郁难看。他盯着沈颖熙的脸几秒。转身离开。就在这时，身后一道气恼的女声叫住他：“你等一下！”盛怀渊站住了，却并没有回头。沈颖熙沉着小脸走到他的面前，朝一旁的楚明道：“你刚才给了那个人多少钱？我现在还给你。”楚明看向了自家老板，无声询问他的意思：“不必了。”盛怀渊根本不看他，寒眸估了：“我不想欠你的人情。”说完，沈颖熙逼问了楚明：“到底多少钱？快告诉我！我们老板说不必了，那就不必了。沈小姐，别放在心里。”楚明微笑说了一句：“盛准渊就要迈步离开了。”沈颖熙竟然急得理智一失，伸手就扣住他的手臂：“你不准走！”盛怀渊低下头，看着他纤细的手指，抓握着他的手臂。黑色的西装布料衬得他手指鲜白如玉，在阳光下散发晶莹美感。放手！他抬眸，目光顷刻射向他。这时，展博走过来，他竟有些担心盛怀渊会伤害到沈颖熙。他出声道：“盛先生，很感谢你帮助颖熙，但赔偿方面由我来解决吧。我和他的事情，轮不到外人多管闲事。”盛怀渊转身。锋利冷冽的目光扫过展博，沈颖熙突然有些气恼，他伸手挽住了展博的手臂，朝某个男人道：“他不是外人，我的事情他可以管。”展博的心怔了几秒，眼底露出了惊喜。颖熙，这是向外承认他们的关系吗？这句话听在某个男人的眼里，更像是触犯了他的愤怒神经。他朝沈颖熙冷笑一句：“你不想欠我的人情，那我偏让你欠着。”这句话说完，男人拉开车门上车了，而楚明也一刻不敢怠慢的上车。黑色的轿车迅速驶离。第29章。某人很烦躁，沈颖吸气的咬牙，看着那离开的黑色轿车，他眼底的恨意更强烈起来。展博则看出了一些端倪，好奇的问道：“你确定不认识盛怀渊？你们之间没有什么关系吗？”沈颖吸呼了一口气，决绝否认：“没有，我和他一点关系都不想有。”行，既然他赔了，那就算了。车子我送去 4S 店，你开我的车先回去。展博朝他道，但他看得出来，沈颖吸和盛怀渊之间一定有什么。他不说，可他却很想知道，因为刚才盛怀渊展露出来的情绪，很明显是醋意。他们之间曾经有过什么关系吗？沈颖熙感激看向他，谢谢你，展总。展博点点头，我们之间还客气什么？你刚才不是也说我不是外人吗？沈颖熙无奈笑了一下，对他刚才也不知为何要说这句话。展博把车钥匙给他，而他也去开那辆被撞的宝马了。沈颖熙的内心是气到不行，盛怀渊凭什么多管他的闲事？刚才的赔偿他完全可以自己承担的，他才不想欠他任何情呢。盛世集团严肃的会议室里，盛怀渊的目光落在桌面的一处。根本没有听进会议里的内容，他的脑海里全是刚才沈颖熙和展博相处的画面，还有沈颖熙挽着展博说的那句话：“他不是外人，该死的，他们真得在一起了。”到哪一步了？上过床了？他发现自己总在这些无聊之极的问题探索，并且越想越觉得胸口闷得很。会议结束了，他回到办公室里，面对着一堆的文件，他也不想处理，他必须要赶走脑海里关于沈颖熙的事情。他坐在沙发上，拿起手机翻看着一些信息。突然看到了昨晚儿子和他的聊天记录，他眯眸想到这个叫白清闲的女孩，那温柔甜美的声线，不知为何竟想听听她的声音。盛怀渊先是发了一条短信过去，在干什么？方便聊天吗？沈颖熙正在开车，由于开的是越野车，他不敢分神。他听见了短信声响，但他只能继续开车，直到一个红灯面前，他才拿起来看信息。当看到发送的人，他不由微微错愕，怎么是小可爱的父亲？不好意思，盛先生，我正在开车。沈颖熙回了他一条信息，方便加你其他联系方式吗？比如 Skype。对方竟然很快回了他。沈颖熙看着绿灯到了，他只能暂时不回了，耐心的先开车。盛世集团总办事里，某个男人发完信息之后，对方三分钟没有回他，这令他不由舌头顶了一下腮，有些懊恼，为什么对一个从未谋面、只看过背影的女孩主动？仔细想想，那天在博物馆看见的女孩背影，竟然也像极了沈颖熙。接着五分钟、十分钟过去了，盛怀渊一边批阅着文件，一边目光时不时的偷瞟一下放在一旁的手机。终于，手机信息响了，他扔下笔，快速伸手抓了过来，点开短信。是那个女孩回了他，方便啊。后面是他的 Skype 号，盛怀渊微微松了一口气，他伸手添加了他的号，以后聊天会更加方便一些。想到他这会儿在开车，他没有再打扰他了。沈颖熙回到公寓里，他的个人 Skype 上面有一个请求通过的号，是小可爱父亲发来的。沈颖熙坐在沙发上，眼神里却下一秒充满怨愤。盛怀渊凭什么替他赔偿？欠了他一个人情的感觉，实在难受至极。如果有机会，他一定要扔一把钱到他脸上，告诉他，他这辈子不想欠他一点人情。对。以后就该这么做，才能解今天之恨。KS 香水国际集团办公室里，邱新月在办公室里来回走动好一会儿了。他脸色阴沉，满眼算计着什么。他怎么可能把自己经营了这么多年的公司分一半的股权给沈颖熙？
。虽然这些年他努力想要把那份股权夺回来，但因为公证处那边一处比较麻烦，加上他以为沈颖熙永远不会发现这件事情，所以一直没弄完。没想到现在反而更加的麻烦了。他以为黎夏雨一死，那份文件永远找不到了，可没想到沈颖熙竟然找到了，而且还找上了门索要股权，是他大意了。邱新月咬着牙，眼神里突然射出了一抹杀意。目前来看，只有沈颖熙和他的母亲一起消失，他公司的股权才能稳稳的属于他一个人。沈颖熙，你最好不要逼我这么做。邱新月冷笑一句，然而他也不想走到这一步。只要能通过其他的手段平息这件事情，再走最后那一步。傍晚时分，沈颖熙在公司里接到了父亲的电话：“颖熙，晚上有时间回家吃饭吗？”“爸，我现在很忙，没时间回去，在忙工作吗？”“嗯，是的。”就在这时，沈父的电话被人接了过去。邱新月热情的声音传来：“尹熙啊，我准备了一桌好菜，想请你回来吃顿饭呢。”邱新月，不管你耍什么手段，你必须把我妈手里的股权还给我。沈尹熙的声线清冷，绝没妥协的余地。沈尹熙，都是一家人，你别太过分了。邱新月警告出声，显然避开了他的父亲接电话了。谁跟你是一家人？你抢我爸，抢我妈的公司，带着你的私生女儿占据我家，你还有理了吗？沈尹熙以前会给他面子，现在他要和他撕脸了。你，邱新月一时语塞，沈尹熙则主动的挂断了电话。他没必要和他讲下去。他接下来要把属于母亲的东西要回来，并且还要查清楚当年的事情。由于他年纪小，外婆又身体弱，母亲出事之后，任由外人说什么是什么。他连警方当年的证据到现在都没有机会看一眼。他不能让母亲死得不明不白，他一定要弄清楚前缘后果。夜色降下，沈颖熙坐在沙发上，暴毙独处。灯光圈出他纤细削瘦的身影，长发垂至胸口，清丽的面容带着凄婉的美艳，坚韧不屈，却也脆弱易碎。他想念着外婆，想念着连记忆都没有的母亲。他的眼泪不由自主地从眼眶里滑落下来。他突然想去问父亲，哪怕父亲再怎么回避，他都想知道，在父亲眼里，母亲真的是第三者吗？第三十章暖心安慰。为什么母亲的公司被邱新月理所当然地霸占着，他却一点都不告诉他？这对他和母亲都不公平。这已经不是钱不钱的事情，而是摇摇欲碎的父女之情。如果连他的亲生父亲都不给他主持公道，那这个世界上他又还能再相信谁？下午两点半，沈颖熙来到了父亲的公司。父亲的公司除了一栋四层办公楼，旁边便是大型的仓库和厂房了。他很少来这里。这些年，他和父亲的感情被邱新月搅得很淡薄，特别是当年他被邱新月母女算计，差点被侵犯，回到家又被这对母女倒打一耙。他不给他那一耳光，他便不会离家出走，掉落盛怀渊精心设计的计划里，更不会轻易嫁给他。那噩梦般的一年也许不存在，所以在心里，沈颖熙是有些恨父亲的。沈世清看着被助理带进来的大女儿，他怔了一下，起身过来沙发这边：“颖熙，你怎么来了？”沈颖熙在他的对面坐下来，他冷静道：“爸，我想问问你关于我妈的事情。”沈世清的脸色有些变了变，回避意味明显。我不想提过去的事情，你应该就最了解我妈的人，她绝对不是这样的人。沈颖熙却不想让他逃避了。颖熙，你妈是什么样的人都已经不重要了，我只希望你能过好就行。沈世清还是不想多谈前妻。沈颖熙眼眶一红，看着父亲，真不希望父亲是如此无情无义的人。好，不谈我妈，那谈谈邱新月吧。她和我妈是从小长大的朋友。为什么你会在我妈去世之后立即就娶她回家？我算了算时间，我妈在世的时候，你和她就有了沈悠悠，你同样也背叛了我妈。沈颖熙的目光充满了控诉和怨恨。沈世清震愕地听着大女儿这番话，他眼底闪过愧疚之色，却一时不语。沈颖熙恨恨地盯着父亲：“你是不是也知道邱新月手里的这间香水公司，我母亲也持有一半的股权？你为什么从来不告诉我这些？我到底是不是你的亲生女儿？”沈世清面对着大女儿的连番质问，他显得有些急促起来。他扶了扶眼镜：“颖熙，你五年前突然消失不见，没有音信。”很多事情我还没有机会告诉你。公司是你母亲和新月合力创办的，但你母亲在公司创办三年之后离世，是新月一手打理到现在的规模。他付出了很多的心血和努力。沈颖熙听出来了，父亲的语气里在袒护着他现在的妻子。而对于邱新月这些年私自经营公司，对股权所有权隐瞒着他这件事情，父亲是没有什么态度了。他的心脏疼得揪住了。在父亲的眼里，他果然是外人一个。我以前小，你们瞒着我理解，但我成年了，我有权知道这件事情，你们却依然瞒着我。我找过邱新月了。属于我妈的一份，她必须还给我，否则我会起诉她。沈颖熙提着包站起身，此刻的她公然站在了父亲和他背后那个家的对立立场。沈世清有些错愕地看着他，颖熙，你这是想干什么？我们是一家人，我和你们从来不是一家人。在你娶邱新月回家那一刻，我们就不是了。沈颖熙的眼眶蓦地，眼泪涌上，更何况他后面经历了什么，父亲根本毫无所知。沈世清有些悔恨地站起身，颖熙，爸爸也有自己的苦衷的。沈颖熙眼含怨恨，什么苦衷他都不想知道。因为父亲的狠心，他把自己送给了盛怀渊，像个奴婢一样替母赎罪。沈世清叹了一口气，他一直以为大女儿性子柔弱，但今天他才看到了他内心的坚毅。尹熙，爸爸对不住你，我也很内疚。沈世清叹道：“所以，我现在要邱新月还给我妈的股权给我，也请你告诉你的妻子，这件事情我不会让步。”把话放完，沈尹熙提起包起身离开。尹
，父亲的态度和做法太令他失望了，所以任何的事情他都指望不上父亲帮他，只能靠他自己。神影息出来，下午的阳光晒得他有些恍惚。他回到车上，情绪低落之极。他启动车子回公寓，虽然这个世界很热闹，可他的内心一直很荒凉，很安静。他喜欢独处，他的朋友除了展博，还有身在 H 国的好友黎乐，他并没有其他可以交心的人了。可关于他家族的私事，他不想麻烦展博。黎乐又远在 H 国，还有谁可以诉说他内心的苦闷情绪呢？买了一些水果回家，沈影溪坐在窗前的书桌上，打开了电脑。他用 Stack 接受展薄的文件，这是他要替他修改的新品研发文档。莫蒂，他看到了一个账号名字，用的是英文名。他点开对话框，犹豫着要不要发一条信息他。此刻他的心绪波动的厉害，真想找一个从未见过面的陌生诉说一些话。正犹豫着，突然手指敲了一个符号，然后就点击了发送了。沈影溪一呆，忙想要折回，却不小心打翻了一旁的水杯，砰的一声，碎片撒了一地。沈影溪一时之间脑袋有些空白，大概今天情绪实在太废了吧，感觉一团糟了。就在他起身去拿扫把之际，突然听见电脑上传来信息声响。他抬头看向 Skype， 小可爱的父亲回了他一句：“白小姐有事吗？”沈影溪愕了几秒，才发现消息竟然忘折回了。沈影溪敲击着键盘，有一种想对着一个陌生人随意吐露心思的想法了。不好意思，我今天心情不太好，不小心按错键打扰到你了。你出什么事情了吗？对方竟然秒回，显然他在电脑面前。我和我爸吵了一架。沈影溪发现和陌生人聊天真得没有太多的顾虑，想说什么都行。什么原因吵架？我爸娶了后妈，他一心袒护着他现在的妻子和女儿，把我当外人看待，我感到很心寒。沈影溪伸手拢了一把长发，露出秀美银白的小脸，眼神盯着屏幕，渴望着被理解和安慰。盛世集团总办事盛怀渊盯着屏幕上的信息几秒，他修长的手指敲击回应一句话：“我很同情你，但也希望你摆正心态。如果那个家回不去，你也别委曲求全，过好自己的生活即可。”沈影溪望着屏幕。眨了眨眼睛，莫名的感到一股暖意涌上心头。这大概是他今天听见最鼓励和温暖的一句话了。谢谢你，我心情好多了。沈影溪感激的回了过去。第31章和小家伙视频聊天，不用客气。沈影溪突然意识到，这样冒昧的和他说这么多，会不会打扰到他了？我没有打扰到你吧？他问。没有。男人倒是简略回答。沈影溪想了想，要不要再回什么话？可一时又想不到要说什么了。我该去接儿子了，下次聊。那端倒是来了一句。好的，那你慢点开车。沈影溪忙回了他一句。对方再也没有回话了。沈影溪微微松了一口气，重新盯着这位父亲对他安慰的那句话。他说的对，他过好自己的生活即可。那个家回不去就回不去吧。这五年里，他独自一个人也过得很好。一辆黑色的劳斯莱斯驶出了盛世集团的地下车库，在傍晚的夕阳光下，投射在车身上，黝黑车身显得格外尊贵霸气。盛怀渊单手操纵着方向盘，在等着红绿灯面前，他的脑海里不是工作，而是刚才那个找他聊天的女人。他没想到自己竟然会和一个陌生女人聊天，并且他并不讨厌她占用他的时间。至于为什么，第一点是因为他救过儿子，其次是因为他的声音像沈影溪，对他有某种吸引。至于他的长相，他根本不想知道他长什么样子。其实从第一次和他聊天，听着他甜美的声音，他自动带入了沈影溪那张脸。他希望就保持这份神秘感，不需要捅破。晚上，沈影溪正在展薄送来的一堆测试纸上面试香。九点左右，突然他的手机传来了信息，是短信声。他拿起看了一眼。是小可爱父亲发来的，但他知道这个时间段是小可爱本人。睡了吗？可以聊聊吗？虽然像个大人一样说话，但沈影溪知道，如果是小可爱的父亲，应该会用 Skype 和他聊天，而不是用短信吧？还没有睡哦，晨晨也没有睡吗？他直接问他。就在这时，小家伙发来了一条语音：“漂亮姐姐，你怎么知道是我啊？”沈影溪也发语音过去，猜的。正在主卧室里的大床上，盛晨要小朋友开心的打了一个滚。姐姐，请问可以视个屏吗？我好想看看你哦。呃，现在吗？沈影溪有些慌，这么晚了，会不会不方便啊？但小可爱的声音这么热情，他又不好意思拒绝。是啊，现在我爹爹在工作呢，我无聊，好吧，你稍等我一下，我发 Skype 给你，你接受一下。沈影溪说完，直接用电脑打开了 Skype 发送视频邀请。很快，屏幕里出现了一张奶香帅气的精致小脸蛋，不是小可爱是谁呢？沈影溪隔着屏幕都想捏一把，真得太可爱了。小家伙也看到了视频里的沈影溪，开心的咧着小嘴一笑，露出一排洁白小乳牙，漂亮姐姐。你在家吗？嗯，我在家。你怎么一个人在房间啊？沈影溪问他。我爹爹要开视频会议，他没空陪我。小可爱嘟了一下小嘴巴。镜头里，两排浓密如扇的长睫毛晃啊晃，黑宝石般的大眼睛像是装载着星辰大海。小家伙整张小脸装在镜头里， 3 6 0度无死角。同时，沈影溪盯着盯着，突然脑子嗡了一下，怎么回事？小家伙这张小脸越看越像某个男人。他忙甩了甩头，怎么可能呢？这么可爱的小团子，怎么会像盛怀渊那种恶魔？姐姐。我爹爹有没有请你吃饭啊？啊，你爹爹有邀请过我，但我最近太忙了。沈影溪也怪不好意思了。其实吧，是他的性格不适合和别人吃饭，特别是单身男性。那你下次有空的时候，一定要答应我爹爹，让他请你吃饭哦。小家伙认真的说道，大眼睛扑闪扑闪
，可爱死了。嗯嗯，我会的。沈影溪从小家伙后面的卧室装修看得出来，小家伙是生长在一个非常富裕的家境，只是很惋惜他是单亲家庭的孩子。当然，小家伙性格开朗，又非常爱笑。不像是缺爱的人，相信他的父亲一定给足了他父爱。就在这时，沈影溪的手机响了，他拿起一看是展博，大概是和他谈故事内容了。他只能嘲笑可爱道：“琛琛，我接个工作电话，下次有空再聊吧。”“嗯，姐姐早点休息。”“你也是。”沈影溪笑道。小家伙隔着屏幕来了一个飞吻，“姐姐再见。”沈影溪也伸手触了一下红唇，回了他一个飞吻的动作，“再见，小可爱。”挂断了视频，沈影溪便接了展博的电话。盛怀元的主卧室里，小家伙正在回味着和漂亮姐姐通视频的事情。门被人从外面推开，一抹俊挺高大的身影迈进来。爹爹，你猜我刚才干什么了？小家伙开心的摇晃小腿问。干什么了？盛怀渊眯眸问他。我和漂亮姐姐视频通话了，她可漂亮了。小家伙虽然审美观还没有长成，但他刚才看着视频里工作中的沈影溪，又美又温柔。盛怀渊不由怔了几秒，第一次看见儿子对一个女人如此上心，他也有些惊讶。是吗？盛怀渊勾唇一笑，儿子的生命里少了一份爱，那就是母爱。这是不是儿子如此喜欢这位女孩的原因？儿子在寻找着一份母爱。我去洗澡。你先睡。盛怀渊拿过手机，不许儿子再玩了。小家伙乖乖的躺下，拉起被子，眨巴着大眼睛问：“爹爹，你想不想娶一个老婆？”盛怀渊伸手抚摸着他的小脑袋：“爹爹有你就足够了。爹爹，你保证要请漂亮姐姐吃饭哦。你要见到她，你一定也会喜欢她的。”小家伙相信自己的眼光没错，他喜欢的，爹爹一定会喜欢。盛怀渊笑了笑：“好，我保证一定会请她吃饭的。”盛怀渊目前没有再娶的打算，即便一个女人如何保证会爱她的儿子，生活久了也一定会给儿子造成伤害。如果再有了二胎，那儿子就更受伤害了。儿子在出生前，他已经做了那般禽兽的事情，说了那么混蛋的话，他绝对不会再让儿子受到其他的伤害。他无法忘记，他躺在保温箱里瘦弱的小身子。出生三个月后，一场肺炎感染，他躺在的怀里，咳得浑身惊颤，哇哇大哭，又可怜的模样。那是他最难熬的时光，他宁愿一切的病痛都由他来承受，而他的儿子健康成长就好。第32章餐厅相遇。盛怀渊去洗澡了，回来之后，他把小家伙抱在怀里，愈下一身的疲倦。耐心的给他讲百科故事，小家伙听着听着就在他的臂弯里睡着了。那沉睡着的可爱小脸，令盛怀渊的眼底载满了温柔与满足。今晚，秋宅，秋心月却是失眠了。他在二楼的客厅里坐着，眼神里充满了怨气。沈世清披了一件衣服出来劝他：“睡吧，这么晚了，别坐着了。我怎么能睡得着？你的大女儿说要将我告上法院呢。”秋心月冷哼一句：“尹熙只是太过于激动了，她根本没把我放在眼里。她泼我一脸水的时候，你都没有看见她那嚣张没有教养的样子。”秋心月气得咬牙道。这简直是他人生的耻辱！我替尹熙向你道歉。”沈世清坐下来安慰道，“认什么？你给他道歉，要道歉也得让他自己来。”邱新月没有消气，反而更气了。“好了好了，他也只是一个孩子嘛。”在邱新月的眼里，沈尹熙哪是什么孩子，他就是一个仇敌，恨不得除之而后快。你有空做做他的思想工作。公司是我一手创办到现在，我绝对不可能把 50% 的股权交给他。邱新月看向老公，他知道现在老公和他是一条心的，并且他们之间财产早就共有了。如果他的公司出事，也会连累他的公司资金链。好，我会和尹熙好好聊聊的。沈世清点点头，邱新月这才呼了一口气，不由骂了一句：“真是以前没好好教育他，才养成他这种野蛮无礼的性格。以后怎么嫁得出去？”沈世清也有些后悔，为什么没有把大女儿接到身边教育？如果小时候就在身边，这个时候也不会这么不听话了。清晨，邱新月叫来了公司法务人员，让他们给他想办法，能不能把沈尹熙手里的股权合同作废。然而，坐在会议室里，五个律师讨论了大半天，最后得到的结果都是。无法作废，只要沈影熙起诉，那份股权就是有效的。邱新月的脸色一度难看到底，沈影熙肯定会起诉他的。现在只有用上一些手段逼迫沈影熙交出那份股权合同了。沈影熙身边没有什么重要的人能威胁到他，除了他自己的生命安全。邱新月的眼底放出冷芒，他必须要尽快解决沈影熙这个麻烦。此刻，沈影熙正找展博了解打官司的事情，因为邱新月一定不会老实交出股权的。而他原本想让父亲替自己争取，可父亲的态度让他太失望了。他并不是为了这份股权，不是为了钱，而是为了替母亲出这一口气。邱新月身为母亲的好友，霸占了母亲的丈夫，还占有了母亲的股权，实在太可狠了。展博听完他的想法，他沉思了几秒，道：“尹熙，我首先要提醒你，打这场官司，你没有个几百万准备，是很难打赢的。”沈尹熙搅拌着咖啡，他的确一时拿不出这么多钱，就算外婆家那边会拆迁，没有一年半年下来，拆迁款也下不来。但你放心，我会借给你。”展博立即笑着安慰他：“我会坚定地站在你身后。”替你拿回你母亲的股权。沈影熙的眼底闪过强烈的感激，谢谢你，展博。这一次他并没有叫人展总了，而是叫了名字。展博的眼底闪过一抹惊喜，低沉霸道的命令一句：“从现在开始，不许再叫我展总了，就叫我展博吧，我请你吃饭吧。”沈影熙想着感谢他，如果打官司需要这笔
，他的手机响了，是父亲打来的电话。他看了一眼，不太想接，但最终还是接了。喂，爸，尹西，有空吗？爸爸想和你聊聊天。沈世清的声音温柔传来。爸，如果你想聊，让我放弃股权的事情，我不想聊。沈尹西直接道：“你要股权干什么？你也不懂得经营公司。如果你缺钱花，爸爸这里有。你想要买房买车，爸爸也会替你买的。”沈世清劝说道：“钱我自己有，我要的是股权，是公道。”沈尹西不退让。你你这孩子为什么这么固执呢？一家人有什么话不能好好聊？沈世清还是有些生气了。你泼了新月一脸的水，这也不是你这个小辈能做的事情。爸，在你心里，如果你不想要我这个女儿，你可以当我不存在。沈尹熙说完，把手段挂断了，眼泪却不争气的落下来。父亲的心和邱新月母女绑在一起，自然不愿意抽一些爱来给他，而他也不需要了。展博看着他气哭了，他拿了一张纸巾坐到他的身边，心疼的安慰道：“尹熙，别哭了，你还有我。”沈尹熙接过纸巾，擦干眼泪。呼了一口气，谢谢你，展博，我带你去兜风，顺便吃午餐。展博牵起他道：“沈影熙的心的确不好受，他跟着展博出门，然后中午11点半，展博的车停在了一家高端餐厅面前，这里的饭菜很不错，上去尝尝。”落实窗前，才刚刚落座一位客人，盛怀渊正在选着菜品，招待着他刚回国的好友。刚点好菜，服务员从他身边离开，他执起一杯茶饮着。莫蒂，餐厅门口又迎进了一对客人，男人虚揽着一个女孩的身影走进来。盛怀渊喝茶的动作一顿，韩某请客眯住。被揽的女孩不是别人，正是他的前妻沈影熙。沈影熙心情不太好，自然没心情看餐厅里其他的客人。展博要了一个落地窗前的位置，他陪着沈影熙坐过去。沈影熙撑着下巴，在展博递来菜单时，他挑选着菜品，却不知道在他的正对面方向，一双深不可测的黑眸盯着他，俊颜幽沉，附着一层骇人的冰霜。这座城市这么大，竟然就撞上他和情人用餐。沈影熙点完菜，冲着展博露出温柔甜美的笑意：“轮到你点了。”展博接过菜单。沈影熙这才后知后觉，察觉有人在盯着他，他笑眸一抬，瞬间笑意僵住。在他的位置前方，盛怀渊不知何时坐在那里。沈影熙怨恨地甩他一眼，好好的用餐心情就这么被破坏了。第33章，目睹他被示爱。影熙，你看看还要点什么喝的？展博问来。沈影熙弯唇一笑，不需要了，既然菜也点了。沈影熙决定当某个碍眼的混蛋不存在。展博突然从口袋里掏出了一个东西，握在手里，朝沈影熙道：“把手伸过来。”沈影熙眨了眨眼。却还是配合的伸手过去，展博的手附在他的手上，一串微凉的项链放进了他的手心里。在他的手拿开之际，沈影熙的手掌中竟躺了一串项链。你怎么送我这个？沈影熙有些讶然询问。昨晚陪我妈逛珠宝店的时候，发现这条项链很适合你，就买下来了。展博随意的说道。可沈影熙一看，这条项链就不是普通的。如果上面的珠宝是真钻的话，也许超过七位数了吧？我不能要。沈影熙觉得太昂贵了，不敢收。我不管，就送你了。展博有些霸道的说。沈影熙气笑了。软软的央求他一句：“你快收回去吧，我真得不能收。”前一桌正在秀恩爱的男女，似乎并没有考虑到后一桌的男人有看着。盛怀渊幽冷的眸眯紧，目光落在那个撒娇的女孩脸上，心底莫名腾起一股燥气来。这个女人是在拒绝吗？她这副样子根本就是勾引人，这副欲拒还迎的手段使得倒熟练。沈影熙把项链放到展博的面前，总之他想拒收。展博突然拿起项链就起身了，沈影熙惊得看着他，展博就到了他的身后，把项链展开就要戴在他的脖子上。展保你。沈影熙修窘了几分，就感觉凉凉的链条贴在他的锁骨处。展博在低头给他扣上。沈影熙慌乱中突然望进一双幽暗危险的眸，盛怀渊在看着他们，也不知道怎么的，沈影熙没有拒绝展博戴项链的举动了，他反而娇羞的撩了一下发丝，露出了半截细白的脖子，直看得展博喉咙滚动了一下，然后他实在忍不住的俯下了身，在沈影熙的脖子处轻烙了一下，微凉的触感也惊了沈影熙一下，他抬头看着展博，展博也满意的勾了一下嘴角，很适合你。盛怀渊眸光沉沉地盯着这对在他面前秀足恩爱的男女，眸色深沉又幽冷。沈影熙刚才还拒绝展博，这会儿他坦然地享受着展木的礼物，他也不知道为什么要这么做。但看着对面某个男人黑沉的脸色，他觉得有一种痛快感。他忘不了这个男人曾经在他耳边说的那些霸道话语。他说他这辈子只能做他的女人，死也得死在他的身下。他说他拥有过的东西，哪怕毁了也不会给别人享用。女人也是如此。他说，就算他的心不属于他，但他的身体也必须属于他。他还说：“沈影熙，你的男人这辈子只能是我。”而现在，沈影熙用行动告诉他，他曾经那些占有性的话语和行为，狗屁不是。他现在可以接受任何男人的追求，并且就在他的面前发生，真好看。我就知道我的眼光不差。展薄勾唇一笑，欣赏着他锁骨处的项链。沈影熙伸手触摸着项链，温柔一笑：“谢谢，我很喜欢。我去一趟洗手间。”沈影熙朝展薄道。他起身离桌。沈影熙从女洗手间出来，他正沉浸在自己的心思之中。书弟。走廊旁通往阳台方向拦了一道高大的身影过来，沈影熙吓了一跳，猛地抬头就看见一张覆着寒冰的脸，盛怀渊。沈影熙美眸一冷，让开！沈影熙，你到底什么眼光？盛怀渊讥笑出声。
，仿佛展薄有多差劲似的。沈影溪勾唇冷笑：“要你管！”盛怀渊长腿一迈，瞬间逼近了一步，原本窗外射进来的光线被他挡了一层，阴影笼罩在沈影溪的脸上，压迫感很重，令他极不自在。滚开！沈影溪不客气的叫道：“和他提过我们的关系吗？和他说过你当年是怎么在我身下求饶的吗？”男人勾唇嘲讽，这句话就像是刺一样扎进沈影溪的耳朵，刺进他的心脏。盛怀渊。你给我闭嘴！沈影吸气的咬牙警告：“就算我闭嘴，也改变不了你和我有关的关系。你的新男友会介意吗？”盛怀渊继续嘲弄：“我需不需要告诉他？ 3 6 5天里，除了你好事来临，几乎都在我身下。”某个男人恶劣的像个撒旦。沈榜熙的脸瞬间涨红如血，他伸手就想给他一耳光，让他闭嘴，可手刚扬起，手腕便被男人扣住。他俯身，整张俊颜逼近下来。沈影熙，你给我听好了，如果不想被我揭露过去，立即和这个男人分手，否则后果自负。沈影溪猛喘一口气，胸口起伏之极。这个男人凭什么要他分手？他有什么资格管他现在交往什么男人？那你也给我听好了，我就算免费被人睡我都开心。我的事你管不着。说完，沈影溪挣开他的前置，从他的身边疾步离开。身后的男人俊颜狂躁的看着他的背影，一拳击在旁边的墙面上，眼底的雾霾之色越发的浓重了。盛怀渊出来，沈影溪坐在展博的对面，厌气的甩了他一个眼神。这时，门外迈进了另一道修长挺拔的身影，盛怀渊的好兄弟林思玉到了。只是他刚坐下来，就看见一张比锅底还要黑沉的脸。怎么了？林思玉微微拢眉，谁招惹他了？盛怀渊淡淡应声，没什么。展博的眼神里只有沈影溪，并不知道身后坐着另外两个出色俊美的男人。沈影溪倒是注意到了盛怀渊对面的男人，他认识盛怀渊曾有一个往来密切的至交兄弟，大概就是这位了。不过盛怀渊的朋友，他也是本能的讨厌。我吃饱了，走吧。沈影溪实在没有胃口了。展博也不强求，大概他挑的餐厅不合他的胃口吧。他起身在给沈影溪拿包时。他才发现身后的盛怀渊，他惊讶了几秒，仿佛明白沈影溪没胃口的原因了。而这时，他和盛怀渊目光相对，对方给了他一句睥睨傲视的眼色。展博正愣间，沈影溪轻昵的挽住了他的手臂，走吧。展博不再纠结了，他很开心沈影溪这份亲热的举动，却不知道身后的餐桌上某个握着杯子的男人手绷紧之极，机遇捏碎杯身。果然，只闻一声清脆砰声，某人手里的玻璃杯子碎了。第34章，他被绑架了。林思玉吓了一跳。赶紧过来查看他的手，你跟一个杯子过不去干什么呀？盛怀渊的手扎出了几片血痕，林思玉检查之后发现没有碎片扎进皮肤，不由松了一口气。服务员也忙过来清理，并拿着纱布过来由林思玉给他包扎上。盛怀渊由着好兄弟在忙伤口，他却像是个没事人一样，只是脸色依然笼罩一层阴沉。这杯子是得罪你了吗？林思玉没好气的瞪着他，刚刚坐在我们前面那一桌上的女人就是沉沉的亲生母亲。盛怀渊郁闷的起口，林思玉忙回头看一眼，人呢？走了。林思玉要没记错。刚才前面那一桌是一对男女，这下他明白了，这杯子只是好友撒气的东西，他气的是女人。你们不是离婚了吗？离婚了，你还在乎什么？林思玉劝说出声，对我何必在乎他和谁在一起？盛怀渊的舌头顶了顶腮，像是也在说服自己，他有了新欢，你也可以找一个对晨晨好的女人过日子。林思玉再次劝说，盛怀渊呼了一口气，你说的对，这个世界上女人多的是，要不要我给你介绍一位？林思玉帮忙道，不需要。上次晨晨在博物馆被人差点抱走，被一个年轻女孩救下了。晨晨对她非常喜欢，也许我可以考虑看看。盛怀渊选择女人的第一要素就必须是儿子喜欢的，只要儿子喜欢，他也会试着去喜欢。那你可以试试追求他，说不定就遇上你的真爱了。林思玉勾唇一笑，对他必须证明一下，他的身体并非沈影溪这个女人不可。沈影溪和展博出来车上，沈影溪想回家了。在展博送他回家的途中，他悄然把项链解开了。刚才他说收下项链只是为了气某个混蛋，现在他还是打算还给他的。到了家门口，沈影溪下车之际，把项链放在中控台上的盒子里，朝展博道：“项链我还给你，太贵重了，我不能收。”影溪，展博忙叫他，可沈影溪已经跑了，他是真的用跑的，他跑向了另一条公园小道的方向。展博开车也进不了公园，而且他也不能强迫沈影溪收下，也只能作罢离开了。可沈影溪并不知道，在他的身后方向迅速跟上了一个男人，这个男人和前面的沈影溪保持着一段距离，但也不跟丢他，同时他还和什么人在通话？你们开车过来。我知道有一个地方好下手。沈影溪根本意识不到危险靠近，他想着今天遇上盛怀渊的事情，为什么上天总把他恨之入骨的混蛋安排到他的面前？为什么不让他去死？沈影溪的小区门口处，一辆黑色商务车启动着，车里坐着另外两男人，他们正在等着完成一项任务，绑架沈绑溪，逼他交出股权合同。餐厅这边，盛怀渊和好友分开十几分钟了，他突然有些心烦意乱的，离接儿子的时间还早，而他也不打算回公司，他开着车，漫无目的的在市中心绕着圈。说弟。他想起上次楚明给他的一个地址，是沈影溪所居住的地址，也不知道哪根弦搭错了，他竟然想过去看看。至于去干什么，他根本没想，只是有一股力量在驱动着他过去。盛怀渊的跑车朝这座公寓
，性能上佳的跑车在街道上宛如一头野马，招摇过市的同时也吸进眼球。沈颖熙为了躲展博，他沿着公园的方向，决定去附近的一家超市买点日常生活用品。这一条路上人比较少，沈颖熙漫不经心的走着。叔弟，他感觉身后有人跟着，他回头。只见一个男人跟在他十米左右，而这个男人在他回头时，他迅速走向了另一个方向。沈颖熙的心头升起防备，也有些打鼓。他快步走向了另一条街道。就在他刚过拐角的位置，突然一辆黑色商务车突然停在他的面前，后面的车门拉开，冲下了一个戴着面罩的男人。沈颖熙惊得还没有反应过来，这个男人就拉拽他。沈颖熙惊慌的往后退。而这时，在门旁埋伏的另一个男人也伸手拉住沈颖熙的手臂：“你们干什么？放开我！”沈颖熙意识到危险，猛地挣扎着。而这时，副驾驶座上又下来了一个男人。把沈颖熙后退的身子给猛推上了车，而这时，一辆黑色的布加迪跑车从后面驶过来，车里的男人有些迷路，他正注意四周路况。而这时，他看见了商务车那边的情况，他看见一个女孩的脚踢打着，像是被硬扯上了车。沈颖熙在挣扎间包落在地面上，可他人已经被关进车里，商务车顿时飞快启动离开原地。盛怀渊眼尖的看到了地面上的那个女包，他的跑车猛刹车，他推门快速下来，捡起地上那个女包，眼熟的令他心脏发紧，这像是沈颖熙的包，该死的！难道刚才被绑架的是他？盛怀渊立即回到车上，跑车几乎是从地面上弹射出去，追赶向了那辆即将消失的商务车。车里，沈颖熙被按压在中间的位置，有一个男人给他的手脚用胶带死死的绑上了，任由他怎么呼叫，在震耳欲聋的车内音乐里也无法让外人听见。你们是什么人？沈颖熙刚想问，唇上就疯了，交不过来。任由他怎么挣扎，这群人都没理他，而是一直专注前方的路况，显然要带他去什么地方。沈颖熙的内心是慌乱惊恐的，谁要绑架他？他最近得罪了什么人？很快。他便想到了是谁？是邱新月吗？是他派人来绑架他，想要他手里的股权合同。除了他，他想不到其他人会加害他了。商务车里的人只想着赶紧带沈颖熙去他们约好的地点，倒是没有发现，在他们的车后面，一辆黑色的跑车紧紧的跟着。跑车里的男人俊眼紧绷，目光如刀，死死的盯着那辆黑色商务车，周身散发着森森寒意。盛怀渊已经联系了他的保镖，他们将随后跟过来救人。不管怎么样，他都不能让这个女人出事。第35章，救人的是他。沈颖熙到底还有个身份在他这里，那就是他儿子的亲生母亲。虽然他不想见到他，可他必须活着。沈颖熙看着驶向海边码头的方向的车子，他的内心恐惧而绝望。没有人会来救他，也没有人会注意到他被绑架这件事情。所以接下来，就算他消失在这个世界上，也不会有人知道。不，他不想死，他还没有要回母亲的股权，还没有查清母亲当年死去的真相。他不能就这么死了。沈颖熙继续挣扎了起来。而这时，身边的男人冷喝一句：“别乱动，再乱动，现在就要了你的命！”沈绑熙的眼眶红了，这群人真的要他的命。邱新月要他死。商务车驶进了一辆没什么人的海边公路，外面已经几乎没有人烟了。而就在这时，开车的男人犯了一句嘀咕：“这后面跟着的跑车是什么人？甩开他！”说完，商务车加足马力往前开。可他们忘了，身后的跑车才是速度之王。商务车一加速，对方瞬间加速，几乎在几秒间就已经追至身后了。该死的，这他妈是谁啊？敢爱老子的事！副驾驶座的男人暴躁道：“马上到船上了，等我们上去之后，不管是谁，解决了他。”沈颖熙的心颤动着，有车在后面跟着，是谁？是展博吗？商务车终于停了，只见下面的海面上有一只游艇在等候。沈颖熙被几个戴面罩的男人拖了下来，海风吹起了他凌乱的长发，而他扭头看向了那辆跑车，只见跑车也停下了，车门打开，一抹凌厉高大的身影迈下来。沈颖熙的美眸瞬间睁大，怎么可能会是他？竟然是盛怀渊！他怎么来了？他是来救他的吗？沈颖熙很快心下冷笑，盛怀渊怎么会拿他尊贵的生命来救他？绑架犯有四个人，而下面的船上也有两个人，他根本不会把他的生死当一回事的，就像四年前一样，他自己就变成了凶手，要了他儿子的一条命，还差点连他也赔给他了。所以，即便他开车追来了，以他这种冷酷心肠的男人，是要来看他怎么死的吗？他死了，不就是趁了他的心意了吗？还指望着他来救他，真是可笑啊！所以，他这是特地跑过来亲眼看他死吗？如果有机会，他宁愿自己投海而进，也不愿被一群人凌辱而亡。你是谁？绑架犯见跑车里下来的只有一个人，立即质问出声：“你们绑架的这个女人是我的人，识相的把她放了，否则后果自负。”盛怀渊寒眸眯紧，看着被两个男人粗暴扣住的纤细女孩，他的眼底划过一抹担忧。好狂的口气！绑架犯头目冷笑一句，朝手下一使眼色，把他带上船。沈颖熙被拉扯下了芦苇丛下的一条小路，走向了那辆搭了一条简易木板的游艇方向。而留下的两个男人从车里拿出两把长刀，拦着盛怀渊。盛怀渊看着被拖下芦苇丛道路上的沈颖熙，他寒眸一眯，力气顿显。他伸手撩开西装扣子，快速脱下，扔到了一旁的草地上。他挽着袖腕走近，拦着他的两个男人：“我劝你最好别找死。”绑架犯警告道。他们戴着面具，自然不惧怕被识穿身份。找死的是你们！盛怀渊冷冷哼了一声。
，沈影溪被拖上了船，狠狠地扔在了船板上。他抬头看向了来时那条路，他想：盛怀渊离开了吗？他又在期待什么？难道还能期待着这个男人过来救他？这时，只闻道路那边传来了痛苦的嚎叫声，显然有人被打得很惨。绑架头目也震惊了几秒，朝手下道：“别管他们，开船。”沈影溪绝望地闭上眼睛，他此刻的境地只有等死了。老大，快看那个男人来了！有一上绑匪伸手一指。只见芦苇那边迅速冲出了一个身影，即便被抽走了木板，可他依然借着一股力量跃向了快艇。他的身躯矫健的一个翻滚，半跪在了甲板处。而这个男人正是盛怀渊。沈影溪不敢置信的看着他跳上来，也注意到他的手臂上白衬衫上染着鲜红的血，不知是他的还是刚才那两个绑匪的。给我上，把他干掉！头目指挥着手下，这场生意他们可以赚足一千万，绝对不能让任何人破坏。盛怀渊站起身，眼底戾气浓郁之极，他只是扫一眼沈影溪。一双幽黑的目光，顷刻寒光顿射向迎面的三个绑匪。谁干掉他，我给奖一百万。头目大喝一声，他明显感觉到这个年轻男人不是善类。一听到前有一个高个子粗犷的男人，立即操起旁边的铁棍就朝盛怀渊的脸上挥来。这一棍距离近到几乎令人没有躲闪的余地。沈影溪美眸瞪圆，担忧在眼底涌冒。盛怀渊并没有躲，他的大掌迎面格挡住，下一秒长腿踢出，这个粗犷的男人顿时蹭蹭后退，差点摔出栏杆去。毕竟游艇的内部就这么一点地方，想要敞开来打架。根本不可能！盛怀渊的寒眸阴沉，扫着对面的几人。谁先上？又有一个男人送死一般挥拳迎上去。盛怀渊扣住他的手臂，猛踹他的腰部位置。这个男人瞬间发出了死猪般的叫声，疼在地上，抱头翻滚。绑匪头目也吓住了。这个年轻男人的身手，即便他们一船的人加起来都不是对手。沈影溪也有些傻眼，第一次见盛怀渊出手，没想到他身手这么了得。还没有迎战的两个绑匪腿软的不敢上前，扭头看向老大。老大，怎么办？头目瞬间扭头盯着沈影溪。沈影溪吓得瑟缩了一下身子，这个头目两步来到沈影溪的身边，被绑着手脚的沈影溪惊恐之中，来不及反应就被头目揪推到了栏杆旁边，往海面上扔了下去。沈影溪这会儿还封住嘴，手脚被绑，整个人扎进了海水之中，他连叫救命的机会都没有，眼睁睁看着自己往冰冷的海底下沉。就在沈影溪落水的下一秒，盛怀渊的身躯从游艇处猛扎进了海面之下，开船走。绑匪头目朝手下下命令，反正他得到的命令是拿不到那份股权。就要了沈影溪的命。现在沈影溪扔进海里，这个男人也跟着下去了。他们只有被共同溺亡的下场